ilikuwa ni asubuhi na mapema. Jua lilikuwa limeweza kuchomoza. Jua lilikuwa limechomoza na jua lilikuwa limeweka mwangaza mzuri kabisa katika uso wa dunia. Niliamka zangu kitandani baada ya kupigwa sana na mwangaza wa jua. <coughs> Nikabaki tunajisemea. Bora leo Jumapili maana huwa nachoka sana na kazi zangu mimi sipumziki kabisa. Umaskini huu. Lakini hapo kuna wengine wanakula maisha duniani. Jamani. Nilijisemea hivyo huku nikichukua saa yangu ya kimulimuli iliyokuwa kwenye kijimeza changu cha kishikaji tu ninachokitumia kuweka loshini yangu ya blue lady. Loshini ya bukujero tu. Na kio changu mwenyewe na poda yangu pale nyeupe ambayo mara nyingi natumia siku za Jumapili. Maana siku za kawaida kujeremba aha siwezagi mwenzenu kutokana na kazi zangu. Kwa nilicheki saa yangu ilikuwa ni majira ya mbili za asubuhi. Jamani hili jua Bona lina kielehere kwa kana namna hii ka nilidhani labda saa sita kumbe saa mbili asubuhi nikajisemea zangu hivyo nikasema hapa sasa nioge kwanza ndo nije nifanye usafi ili nikimaliza na vaa nenda zangu wapi kanisani basi nilichukua ndoo yangu ya bafuni na sabuni na kopo langu mswaki mwenyewe na dawa zangu nikatoka zangu huyo mpaka nje huku nikawa na imba imba nikawa na imba imba vijimbo vijimbo vya kanisani he Wekaira. Ndo na mkasa hizi. Mbona mimi nilijua labda umetoka kumbe bado umelala ndani? Eh? Huh? Umelala huko ndani. Wewe mtoto cha kicha eh? Alikuwa ni mama Zoena. Mama Zoena ni shoga yangu mkubwa tu. Pia tumepanga sote sehemu hiyo moja. Nikamwambia shoga mwanzo nilichoka sana jana mpaka nikajikuta nimemka saa hizi. Mama Zoena akasema kwa hiyo kanisani uende. Ikambia eh kanisani tena nakosaje kwa mfano? Siwezi kukosa kanisani shoga yangu. Niliposema hivyo mama Zoena akasema sasa usafi je ufanyi? Nikamwambia nafanya kwa kichumba kimoja hiko cha cha chap chap tu kwa haraka nafanya mwanzo Tena wewe ndo unanichelewesha acha nikaoge. Mama Zoena akasema sawa, vitumbua vilivyobaki shoga yangu, fanya mpango mwezako leo kwangu pakavu, shemeji yako ajarudi, eh, kakuwa manjiani huko Zambia. Mimi nakomaje? Nikaambia, "Ah, ah mama Zoena, vipo vitumbua kachukua tu kwenye kikontena ndani." Basi, hapo nilichota zangu maji kibarazani kisha nikaingia zangu bafuni nikaoga kisha nikatoka nikiwa nimetakata kweli kweli Mama Zu akasema asante shogangu hapa Zu mashavu yamemvimba kweli kweli Nikaambia nipelekea jitafunie huku na cheka tu nikaingia zangu ndani Basi nilipoingia ndani nikatandika kitanda changu nikatoka nje tu vyombo vyombo vile tu nne tuchafu nini nikakwenda zangu kuveka tu kwenye karo kisha nikadeke nikatoka zangu nje kosha vyombo Mama Zu akasema shoga Jana ulisikia jirani huko? Nikamwambia, "Eh hey, jirani, mbona sijasikia shoga?" Mama Zua alisema jirani, yani mpangaji mwenzetu kwa sababu tulikuwa tunaishi kwenye nyumba za kupanga. Kwa hiyo Mama Zua akasema, "Jana sikaleta kifaa kipya. Safari hii yupo na ki, kijana kadogo kadogo shoga kuanzia mwili mpaka umri na hisi." Nikasema, "We! Hey, kwa hiyo kachoka vibabu, sasa kaamia kwa wavalia suruali matakoni." Akasema kama ulikuwepo. Kama ulikuwepo shoga. Kikaka kinyewe kimekauka. Alafu kimejichubua. Utasema labda kisani cha Kongo huko labda kimefukuzwa bendi na akina nauli ya kurudi Kongo. Dada na wafadhili huyu. Ka. Mama Zua alinipa uombea bwana. Tukacheka kweli kweli kimbea tukagonga na mikono yetu. Nikasema mimi ndo maana nipo kuku ku, kuomba sasa. Nipate mume. Nafanya maombi nipate mume sitaki mauzauza shoga yangu. Mama Zu akaniambia wacha we. Eh? Wewe unaingia kanisani unaomba kwa ajili upate mume. Nikamwambia ndio, mimi huyo. Kwani unavalala na baba Zu bila nguo unafikiri sitamani? <laughs> Nilipomwambia hivyo mama Zu akasema utapata mwaya. Eh? Utapata we. Sema tu wewe nawe unachagua sana lo. Aliponiambia hivyo mama Zu nikacheka. Nikao naingia zangu ndani. Nikajiandaa nikapaka zangu poda yangu nyeupe nikapaka mafuta kwa juu nywele zangu zilizokuwa zimesuka e, nywele zangu zilikuwa nimezisuka 
za, za nilikuwa nimesuka tu kwa mkono yani nywele ndogo ndogo nilisuka ile Kilimanjaro miaka stack ya tatabu mambo ya mama nywele 1350 kwa msini miaka za gani hela yenyewe hiyo sina nikachukua biblia yangu mkononi huyo mpaka kanisani kati ya stare yangu niliyokuwa nayo mimi ni kwenda kanisani jamani Mungu huyo naamini siku hiyo ikifika ataniambia mwanangu pita huku <laughs> basi nikienda mwenyewe kanisani naimba na cheza mno mno maana kanisa letu la Kilokole lilikuwa linaibada moto moto sikwambie mtu msikilizaji basi kama kawaida baada ya neno mchungaji akaanza maombi akasema wanautaka ndoa wapite mbele mie kama kaida yangu nikapita mbele maana nilikuwa nilikuwa bingwa kweli kweli wa kudhuria maombezi ya kupata ndoa asikwambie mtu lakini nilikuwa nakutana na fisi maji wananidanganya kisha wanaenda zao hivyo nikaona ni mwache tu Mungu mie ibada ilisha nikatoka zangu kanisani nikapitia kwa shoga yangu mwingine wa ubani anaitwa Wini Wini yeye alikuwa ni mwalimu wa shule ya msingi na fahamiana naye sana sababu nilisoma naye sekondari japo mimi nilisha kidato cha pili baada ya shangazi aliyekuwa ananilea uchumi wake kuweza kuteteleka sababu ya ugonjwa basi tuachane na hayo nikamkuta wini mwenzangu amepika pilau maana mara nyingi jumapili alikuwa anapika sana pilau mwenyewe ndo ratiba yake mwenzangu na mshahara sasa mimi kajamba nani ratiba nitaiweza kweli <laughs> wini alikuwa ananipenda sana alivyoniona akanisema akasema una bahati sana nilitaka niku ni, ni, ni pakue muda tu ila niliona ufiki hatimaye umefika nikamwambia ungekuwa na roho mbaya ya shoga eh haya nimekuja sasa pakua tu ile nilipomwambia hivyo wina akasema hapo hapo kabla hujaingia ndani shika mdoro aliponiambia shika uh, kwa sababu alikuwa amepikia jiko la mkaa akaweka kibarazani kwa hiyo alinipa sahani mbili nipakue msosi wa kutosha tu akasema mboga ipo ndani nikaambia poa basi nikaingia zangu ndani nikakuta hoti poti mezani wini akaniambia kama na kuona unafufurahia leo maana nimekuandalia mambo yako yale isho yangu <laughs> mimi muda unatabasamu tu basi nikafunua mwenye nikakutana na kuku we nilifurahi tulipakua tukaanza kula huku tukipiga stories hapa na pale wini ambaye ni shoga yangu akasema shoga <coughs> Damiani ananisumbua yule mwanaume jamani nimechoka sasa Nikamwambia we wini kama Damiani anakusumbua sumuache yani nisa kujipa kijiba cha roho Wini akaniambia kumwacha ndo siwezi shoga Nikamwambia ukiona hivyo <coughs> ujue hujamchoka vizuri Ukimchoka mbona utamwacha kweupe Niliposema hivyo wini akacheka. Akasema unakumbuka ile story ya mwalimu mkuu niliyokusimulia? Nikamwambia ile ya kuwa anakutaka. Ndio. Nikamwambia ehe, imefikia wapi kwa hiyo? Wini akaniambia, yule mkuu wa shule ananibembeleza sana mimi. Kwa hiyo nimemwambia anipe muda nifikirie. Yule mkuu akasema sawa. Sasa jana tulikuwa tuna kikao, akaona simu yangu imepasuka akasema mwisho wa mwezi ananipa pesa nikatafuta simu mpya. Ah, ah. Wini aliposema hivyo nikamwambia wewe wini wewe. Kwa hiyo sasa unafanyaje? Mm. <sighs> Kaira. Um ntaachaje pesa sasa? Kwa mfano eti mimi nachukua tu mwanangu. Nikamwambia we, wewe 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 we, wini wewe. Basi ukinunua simu mpya Naomba hiyo simu yako shoga yangu ilopasuka. Eh? Na mimi ni ringe, na mimi ni ngaye shoga yangu. Angalau ni wepo hewani. Si unajua tena sina simu. Nilipo mwambia hivyo wini, wini akaniambia usijali dia. Mimi nitakuwa kwenye kitu kipya. Hapa nawaza sijui nitanunua simu aina gani, sipati picha, sijui atanipa shingapi. Wini aliponiambia hivyo nikatafakari. Nikaona tu bora nimuulize. Nikamwambia, "Hivi mm, wini, Mbona nyewe wenzangu mna bahati sana kupata wanaume wenye nazo na mnapata mnachokitaka? Eh? Lakini mimi hata wa kunihonga kitochi sipati. Sijui kwa nini. Nilipomwambia hivyo wini, wini shoga yangu akanitania. Akasema shoga, uona ngakupata mwanaume? Ha, 
Kwa nini usimtafute yanko jana isimulie simulizi? Yule nasikia anaitwa yanko jema pesa. Atakupa pesa, atakupa simu, atakupa jumba, atakupa gari. He! Wina aliponembewa mimi ndio nikanoga nikamwambia we, amko jema pesa ndo nani? Wina akasema ah shoga nakutania tu bana. Lakini shoga yangu utakuja kupata mume wala usio na wasiwasi dia. Sema tu na wewe unachagua chagua sana. Hivi watu weupe wewe wamekupa nini? Maana sio kwa kupenda wanaume weupe shoga yangu. Wini aliponembea vile nikamwambia bibi eh, mimi mwenyewe mweusi sasa bwana. Asa mweusi mwenzangu nimpeleke wapi? Kiza cha kuleta watoto kiza nini? Aka sitaki. Acha nibadilishe rangi. Mimi mweusi nipate mweupe. Mweupe atafute mweusi. Basi nilipomwambia hivyo shoga yangu Wini tukacheka pale. Tuliongea basi nikakaa mpaka jioni akanipa pilau na usiku wa kwenye akani, a, yani pale nikala pilau na kwenye hotpot pia akanipa pilau ili usiku nikale nyumbani. Basi mimi nikaondoka zangu. Nilikuwa siishi mbali na shoga yangu Wini. Tulikuwa tunapendana sana. Niliingia ndani, nikaweka kipilau changu mwenyewe nikatoka hadi kwenye kibanda changu ambacho ninafanya kazi kama mama ntilie. Kipo jirani tu na nyumbani kwetu Swahilini. Nilifanya usafi nikamaliza. Nilipanga tena vitu vyangu kwa uzuri kabisa. Vizuri kabisa. Nikachotelea maji jioni ile, nikajiandaa na kesho pia kupiga zangu kazi. Kumbuka mimi hapo kazi zangu za day waka tu. Kwa hiyo nilikoleza mkaa nikapika maharage kisha nikafunga mlango na kurudi nyumbani. Kazi yangu ilikuwa tu nikwenda kuangalia maji maana niliyafunika kwa ile staili ya kuiva haraka. Basi mida ya sane za usiku maharage yalikuwa yamekwisha kuiva. Nikayacha wazi. Nikafunga sasa. Kama kaida yangu niliwahi kulala kisha asubuhi nikawahi sana kibandani majira ya saa kumi ya alfajiri. Nikaanda chapati, nikakaanga na kuzihifadhi kwenye hotpot yangu kubwa alionipa shoga yangu, shoga yangu wini, alikuwa amenipa kama zawadi. Kwa hiyo nikaja kumaliza saa 12 viza alfajiri. Nikakatakata nyama, nikaja kuiandaa, nikaipika sababu ya supu na nyingine ya kuunga watu wa kula na wali mchana. Nilikuwa sina mdada wa kunisaidia kusema kweli, maana nilijiona bado nina mtaji mdogo. Hivyo nilikuwa nateseka mimi mwenyewe tu. Niliunga maharage kisha nikaandaa sasa rojo langu la vitumbua na kuanza kukaanga. Kana kaanga sasa na watu tayari walishaanza kuja kuja kununua chapati, kununua vitumbua, pia wasupu nao walianza kuja kununua nua supu pale. Mama Zu ambaye ni mama Zuena, ambaye ni jirani yangu, naye akaja jamana huwa ananisaidia saidia vijikazi, akamaliza kazi zake pale, sinampaga vyakula. Unakuta hapiki kwake. Basi tulipika wali na ugari tayari kwa mchana. Chakula changu kilikuwa cha bei nafuu tu kutokana na mtaji nilokuwa nao hata mchele nilikuwa siuchukui supa yani ule mchele mzuri nachukua tu mchele wa bei poa maisha yangu yalikuwa ya kuangaika ndo nilipe kodi na ndo niishi nishazoea sikuwa na mwanaume wa kipindi hiko yani sikuwa na mwanaume kabisa kwa kipindi hiko nilikuwa niko singo ilifika jumapili nikaenda zangu kanisani kama kawaida yangu na wakati wa kurudi nikampitia wini kama kawaida nilipofika tukasalimiana akasema bora hata umefika shoga yangu umewahi nikamwambia wini kwani kuna nini wini akasema nimepewa laki tatu na mwalimu mkuu anasema nikanunue simu naomba unisindikize mwaya nikamwambia hey yote hiyo kikweli nilishangaa sana nikasema watu jamani wanahonga jamani ka nilishangaa niliona ni pesa nyingi nikasema sawa twende wini akaniambia ndio hivyo kayataka basi tule kwanza nikamwambia sawa dia tulikula zetu pale pilau na nyama ya ngombe pale kisha hao tukaondoka zetu sasa kwenda madukani maeneo ya uhindini kwenda kununua simu basi tukakatisha katisha tukatokea mitaa ya posta hapo tulileka duka la simu mara tukasikia oya wini wini kuna mkaka alimwita wini toka sehemu fulani hivi kula chakula wini aligeuka akasema he wewe upo asa wakati huo mimi nikawa na mwangalio ile kaka alikuwa ni mrefu mweupe na ni mkaka haswa very handsome aliushtua kidogo moyo wangu nye mie <laughs> napenda mno wanaume weupe basi wini akamfuata ile kaka ikabidi na mimi niende wakasalimiana 
na kuoneshana pale wakaoneshana kama wanafamiana kutoka da maana walikuwa wanakumbushana habari za huko walikuwa na shangaana wote kumbe ni wambea huko yule kaka akasema akamwambia wini wini mbona unitambulishi rafiki yako wini akasema tulia bana mbona una haraka jamani wini akaanza pale kusema huyu ni besti yangu anaitwa Kaila kisha wini akanigeukia mimi akasema Kaila nikamwambia be Huyu ni rafiki yangu pia. Anaitwa Hansen. Nikasema, "Okay, sawa." Hansen akasema, "Nafurahi sana kukufahamu Kaila. Basi tukapiana mikono pale." Mm? Wini akamuliza ule kaka. Akaambia, "Unafanya nini? Eh, wewe mtoto wa Mbea hapa Dar es unapiga mishe gani?" Yule kaka akasema, ah, "Nipo kikazi bana. Wamenitoa Mbea, wamenemesha huko. Nipo hapo halmashauri." Wini akasema okay. Si engineer baadaye. Eh? Yule kaka akasema ya. Yeah. Yule kaka akasema tena naishi Jakaranda hapo karibuni. Wini akasema asante tutakaribia. Si tupo soko Matola hapo. Basi wakabadilishana namba kisha tukaondoka zetu. Mimi nikaambia Wini, huyo kaka ni mzuri. Wini akasema sana ni mzuri sana lakini ni malaya. <laughs> Hujapata kusikia. Nimeishi naye nyumba moja Dar es Salaam alipanga na dadangu yani ni malaya hatari. Mimi nikamwambia, "He, kumbe." Akasema, "Huyo, weka mbali na watoto huyo, kaa naye mbali kabisa." Nikamsikiliza shoga yangu wini, maneno yake nikamsikiliza vizuri kabisa. Tukaenda zetu tukanunua simu. Alipata simu anayoitaka. Wakawa namfanyia setting pale ya vitu kwenye simu. Ndipo akasema, "Sasa besti, shika 1500." kasajili leni yako. Hii simu yangu ile upasuka pasuka na kupa. Na haijavunjika kio ni protector tu. Sawa. Kwa hiyo unaweza tu kubadilisha. Ah. Mama ntilie mie. <laughs> Kwa kweli sikuwa mimi. Nilimshukuru mno wini. Nilitoka nikiwa nina furaha. Nikaenda sasa mitaa ya posta kusajili laini, eh? Si laini yangu sasa na mie nianze kuwasapuka, kuchatika, ku Facebook, ku Instagramika. <laughs> Basi nilipita pale walipokaa Hansen na wenzie Hansen akaniita akasema Kaila nikasogea mambo nikamwambia poa akasema njoo bwana unywe soda nikamwambia asante akasema unaenda wapi nikamwambia nataka nikasajili laini pale Hansen akasema yule atakuzingua ngoja nikupeleke mimi kwa anaye sajili laini kiuhakika kweli Hansen akasimama akanipedeka kwa kaka mmoja hivi ana kibanda jirani tuna hapo hapo posta kisha akamwambia mtafutie namba nzuri nzuri dada hapa ili aweze kufurahi yule kaka akasema sawa akanipa namba kadhaa kipindi hipo kipindi hiko msikilizaji namba zilikuwa zinaonekana kwa juu unachagua namba unayotaka tofauti na siku hizi nikaona namba fulani hivi nyepesi kweli kweli nikaichagua alinisajilia kisha nikaondoka nilipita pale pale alipokaa tena Hansen maana ni pembeni ya barabara tu na ni njia mitaa ya TRA amekaa nje ya klabu moja hivi ilikuwa na inaitwa pa, ilikuwa inaitwa Pamodis ya yeah, Pamodis Club Hansen akasema Kaila umefanikiwa eh nikaambia ndiye asante akasema usikonde tuko pamoja nikaambia kweli kikweli nilivutiwa sana na ule kaka lakini nilishaambiwa ni malaya muhuni hivyo nikajikemea nikasema pepo ashindwe na leke na pia hakuonesha kama amevutiwa na mimi kabisa kabisa. Maana namba hakuomba wala kuongea lolote, hivyo nikapotezea. Unajua mwanaume akikupenda au akavutiwa na wewe, atakuomba mawasiliano ya simu. Atakuomba namba ya simu. Lakini mimi hakuniomba. Sasa kwa nini nijitongozeshe, nijipelekeshe, nijirahisishe? Aku sitaki mie. Na hivi nishojwe ni malaya, aka mwenzangu mambo ya kuimbwa na dola makabila sijipita huku pita huku we malaya pita huku aka stakagi basi tulimaliza usajili wa simu pia tayari alikuwa ameshaweka laini zake kwenye simu mpya kwa hiyo wini akanipa ile simu yake ya mwanzo ilikuwa ni smart japo ndogo ndogo hivi ilikuwa ni Vodafone nilifurahi sana maana sikuwe kumiliki simu kabisa mwenzenu kila nikitaka kununua naonaga bajeti zinanibana <coughs> kwa hiyo sikuaga sikuwe kumiliki simu ya, ya smartphone na mikutache tache basi tulitoka zetu dukani tukao tunarudi sasa nyumbani. 
tukapita tena pale pale Hansen akamuita Wini. Akasema njoni bwana mnyo hata soda basi kabla mjaondoka. Wini anapopenda bia akakubali haraka haraka. Tukaenda tukakaa pale na Hansen. Hansen akasema agizeni basi mnachokitaka. Wini akufanya agizi. Aliagiza ndovu yake pale, mimi nikaagiza soda yangu pale. Hansen akasema, "He, wewe unataka kutoletea enzi mezani hapa jamani? Hebu kunywa bia." Mimi nikainama tu, nikainama kimya sijui hata aibu ilianzia anzia vipi jamani hata sielewi. Wini akasema, "Binti Mlokole mwenzio huyo hanywi vikali hata hanywi mambo vileo vileo ni Mlokole." Hansen akasema, "Wow, vizuri. Basi giza hata juisi ya box lakini sio soda bana." Nikaambia ule mudumu, "Lete ndovu tatu na juisi ya matunda mixa ya box." Wini anapenda sana bia alifurahi mno vililetwa pale tukaanza kunywa basi mimi naangalia tu simu yangu ile eh na pia tila pia tila nina haraka kama zote ila wini na Hansen wanakumbushana mambo yao ya zamani huko Hansen mbali na uzuri wake alikuwa ni mcheshi sana basi walikuwa wanacheka sana mimi nikiwa zangu tu na simu bize na simu kwangu simu ile ndio naona mpya kumbe hata so mpya used tu basi Alitwagizia chipsi pamoja na firigisi pamoja na mishkaki. Tulikula kula pale tulikula hatari uongo zambi. Mara Hansen akapokea simu. Naona kuna mahali alikuwa ameitwa. Akatuaga, akalipia kila kitu mkaka watu. Akampa Wini shilingi 1000 kisha akaondoka zake. Wini akaniambia, "Unaona sasa?" Eh? Tuna 1000 hapa. Yaani hiki ndo nachompendea Hansen wala sio mchoyo mchoyo kabisa huyu kaka. Nikasema, mm. Hata mimi nimeona. Akasema, "Ni mzuri mno huyu kaka, so mchoyo. Hata ukiwa na shida, ukimwambia tu anakuhangaikia haraka sana. Isipokuwa tu huyu ni muuni mno." Nikaambia, "Vizuri. Lakini kitu kizuri kikosi kasoro my love. Kwa kila kitu kina uzuri wake, kina kasoro yake." Basi tulimaliza pale kunywa zetu, mimi nikabeba ile juisi, Wini alichange ile pesa, akanipa mimi shilingi 5000 na akabaki na shilingi 5000. Akasema hapa tumepata wote. Hivyo pasu pasu. Basi tulienda moja kwa moja kwangu. Shoga akanifundisha namna ya kutumia ile simu kisha nikaenda naye kibandani kwangu akanisaidia kuchota chota maji pale na kuandaa kila kitu kisha akaondoka zake. Mimi nikarudi zangu nyumbani kuweza kulala. Mara message ikaingia kwenye simu yangu twin 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 twin. Ah, Nikasema huyu atakuwa wini tu huyu. Nikakuta ni namba ngeni. Message imeandikwa mambo Kaila. Eh. Nikashangaa. Nani huyu anaejua namba yangu mara hii na sijampa mtu wakati namba yenyewe ni mpya? Eh? Vile niliungwa na kifurushi. Ah, we. Nikaambia poa. We nani? Akaniambia mm -hmm. Hansen hapa. <laughs> Nikashtuka. Huyu kitoa wapi namba yangu? <laughs> Nikamwambia namba yangu umetoa wapi? Akasema naomba ni ruhusu nikupigie simu kama utojali. Nikamwambia piga tu. Basi hapo mimi wenzenu kiroho changu kilishtuka kweli kweli. Nikakoa kwanza. Nikajipaka mafuta vizuri usoni, yani kama vile ananiona jamani. Sijui nimeweuka, sijui ni nini hata sielewi. Na ingekuwa kuna makeup mwenzenu ningepaka. Yaani kupokea tu simu ningepaka di makeup. Nikakaa zangu vizuri kitandani. Naye ndo akawa anapiga sasa nikaipokea ile simu. Akasema Kaila, ulifika nyumbani salama? Nikamwambia ndio. Akasema okay samani uh, niliitwa kulikuwa kuna isho fulani vya ghafla Nikamwambia usijari pia asante kwa chakula na juisi akasema asante Kisha akaendelea kusema Kaila uliuliza namba yako nimeipata wapi Nikamwambia ndio lakini nishaji uliko ipata Akasema kweli nimeipata wapi Nikaambia kwa Wini. Akasema hata sio kwa Wini. Na Wini hata hajui kama nina namba yako. Ah, Nikacheka tu nikaambia kwa hiyo umeipata wapi? Akasema siku tukionana nitakwambia. Nikaambia aye bana sawa. Akasema naomba nikuulize kitu kama utojari nani Kaila. Nikaambia uliza tu Hansen. Umeolewa? Nikaambia hapana sijaolewa. Oh, afadhali. Nikaambia kwa ni afadhali. Nilikuwa nimebanisha ni, ni vidole ili useme ujeolewa.
maana mke wa mtu bana ni sumu. <laughs> Hansen aliposema hivyo nikacheka sana. Akaendelea kusema napenda sana. Eh napenda sana. Uh, sina si, si, si. mimi na, na, napenda sana mimi na wewe tuwe marafiki Kaila. Nimependa ukimia wako na upole wako nitafurahi sana endapo niko rafiki yako. Nikaambia rafiki tu wala hata usijali. Akasema asante. Una miaka mingapi Kaila? Kamia na miaka na moja. Unaishi na nani? Naishi peke yangu tu. Umepanga? Ndio. Wewe, unajua mimi ni engineer. Naomba na wewe niambie sasa, unajishughulisha na nini? <sighs> Kwa jinsi Hansen alivyo, ti kweli niliona aibu kusema eti mimi ni mama ya jamani. Maana nilijua kabisa ateni dharau. Nikamwambia mimi nafanya biashara tu ndogo ndogo. Okay. Umegemea katika biashara gani? Kupika pika tu. Okay vizuri. Basi kweli tukaongea ongea akawa ananitania tania, tukaagana nikaingeza ngo kulala. Sasa huku nikiwa ninatabasamu kama lote mdomoni. Sikuwa na mtu wa kuniongelesha kabisa kabisa kabisa. Na sikuaga na simu. Hivyo niliona mambo ni mageni lakini mazuri. Nilola zangu singizi mororo kabisa. Kama kawaida, nilimka zangu majira ya kumi na kwenda zangu kwenye meshemesha zangu. Nilikuwa busy na vile siku ya simu. Ah, nikaibuaga huko mie. Nimekuja kuishika simu majira ya tatu za asubuhi. Ndio nakutana message ya Hansen. Anasema, "Nimekupigia, hujapokea." Nilikuwa nakujulia hali. Pia nilitaka kukutakia asubuhi njema. Kweli kulikuwa kuna message call kama nne nikacheki moja yake ila tatu zilikuwa za bidadawini nilianza kwanza kumpigia mwanaume kwanza iliita kwa muda kisha ikapokelewa Hansen akasema niambie wangu nikamwambia sorry nilikuwa na kazi hapa nikajisahau kabisa simu niliacha mbali Hansen akaniambia nilijua tu utakuwa uko beze vipi lakini uko poa nikamwambia ah niko poa basi poa baadaye kuna kijikazi hapa naomba nimalizie sawa Nikakata zangu simu ndo nikamcheki sasa shoga yangu wini ambaye naye ilikuwa hana hata jipya. Alisema tu nimeona tu nikupigia angalau simu yako iteite kidogo lo. Maana nina uhakika tokea upate hiyo simu haijawahi hata kuita. <laughs> Basi mimi nikacheka nikasema mshenzi wewe. Huku nikasema ungejua simu yangu ilikuwa bize hata usingesema hivyo. Hansen alikuwa ananipigia sana simu. Na alikuwa ananitumia message huku akiomba tu nane. Lakini kutokana na ubizi wa kazi yangu ilikuwa ni ngumu sana mimi na yeye kuweza kuonana. Kila akisema anataka kuja na poishi nikawa namrusha na mkatalia. Maana ni pabaya kuanzia chumba changu jamani mpaka sinning board yaani eh nyie acheni tu. Na hapa napofanya kazi ni pabaya mno hapa mfai mtu kama yeye tena ni engineer. Aha, aka mwenzangu. Zilipita wiki mbili. Wiki mbili namzungusha tu hapo Hansen. Jumamosi moja Alipo nipigia simu mida ya saa tisa hivi akasema Kaila nina shida nikaambia shida gani akasema kuna sherehe ya rafiki yangu uh, leo na kila mtu ofisini anaenda na mtu wake kasoro mimi tu ndo siendi sababu mimi sina mtu kwenda naye naomba basi unisaidie kama rafiki yako twende wote kwenye hiyo sherehe kisha nitakurudisha nyumbani na kuomba sana nikaambia sawa nakupa jibu sasa hivi muda huo Nilikuwa niko na mama Zuena, mama Zu. Nikamwambia mama Zu, hebu nishauri kitu shoga yangu. <laughs> Kuna huyo kaka ninawasiliana naye. Kama wiki mbili mpaka sasa hivi anataka nionane naye. Anataka aje kwangu. Lakini <laughs> mwenzako naona aibu maana mkaka mwenyewe ni mkaka ana hadhi kweli kweli. Mimi akiona ninavoishi anaweza kaniacha kabisa. Sasa hapa anataka nimsindikize kwenye sherehe sijui pate rafiki yake. Unanishauri nini mama Zuhu? Mama Zuhu akasema kwanza mimi nakuona we ni mjinga. Eh, mjinga tena. Mama Zuhu akasema ndio. Kama anadhani na anakupenda, akijua hali yako, si ndio atakubadilisha maisha yako. Nikamwambia, mm, "Ngoja." Hata baadaye pia nijiwane naye kwanza. Asijakakata tamaa. Mama Zuhu akasema sawa. Ila kuhusu kuhusu nini? Kuhusu hiyo sherehe ngoja. Sawa. Shogangu wewe nenda tu. 
ikasema mazu nitavani nina mkaka mwenyewe alivyo hujamuona wewe unasema tu mamazu mkaka mwenyewe ni handsome huyo mazu akasema shida nguo nitakupa mimi gauni langu gauni langu fulani hivyo hilo gauni ni la mtoko sawa mtoko wa kinyaki Uta, utaoga utaliva nalo utawaka kweli kweli nikamwambia mm. asante shoga yangu na mimi huko kichwani na hizi kichwa kinywele hizi standard nitafanya nini <laughs> basi mama zua kanaambia shoga yangu chukua hapo 1500 nenda kaike dawa saluni sawa nenda kaike hapo dawa saluni kaweke dawa utindifu nitu nyusi zako vizuri ujiandae uende shoga yangu kwenye shereni kasema haya mm. asante mama zua kasema kama ni mstarabu hawezi kukuacha hivi hivi atakupa kijinauli akichukua kijinauli uje unilipe fitano yangu nikamwambia hata sawa hata usijali mama zu hata usijali nikamwambia sawa na miguuni shoga zangu sendo zangu zimeshonwa shonwa unanisaidia vipi mama zu sendo zangu hazitamaniki sendo mbovu mbovu zimechaka akasema nakupa kiatu changu fulani fikiri fulani wala hata usijali alafu wewe Kaila huyo mkaka ni mweupe nini? Maana unavohangaika. Kama sio wewe kabisa. Nikaambia nikasema mama Zu, huyo mkaka mmoja ni mzuri mweupe hatari, amepanda hewani weacha tu. Yaani roho inanitoka kama nini. Mama Zu akasema, "We, kama nakuona shoga yangu." Haya, niachie mimi kazi. Wewe nenda saloni, kaweke dawa, huo msitu seti, mie nakuja kukuchana. Kazi za hapa ni ya china zimudu. Nikamwambia sawa. Basi nikachukua shilingi 10000 nikaenda saloni. Nikaeka nywele dawa nikazitinda nyusi zangu vizuri nika paka na ina kwenye kucha zote za miguuni na mikono nikarudi kibandani sasa mama wazo akasema ah ila wewe jamani kaila ni mzuri sema tu huna matunzo hujipendi tumalizie hapa kisha twende nikamwambia sawa wateja wangu sikio walinisifu ya kwamba nimependeza mimi saa moja na nusu hivi tukamaliza chakula tukaeka vizuri vyombo hapo sasa nilishamwambia Hansen tukutane saa mbili ba fulani vinaitwa kalembu maarufu sana tukarudi zetu nyumbani nikaoga lakini kiukweli akili kaniambia ebu nyoa makwapa hayo na huko chini nikaona ni sidharau nikanyoa nikaoga nikavaa gauni alonipa mama zu na viatu akanichana nywele na kudibana vizuri huko ame tuacha tunywele tuchache usoni akanipa na ireni na mkufu akanipaka vipodozi akanipaka kipodozi fulani cha rangi kama matofari vya kuchoma alafu akasema umependeza sana umependeza sana mnyaki wa tukutu he he hatari basi mimi nikacheka nikamwambia ah, ila kagauni kafupi mazo akasema hebu acha ushamba wewe gulo telo unalionaje unagula bia au hutaki kijana mweupe apagawe eh hapo sasa kwa kigauni hiko shoga yangu anaona tako anaona hipsi anaona titi nene nene anaona kiuno anaona guu kwa wakati mmoja atapagawa tutulie acha ushamba yewe aliniambia hivyo mama zu muda huo huo alinipigia simu Hansen nikapokea akasema mbona ufiki mimi nimefika muda nimefika muda kaila mbona utokei nikasema ndo nakuja basi mama zu akasema chukua kipochi hiki kisha weka mtandio Ustembe bila mtandio au kanga au kitenge weka na chupi pia. Nikasema chupi ya nini? Narudi mimi. Mama Zua akasema, "Mm, sina hakika." Nikamwambia, "Utaona mimi narudi." Nilitoka nikaondoka zangu na kipochi changu, yani kila kitu nilizima kasoro simu na chupi tu. Nilifika Kalembu bwana. <laughs> Nikamkuta Hansen anakunywa bia. Huku nyama imefunikwa mezani. Akanisifia kwamba nimependeza. Akafunua nyama, akaniagizia na juisi, nikanywa na kula kisha tukaingia zetu kwenye gari gari fulani vya Corolla enzi hizo ziko moto <laughs> safari kaanza bari nikashangaa tunaelekea Jakaranda tukafika getini akashuka akaingiza gari akasema karibu nikasema hapa ndo kwenye sherehe akasema hapa kwangu kuna kitu tunachukua mara moja alafu then tunakwenda karibu ndani mm. ndani tena eh hey, oi Sikuelewa kusema kweli. Kwa nini kanileta nyumbani kwake? Ina maana iko kitu alikisahau kuchukua. Mbona alikaa sana kunisubiri? Sikutaka kuoje sana niliingia zangu ndani. Alijitahidi sana. Ilikuwa ni nyumba kabisa ya kuishi mtu sio geto. Alijitahidi kujenga kaka watu jamani. 
Akasema karibu Kaila. Hapo ndo mimi nimejificha bana. Ikambia asante. Sasa wakati huo najuazia. Najuazia. Huyu ndo nimpeleke kwenye ile singo yangu ya hovyo na kitanda changu cha nne kwa sita na godoro cha kavu kuli kweli. Aha, ah, we hapana. Basi mkaka watu akawasha TV kisha akasema nakuja nataka nioge mara moja maana sijaoga tokea asubuhi. Nikamwambia sawa. Basi mkaka watu aliingia ndani kwake maana kulikuwa kuna panzia kisha korido. Mara karudi akiwa na taulo tu na singlend nikasema ushaoga akasema bado maji hapo jikoni. Siwezi kuga maji baridi dia. Nikamwe he, haya sawa. Akaniambia mbona kama una mawazo? Unaniogopa? Nikamwambia akasi kuogopi mie. Akasema vizuri. Basi akaika movie pale. Movie moja vizuri sana nikaanza kuiangalia. Baada ya muda akanyanyuka, akaendeza kabafuni akaoga kisha kaja tena akiona taulo tu. Safari hii yuko kifua wazi. Akasema usiboeke, mimi nishaoga tayari. Mara nako mvua si ndio ikaanza. He. Hansen akasema, "Oh, mvua tena na pati ipo kweli. Pati sipo maeneo ya gadi ni sasa itakuwaaje?" Akapiga simu akaanza kuongea, anasema, "Oya, inakuwaaje sasa na hii mvua?" Sasa hiyo pati itakuwaaje? Akajibiwa watu wameondoka wengi. Hapa hapa ileweki. Bora hata ujaja. Wakati huo Hansen alikuwa ameka loud speaker. Ndio nikaa nimesikia sasa na mimi. Hansen akaniambia Kaila. Itabidi pati tumalize hapa hapa mimi na wewe sasa. Maana kule mvua imeharibu. Mm. Nikajiwazia. Kwa leo mimi naenda kuliwa. Jamani jamani sasa pati gani mimi na yeye hapa kwake? Nikakaa tu kimya. Akaenda suju chumbani kwake akarudi na chupa ya waini. Nilikuwa sinywi. Lakini nilikuwa najizuia sababu mama Zu anakunywa pia. Na wini anakujua. Akaja na glasi mbili. Pia kaenda kuchukua konyagi na energy. Akawa anachanganya, akafungua na ile waini akasema karibu kinywaji. Nikamwambia hapana mimi to me. Akasema Kaila, unaona huu msalaba kwenye hii waini? Hmm? Na imeandikwa kabisa Alta wine. Hii ndio ile divai ya kanisani. Haina noma na sio dhambi kunywa. Kunywa kidogo tu changa mke bana. Maana umetulia sana di noma. Nikamwambia, "Mm, hapana, sijai kunywa." Akasema kila kitu kina mwanzo wake bana. Sawa, usione noma. Asa kanimiminia akasema kunywa basi dia. Akaanza kuninywesha. Mm. Alinganganiza, "Nikona okay, isiwe shida nikakubali nikanywa." Haikuwa chungu ilikuwa inakauka kasika kasi lakini iko poa sana. Tuliendelea na movie huku akani hoji hoji kuhusu mimi akasema so uko na miaka moja lakini umejipangia. Kwani wazazi wako wako wapi? Nikamwambia babangu aliondoka nikiwa mdogo na kumwacha mama. Hivyo sijai kumuona tena mama yangu. Mama yangu ameolewa Zambia huko kitambo sana na ana familia yake huko. Nilipomwambia hivyo Hansen akasema mm Tasa wewe ulikuwa unaishi na nani? Kama nilikuwa naishi na anti yangu. Alinichukua baada ya kuwa naishi kwa bibi na hakuna uangalizi hivyo ikabidi anichukue. Ah, ikawaje sasa ukajipangia? Ah, mume wa anti hakupenda niendelee kuishi na anti maana alikuwa ananisomesha anti lakini mume wake akaona anatupa pesa. Kwa hiyo anti aliendelea kunilea. Lakini uh, Mume wake alianza tabia za kumpiga kila siku. Alikuwa anampiga kila siku hadi akamvunja mkono kwa sababu yangu. Kwa mimi nikaona siwe shida nikamwoniondoke zangu. Ah, baada ya kuondoka ikawaje sasa hadi ukajikuta huko. Ah, Hansen, kipindi hiko tulikuwa tunaishi ushirika tukuyu. na ndo nilikuwa nimefanya mtihani wa kidato cha pili. Hivyo nikatorokea Mbea baada ya kudanganya kwenye gari nimepoteza nauli. Hivyo akadibeba bure tu. Nilihangaika mwanzoni kwa kulala, nilikuwa nalala kwenye majumba majumba mbovu huku nikiwa na tafuta tafuta kazi za ndani. Kwa siku moja nikiwa nahangaika kuomba omba chakula, nikakutana dada mmoja hivi akanipa shilingi 500 kipindi hiko nilikuwa mchafu mchafu kuliko kweli. Maana sina nguo za kubadilisha hata kuoga pia nilikuwa naenda kuoga kwenye mito, lakini mafuta spaki wala nini. Kwa ile dada alinuliza, "Mbona una una unaomba omba wewe mtoto wakati sasa hivi? Eh? Najua ungekuwa shuleni." 
kikweli nilipata na simazi zito sana baada ya kuniuliza hivyo nikajikuta na Lia tu akaniambia haya twende maana muda huo tulikuwa tuko sokoni nikamfata mpaka sehemu fulani humo humo sokoni wanauza chakula akaniunulea chakula kisha akaniuliza tena ikabidi nimuelekeze ukweli akasema pole sana kwa hiyo ukipata kazi unaweza kufanya nikamwambia naweza kufanya akasema sawa ni dadangu anatafuta sana msichana wa kazi hivyo kwa leo uh, nimeona bora nikusaidie naomba tuende kwangu kwanza niongee na dada kisha nitakupeleka yule dada kusema kweli nilimshukuru nikamwambia asante yule dada akaniambia nimetokea kuguswa sana na wewe lakini kama utakuwa ni mwizi au una vijitabia nitakachokifanya utaichukia dunia nikamwambia dada sija kudanganya kitu na sijai kuiba kitu chochote yule dada akaniambia sawa basi tulipitia mitumbani tulipita mitumbani akanunulia nguo nguo na kibegi cha mgongoni cha dukani tukaenda naye kwenye gari yake akasema kaa mbele nilimshangaa sana yule dada alikuwa ni sister du tu amevaa suruali yake na kitopu chake na pochi nzuri lakini alinisaidia mimi kwa hiyo tulifika kwake akanikaribisha akasema nikaoge nikaenda kuoga kisha nikarudi akasema kaa hapo ya akaenda kwenda vyakula kisha akaenda na naye pia akaenda kuoga muda wa kula akaja akaniambia napeleka na kupeleka ukafanye kazi kwa dada yangu akasema ni dada yake kabisa wa damu japo yeye ni mtu mzima sana na akawa ananiambia kwamba umwambie umetoka kwetu tukuyu usaseme ulikuwa mtaani pia maana hatokutaka kisha akaniambia ukilipo mshahara uwe unautunza na unafanya mambo ya msingi ikiwezekana uje ufungue biashara yako ili usiishie kuwa msichana tu ndani maisha yako yote Aliponiambia hivyo nilikubali. Basi siku iliyofuata akanipeleka saluni kunywa nywele maana zilikuwa ni nyingi na zipo ovyo ovyo kweli kweli. Maana kuchana ilikuwa ni shida na zinauma kweli kweli. Basi aliponipeleka sasa saluni tukatoka akanipeleka kwa dada yake. Nilifika alinipokea vizuri yeye alikuwa anaishi na wanayo watatu. Wa kwanza mvulana yupo kidato cha nne wakati wa pili alikuwa kidato cha pili na watatu alikuwa ni ni, ni darasa la sita alikuwa ni msichana. Kwa nilianza kazi vizuri tu nikawa najituma lakini ule mama alikuwa anipe mshahara anasema ananitunzia ananitunzia nilikaa miezi nane sije kupewa mshahara napewa tu nguo kuku nguo ambazo yeye alikwesha kuzivaa nguo used nguo ambazo zilikuwa zikimbana anaenda ananiambia ndio nivae mimi yule alone later alikuwa anaitwa Sabra aliamia arusha kikazi hivyo hata mawasiliano naye yalikuwa hayapo kwa nikiwa naendelea na maisha pale mtoto wake alikuwa ananitongoza tongoza sana yule wa kidato cha nne lakini nilikuwa na mkataa ndipo alipomwa kunibaka siku ambayo mama yake na watoto wengine walisafiri kusema kweli nilihuzunika sana na nikaja kumwambia mama yake alivyokuwa amerudi lakini mama yake alishetu kunitukana na kunipiga hivyo nikatoroka zangu na kwenda kuomba kazi sehemu nyingine nikapata kwa mchungaji nilifanya kazi kwa muda mrefu japo kwa mchungaji pia pesa nayo ilikuwa ni shida lakini nilikuwa na kaa vizuri na ndo nikamjua Mungu sana. Nilikuwa nikaeka vijihela, mchungaji alivyoamua kuhama na mimi nikaamua kubaki. Ndio hivi, najitegemea sasa. Ah. Pole sana. Umepitia kampito kagumu kidogo pole sana bebe. Asante. Nilimwitikia Huku nikishangaa, kwa nini Hansi na Minita baby tena? Dunia ina mapepeto mengi sana lakini ulivyoamua kuwa na Mungu, uliamua uamuzi wa busara sana baby. Ah, baby tena kwa mara ya pili. Akanisogelea. Mm. Nikaogopa kidogo maana najua kabisa anachokihitaji. Maana nimeshakuwa na mahusiano na wanaume kadhaa lakini sikuwa na bahati nao. Hivyo najua kila kitu kuhusu mapenzi na wanaume. Hansi akasema asante sana kwa kuniamini na kuniambia historia yako. Kiukweli imenigusa na na kuahidi na mimi pia nitakusaidia sana ili mradi tu uwe na mimi pia. Uwe muaminifu kwangu Kaila. Mimi nakupenda sana na nimevutiwa sana na wewe tokea siku ya kwanza nimekuona. Nikajisemea mm, kweli au ndo nataka tu nipitie tu niache. Nilipomwambia hivyo Hansi akasema no kwa nini nifanye hivyo dia? Nikamwambia anajua kuhusu wewe na nimeambiwa wewe ni muhuni malaya. Hansen akashtuka akasema ya najua wewe atakuwa 
amekuambia mengi sana kuhusu mimi lakini niamini ninavyosema mimi ilishaacha ule ulikuwa ni utoto tu na nilishaacha naomba niamini na kama nipo hivyo utaona tumai Nikambia Hansen Nilimwambia hivyo huko na rembo wa macho wewe nilishanikolea Akaniambia niambie Nikambia mimi sijelewi kabisa na naogopa sana mapenzi maana wanaume nyinyi ni waongo sana Hansen akaniambia ni ruhusu mimi kwenye maisha yako na kwa hidi hautojutea Kiukweli kabla sijamjibu Hansen alishanikumbatia na kunibusu mabusu moto moto He nilishapagao mwenzenu nikamwachia mwidi na kila kitu alinishika mkono na mie na mfata tu hao mpaka chumbani kwake alineka kitandani mwishoe akauchezea nikauchezea chezea mjegeje haswa alitumia kondom tena bila hata kumwambia nilala pale kwa Hansen mpaka kesho yake nikaomba kuondoka ilinibidi niombe kuondoka Ili muomba kuondoka maana nataka kwenda kanisani. Akasema baby naomba tushinde wote na jua leo hufanyi kazi kabisa. Eh mbele ya mapenzi tena. Nikamwambia sawa. Tulikao wote pale nyumbani nikiwa nimevaa tu kaptula yake. Akaniambia baby. Pika basi tule. Nikamwambia poa. Alinionesha jiko nikapika chai. Nikapika chai ile asubuhi kisha yeye akaenda kupata vitafuno na maini pamoja na chapati na mahoho na karoti akasema mchana nimpikie tambi na maini. Mimi tena na mapishi aka <laughs> nilikuwa nishanogea na penzi. Sikuona haya. Tulikunywa chai nikapewa kitu. Eh nikapewa kitu hadi mida ya mchana hivi nikapika tambi na maini tukala. Mie na waini ye na konyagi yake kama kawa. Kiukweli uongo zambi. Nilienjoy sana maana wanaume niliokuwa niliokuwa nao yani my ex tulikuwa tunaonana guest tu labda na kwenye vibanda vibanda umeza lakini kuja kwa mwanaume kama hivi ilikuwa ni marangu ya kwanza baada ya kupeana sana mapenzi tukiwa sebleni sasa mimi nikiwa na mtandio nimemlalia kifuani tunatembea vile kama tumejuana miaka na miaka hapo ananipa hadi kibao he mara mlango uandani kwake bwana si ulifunguliwa ghafla akaingia kaka mmoja vina mdada mmoja aliyekuwa amefura kwa sera akasema shemu unaona nilichokwambia unaona He. mimi sasa kumekucha kumekucha mwenzangu nilitaka ninyanyuke vile nilivyokuwa nimemlalia kifuani hansen akanizuia akanikumbatia vizuri yule dada akasema shemu unaona unaona yule dada akaanza kulikia Mimi ananjibu vibaya. Mimi ananifanyia dharau kumbe ana mwanamke mwingine huko ndani. Nimeambiwa na mtu leo alipita kamuona huyu mdada na kaptula ya Hansen anafagia mlangoni. Yule dada analala Mika. Hansen akasema, "Mik, nini unafanya sasa?" Hapo ndo nikajua yule kaka anaitwa Mik. Mik akasema, "Nisamee mshikaji wangu ujue." Huyu kanifuata nyumbani mkuku mkuku huku akisema nije naye huku kwamba kuna kitu. Kwa hiyo nilipata na wasiwasi nikaja naye nilikajua labda kuna shida. Miki aliposema hivyo Hansen akamwambia sijapenda kabisa mnataka mpenzi wangu anichukuliaje sasa. Hmm? Eto mwanamke. Mimi na wewe tumemalizana wewe. Au Hapana Hansen mimi na wewe sio tujamalizana nataka nijue kwa nini unanifanyia hivyo babu sina hisia na wewe tena. Nina mwanamke mwingine. Naomba uende. Kwa kweli nilimwangalia sana yule mwanamke. Alikuwa ni mzuri sana. Alikuwa ni mzuri sana mwenyewe. Lakini anaachwa hivi hivi na anafukuzwa <laughs> kama mbwa. Nilishangaa lakini pia nilijiona mimi ndo mimi sasa eh. Miki akasema. Ah. Uh, Enjo, naomba tuende usio hivyo utanigombanisha na mshikaji wangu mimi naomba twende akamvuta wakaondoka zao mimi nikataka kusimama lakini Hansen akanizuia akasema unataka uende wapi wakati umekaa pozi zuri mimi binafurahi najisikia raha nikamwambia baby nini sasa kimetokea hapo maana sijaelewa kabisa 
Hansen akaniambia huyu alikuwa ni mwanamke wangu wa zamani. Sasa ni mdada wa mjini. Husky anashinda klabu huko. Anazunguka sana na wenzio wa huni wa huni. Sasa mimi siwezi mwanamke wa design hivyo. Ndio maana ikaamua kumwacha ila hataki kuachika. Mm. Hansen nimeogopa alivyoingia. Nikajua ndo napigwa hapa. <laughs> Leo ni mwisho. Na wala hawezi kuja tena hapa sawa. Sawa bebe. Basi kweli nilikaa kwa Hansen mpaka mida ya saa kumi hivi. Nikamwambia naomba niende nyumbani. Bono na wai sasa. Bebe nataka nikaandae mambo mambo ya kazini kesho. Ah, Bwana kwani unaingizaga shilingi ngapi nikupe ili usiweze kuondoka? Hey bebe nataka kufungua kila siku sababu wateja watanihama na mimi ndio wanaoni tegemea na mimi naitegemea ile kazi kwa kila kitu. Sawa, ila nime mind sana. Ah usijali bebe mimi nipo. Tutakuwa tunaonana. Basi nilipomwambia hivyo Hansen nilinyanyuka nikaenda kuvaa gauni langu bila hata chupi. Maana mama Zu aliniambia nivae chupi sikusikia sasa. Kikanikuta kitu. <laughs> Nileka kijichupi changu cha jana kwenye kipochi huku nikiwa na shukuru. Maana nilinyoa mapema huyu kaka huyu angekutana na msitu mnene wa savana tena wenye miti mikubwa mikubwa imejikunja kama kara, kama, kama miti ya karoti <laughs> sijui ingekuaje. <sighs> Nilikuwa na najiacha na, na, na tu mwenyewe. Sikuwa sababu sikuwa na mtu wa kunipa mawazo. Sasa najifugia tu msitu wangu huko chini. Bora hata makwapani sababu nilikuwa na nguo za makwapani ambazo uh, makwapa ilikuwa wazi kwa nilikuwa na nyoa nyoa. Basi nikatoka Hansen akasema ngoja nikupeleke nikaambia sawa. Kabla sijatoka simu yangu sikaita alikuwa ni wini. Nikamwonja ishara kukaa kimya bebe. Bebe akatulia wini akaniuliza niko wapi nikamwambia niko dia. Nikamwambia nipo dia niambie. Akaniambia uko wapi? Nikamwambia nimekuja uindini huku mara moja. Aha. Niko kwako hapa na kusubiri nikamwambia sawa nakuja sasa hivi. Nikakata simu. Hansen akasema mbona umenyamazisha ni nani yako huyo? Nikamwambia wini wini bwana ndo namdanganya kwamba uko windini. Kwa nini? <sighs> Nikamwambia mimi sijamwambia kuhusu wewe. Kwa nini hujamwambia? Ah, basi tu nitamwambia wakati mwingine. <laughs> Aye bana, twende nikupeleke. Maana nimewekwa siri sasa hivi. Sitaki kujulikana. Unaogopa wini? Atamwambia shemeji yake anejua. Alipo nimbe hivyo Hansen nikamkumbatia nikamwambia mimi niko singo bana. Hakuna shemeji wala nini. Ba. We uko singo. Ndio. Wewe mwanamke kujituma kote huko. Niko jituma tokea jana usiku. Mm? Nimesimamia mpaka kuche. Ina maana sijafikia vigezo vya kuitwa boyfriend jamani. Hapana ah, baby wangu jamani. Kwa sasa ni naye boyfriend ni wewe. Kwa hadi lini nilalamike. Sio poa bana. <laughs> Kiukweli nilifurahi, akanipeleka hadi kwa mkapa, kisha kaniacha kanipa 1200, nikamshukuru nikaenda kwangu. Ili nafika nakuta mama Zu amekaa na wini. Wanapiga story zao. Mama Zu alivoniona tu akasema pole na kazi shoga yangu. Mimi nikacheka nilicheka sana. Wina akasema eh shoga. Vua siri. Umeanza lini? Yaani unanifanyia mimi siri umepata bwana umeenda kulala huko huko. Eh? Huniambia hata kitu lo we mbaya. Haya tuambie mambo yalikuwaje na huyo shemeji mpya. Maana soko kupendeza huko. <laughs> Alisema hivyo weni. Mimi nilicheka nikasema ah, yaani mama zu, mdomo huu ka nimekushindwa. Wakasema acha longolongo iwe tujuze aliyomo yamo. Nikasema jamani yamo sana tu mwenzenu nimepatikana. Ninampenda hatari. Wina akasema anaitwa nani wewe shemeji? Ah, Nikawaza mm, huyu Hansen anamjua na alishaniambia hafai. Sasa nikimwambia <laughs> Eh, nitasemwa mimi. Nikamwambia anaitwa Jerry. Nilemoni mdanganye hivyo wini. Wini akasema ongera shoga yangu ni mweupe. 
Mama Azu akasema ndio tena mumpe aswa na ameenda hewani. Ah, mimi nikabaki nimecheka tu. Basi tulipiga piga story pale nikawaomba twende nikaandae vitu vya kesho. Kweli nikaenda nao. Tukafanya maandalizi kisha tukarudi nyumbani. Hansen hakunitafuta alikuwa kimya tu. Usiku mida ya saa tatu nikaona kwa nini niteseke kusubiri kutafutwa wakati simu na message nazo. Nikampigia akakata akasema baby sorry nipo ba anaangalia mpira kuna kelele hatuwezi kuelewana nikamwambia okay nitaka tu kukujua ulipo na ukipokea simu nitafurahi zaidi nilimwambia hivyo sababu sikumwamini amini kweli akanipigia kulikuwa kuna makelele ya mpira nikafurahi akasema nikirudi nyumbani nitakupigia nikamwambia sawa mpira unaisha saa ngapi akasema unaisha saa tano nikamwambia poa nilifurahi maana japokuwa nipo naye ila sikusahau maneno ya wini sikusahau kabisa kwamba huyu jamani kicheche <sighs> mapenzi yangu na Hansen yalinoga sana 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 alikuwa ananionyesha sana mapenzi sikuwa kuona hata siku moja kitu cha utofauti kwake zaidi ya mapenzi tena ni mapenzi mazito msikilizaji ilipita mwezi na mzungusha tukuja kwangu lakini siku moja alivonishusha mimi nikajua kwamba kaondoka kumbe alikuwa amenifuata bwana nyuma nyuma na ilikuwa ni usiku nikaingia ndani kwangu nikachukua ndoo pamoja na kopo na maji nikaoge nilale ile nafungua mlango yeye huyu hapa nilishtuka mno akaniuliza unashtuka nini nikaribisha ndani maana mimi ni mwanaume wa kwanza kukaa na mwanamke mwezi na wiki nikiwa sijui anapoishi Aliposema hivyo kiukweli niliona aibu. Nikamwambia karibu. Huku naona aibu hatari. Msikilizaji. Kumbuka mimi nilikuwa ninaishi nyumba. Nyumba ambayo ni mbaya kweli kweli tena sana. Hansen aliingia. Akaangalia kisha kaka kitandani. Mara akajilaza. Kisha akaniambia, "Ulikuwa unaenda bafuni sijui wapi? Nenda, ukija utanikuta." Kiukweli niliona aibu sana. Maana sina nguo zile. Na pia <laughs> I say, chini palikuwa ni simenti tu. Na simenti yenyewe imearibika ribika. Yaani floor ya chini palikuwa pamechoka sana. <sighs> Ninye kiusa mimi, sina hata hamu. Sina hata hamu. I say, nye acheni tu basi nilienda nikioni na mawazo nilienda bafuni nikarudi akasema haya njoo tulale nikasema Hansen unataka kulala hapa akasema ndio au kuna mtu unamogopa niondoke zangu nikamwambia hapana ila utaumwa mbavu maana godoro langu limekwisha Hansen akasema njoo bwana tulale <sighs> nikasogea nikapanda kitandani sasa kitanda <laughs> kinalia hicho mala kwinchi 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 maana mimi mwenyewe tu <laughs> nikilala kilikuwa kinalia vile sasa nimeongeza na mzigo wa mtu mwingine tena basi ni balaa akasema mbona uzimetaa nikamwambia tani tazima tu kumbe mwenzenu nilikuwa naogopa nilikuwa naogopa wale panya sasa uwi nye acheni tu akasema zima bwana nikamwambia sawa nikazima ta nikiwa sina raha kabisa. Ye bwana kawa nataka mzigo. Nikakubali lakini katikati ya mtiano <laughs> kitanda changu kisuvunjike nini? Ah, tukajikuta tupo chini jamani. Hansen alicheka sana. Na mimi kabidi tu niunge kucheka. Kikweli ilikuwa ni aibu. Yaani mpo kwenye katikati ya tendo mnafanya alafu kitanda kinaanguka nyie. Alafu huyo ndo mgeni, yani mume wako ndo kaja kukutembelea jamani ni aibu ilioje? basi tulicheka mno ikabidi tuke godoro chini maana chumba kilikuwa ni kikubwa sana japo ni kibaya panya walisumbua sana kiasi cha baby kushindwa kupata usingizi lakini alijikaza mimi kama kawaida saa kumi niliamka zangu akaniambia wewe unaenda wapi nikamwambia naenda kuandaa vitu vya kupika Hansen akasema hapana nombo lale nikamwambia baby kuna mchezo anacheza na ndo kwanza nimeanza Nisipouza leo nitakosa pesa kwenda kucheza mchezo. Akasema shingapi. 
nikamwambia 1600 akaniambia 1600 nitakupa nikamwambia sawa bebe asante basi kweli tukaendelea kulala kulipo pambazuka mara mama zu akaanza kuniita wekaila wekaila unalala mpaka sasa hivi ofisi ufungui nikamwambia kwanza nikamka nikafungua mlango akataka kuingia nikamwambia eh shoga hebu njoo kwanza huku nilimvuta mama zu kwa nje kisha nikaufunga mlango wangu nikamwambia shoga nimemficha mwanaume jana jana sikanifata hadi kafika akasema we usiniambie nikamwambia ndio hivyo nina mgeni kaingia ndani mama zu akaniambia ujue Kaila mina mwenzetu anatembea na kikaka kilichokonda kimejichubua msikilizaji nisije nikakuacha mbali mina ni mpangaji mwenzetu kwenye ile nyumba kwa mama zu akawa ananiambia mina anatembea na kikaka kilichokonda kimejichubua na pia mina ameniambia kwamba una mgeni etelesikia kitanda kinalia na kilivunjika mama zu aliponiambia hivyo nikasema he shoga mwanga nini ule halali jamani he mama zu akasema yani hmm, sikuamini kumbe ni kweli maana kanifuata saa 12 kanigongea kasema shoga yako leo kaingiza bwana kwenye kigeto chake yupo ndani basi mimi naliponiambia hivyo mimi nikawa nimecheka sana mimi nakaniambia kama mimi nampinga na nije ni jione ndo nimekuja kwa hiyo rafiki yangu Kaila huyo shemeji yuko ndani mama zo kiukweli yuko ndani hatujalala panya ya shoga yangu ya naona mpaka aibu naona mpaka aibu kweli kweli msikilizaji niliposema hivyo mama zu akacheka akasema inatakiwa ndo waone sasa unapoishi akufanyie mpango nikamwambia mama zu <coughs> ebo chana hayo shoga yangu wini yalimkuta baada kupangiwa mjumba na mwanaume kisha wakaachana ikawa ni shida mimi hapa kiukweli mama zu siwezi kuama maana na uwezo wa kupamudu vizuri tu basi nilipomwambia hivyo mama zu tukacheka mama zu akasema shoga rudi kanda chai nikamwambia poa basi kweli nikarudi ndani nikachukua jiko la mka nikakoleza bebi alikuwa kaamka akasema unaenda wapi sasa nikamwambia nataka nipike chai akasema mpaka huo mka wako ukole mbona sio leo nikambebe nitapulizia eh, nitapulizia nitapulizia na ungo nitapepea moto utakolea utakolea kwa haraka lakini nilipomwambia hivyo Hansen Hansen akasema ah hebu achana nalo bwana twende tukaoge tuondoke nikamwambia sawa baby baby tena akasema mimi nadi nipinge jamani basi nikabeba ndoo nikampa kitenge kajifunga kisha tukatoka sasa nikamkuta Mina na mama Zuki barazani wanaosha vyombo Hansen aliwasalimia akasema majirani habari za asubuhi mama Zu alijibu haraka tu nzuri Hansen akasema mimi ni shemeji yenu kama mmelitambulishwa mwingine basi yule ni fake mimi ndo original mama Zu na Mina walicheka akasema wewe alimuoneshea mama Zu naamini ndo mama Zu mama Zu akacheka akasema ndo mimi ndo mimi shem karibu sana Hansen akasema asante naomba wewe mlinzi wangu bana mama Zu akasema sawa mimi naona haya hapo Mina anaangalia kama amini amini hivi basi tulienda kuoga maji baridi kabisa kisha tukaingia zetu ndani mimi nikaanza kuhaha sasa nguo za kuvaa maana sina nguo kutokea kumbuka zile za mara ya kwanza niliazima kwa mama Zu Hansen akaniangalia akaniambia vipi mbona uvae nguo kimia akasogea kwenye begi langu akaanza kuangalia anachambua nguo akaona hakuna nguo akaona gauni fulani hivi akasema vaili nikavaa lilikuwa ni gauni zuri ila tu limepauka limechoka basi tukatoka pale tukaenda hadi kalembo akaagiza supu mbili na chapati kisha akampigia simu mtu akasema hebu njoo na mzigo wako hapa kalembo haraka nataka kwenda kazini 
Sikujua nani na wala sikujua ule mzigo kama ni wangu. Sasa nikiwa pale alikuja kaka mmoja vina pikipiki. Ilionesho ni yake. Alikuwa na begi fulani vikubwa. Akaja di pale akamsalimia Hansen. Kisha Hansen akasema baby simama. Nikasimama. Hansen akasema sasa dogo umemwona huyu mwanamke wangu. Akasema ndio. Akasema mguu wake umeuona. Yule kaka akasema ndio. Okay, fanya nguo za kutosha apendeze pamoja na viatu. Yule kaka alifurahi. Alianza kutoa nguo zake sasa. Mimi nimechanga nyikiwa maana ni nzuri. Akasema shemeji, hata kivaa gunia atapendeza. Ana umbo la nguo bro. Basi nilichaguliwa nguo pale za kutosha. Ilikuwa I say, ni mtumba lakini classic zile first classic. Magauni na sketi suruali za jinsi alikuwa nazo. Mimi nikakataa. Baby akasema, "Kuvaa sio dhambi bana. Naomba uchukue utavaa kwa ajili yangu na ukiwa na mimi tu." Sawa? Nikambia sawa. Yule kaka kiukweli alinchagulia nguo akanchagulia na viatu pia. Uh, visimpo visipo fulani hivi. Basi vitu vitu pale 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 nikapewa. Yule dogo alileta nguo akaambiwa nenda unajua pa kunikota. Basi kikweli nilimshukuru sana bebe wangu Hansen. Hansen akanimba usijali. Ila bebe naomba pale nikuhamishe. Nikutafute sehemu nyingine ya kukaa ambapo itakuwa ni pazuri. Nikamwambia Hansen bebe mimi pale kuhama. I say hapana. Naishi vizuri pi, naishi vizuri tu. Pia chumba ni kikubwa. Naomba kama unaweza nikarabatie tu ili niweze kuishi pale pale. Hansen akasema okay. Sasa ukifanya ukarabati itakuwaje. Nikasema nitakuwa na kato kwenye kodi hadi naisha. Akasema sawa. Pale natakiwa kwanza chini pawekwe upya. Tiles. Ukuta upakwe rangi upaikwe ceiling board tafuta fundi afanye tathmini kisha anze sasa hivi na kuhusu kitanda na godoro inabidi ni kuangalizie kwa uwaraka zaidi ah yes kuamini kuamini kisha hansen akaniambia baby mimi nakupenda sana usio mnyonge mbele yangu usifanye nimpende mtu mwingine niache nikupende wewe kama wewe sawa Nikajisema hivi duniani kuna wanaume kama huyu jamani. <laughs> Nikasema sawa, nikamwitikia sawa baby na samahani kwa kutokuonesha ninapoishi. Kiukweli nilikuwa naona aibu sana Hansen. Maisha yangu jinsi yalivyo. Hansen akaniambia hupaswi kuwa hivyo. Mimi ni mpenzi wako sawa. Nikamwambia sawa. Basi Hansen akapiga simu kwa mtu mwingine, akauliza kitanda. Akaambiwa akauliza cha tano kwa sita akaambiwa bei akasema sawa nitakilipia na kutumia WhatsApp ukitengeneza haraka kama iko basi Hansen bebi wangu akajibiwa sawa kiukweli nilifurahi sana basi tukanywa supu pale kisha Hansen akasema sasa nitakupeleka nyumbani sawa nitakupeleka nyumbani Jakaranda kisha mimi naenda kazini nikamwambia pana bebi naomba nibeki nyumbani maana natakiwa nikatoe kile kitanda na kutandika vizuri na kufua. Akasema lakini pale usilale leo nitakuja kukufata baadaye na fundi anatakiwa mapema anze leo kazi. Haswa haswa juu, sawa? <sighs> Aliponiambia hivyo Hansen nikasema mimi sijui kwa kuwapata hao mafundi haraka haraka. Hansen akamwambia okay subiri kwanza. Akampigia simu mtu, akamwambia kwamba anataka fundi wa selling body na rangi ya malumalu akaambiwa subiri na kutumia namba. Basi kweli Hansen akatumiwa namba, akaenda hewan, akamwambia njoo hapa Kalembu. Sisi tukaendelea kukaa pale. Akagiza mbuzi choma na chipsi. Nye, eh, atali. Mimi nikula chipsi ya kalugali. Huku tukimsubiri huyo fundi. Tulika kama dakika 40 hivi. Fundi akawa amefika. Tukatoka na yule fundi mpaka kwangu akapangalia akasema akifata vifaa anaweza kuanza leo leo na kumaliza ceiling board na kesho anaanza rangi atamalizia chini na tiles siku ambayo itakayofuata kama pesa itakuwepo pamoja na vifaa 
Fundi aliposema hivyo Hansen bebi wangu akasema mbao nakuletea. Niandikie tu ngapi na ceiling board zinahitajika ngapi na tiles box ngapi. Fundi akapima akataja box pamoja na rangi akasema ndo la lita 20. Hansen akasema sawa. <sighs> Hansen akaniuliza sasa bibi wangu hivi vitu utaviweka wapi? Yaani vile vitu vya nguo vya ndani. Nikaambia nitamwomba mama mwenye nyumba chumba kimoja kina mtu nitaweka vitu vyangu kwa muda. Akasema iko kitanda. Nitamtuma mtu achukue. Yeye atakuletea sofa moja nzuri. Eh, se. Sikuamini. Nilimkumbatia yule mkaka. Nilimkumbatia. Nilimpa mabuso moto moto. Nye utampata wapi mtu ambaye anakubadilisha maisha yako? Mtu ambaye anakusaidia kwa moyo mmoja kisa tu anakupenda. I say. Watu kama ni wachache sana kwenye hii dunia. Jokweni nilimkumbatia, nilifurahi. Basi Hansen bibi wangu alimpigia mtu wa mbao akamweleza alete na achane inavyotakiwa akampa namba yangu kisha kaniambia nakuja sasa hivi nikamwambia sawa bebe Basi bibi wangu aliondoka akaniacha mimi nampigia mama mwenye nyumba Na 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 nampigia na, na, na simu mama mwenye nyumba na muelekeza kile ambacho mimi nilikuwa nataka kufanya pia na, nilikuwa namuomba pia na chumba kingine cha ziada niweke vitu vyangu Kikweli mama mwenye nyumba alifurahi. Akasema sawa utanipa gharama zako nijue. Sito kudai kodi kwa muda gani. Nikamwambia sawa. Nilisaidiana na fundi kutoa vitu ndani kwangu mpaka mama Zua kafika toka sokoni alikoenda akiwa na Mina. Alivona prokoshani akasema he shoga we una hama au vipi? Nikamwambia shoga hapana. Bebi kasema chumba kikarabatiwe. Nimeguma kuhama maana alitaka kuniamisha. Mama Zua kasema huyo ndo mwanaume sasa. Ulikuwa na ficha ficha bure tu. Kaka wa watu kakupenda. Kwanza kifaa kile. Lo, mwanamke una mwanaume mzuri wewe. Hadi kuna mtu kanuna maana yeye anatuletea vitakataka tu ndani. Mina akasema, "Unanitafuta mama Zua eh? Unanitafuta eh? Kwa when someone is someone ndo nini?" Aliposema hivyo Mina, mama Zua akasema, "Si ulijinunisha pale shemu ametoka." Eh? Ulijua ni kijana ume kibaya kibaya kipo kipo tu kama hicho kikimbizi chako. Hmm? Ukakuta shoga yangu anatoka na mwanaume kapanda hewani mzuri ana pesa anayo. Eh? Na anaiona ndoa ile inanukia. Mama Zuu alipongea hivyo, mimi nakacheka. Akasema eti ndoa, hivi <laughs> unafikiri ndoa ni kama vile makalio tu, kwamba kila mtu anayo, si ndio? He he he, msinichekeshe mimi jamani. Kama huyo bwana anampenda <laughs> si ana kwake. Kwa nini asimwambie ahamie kwake anamkarabatia nyumba ya mtu? <laughs> mm, eti ndoa msiu. Hivi kwa kile zenu leo mnashabikia pesa. Mnajua nani kamvumilia wakati anasota huyo mkaka? Au mnafikiri yupo hivyo hivyo alikuwa anamsubiria bidada? Eh? Msione vyaelewa vimeundwa jamani. Mtakuja kulia siku za mbeleni langu jicho. Mina aliposema hivyo mama Zua akasema Unafikiri wote wapo kama vibwana vyako wanahamia hapa. Wenzio wanafuata taratibu bibi wewe upo. Na alivyoanza kumjali kwa staili hii, hata sipomoa, kwani shida iko wapi? Tulia dawa ikuingie wivu tu umekujaa. Mama Zua aliposema hivyo, mimi nikabidi niingilie nika nikasema, "Hivi mtakaa mnapiga domo hapo au mnanisaidia kuhamisha vitu?" Na aliposema hivyo, mimi nakasema, "Kwa vitu vipi bibi wewe?" He <laughs> vitu utakuwa na wewe iko kile chako chakavu au iko kitanda chako kibovu na kimeza chenyewe cha matege kijiko cha mkaa mi ndo utazani sijui kama vile mkimbizi ndo kodi watu tubebe hebu koma we Mina akaendelea kusema <laughs> Niko hapa najichekea iko chumba kikisharekebishwa unarudisha tena hivyo vitu vyako vibovu humo ndani eh unarudisha hiyo matambara yako na mabegi yako chakavu Nikamwambia mimi nasikia. Kuhusu chumba kurekebishwa na vitu vitakavyorudi huko ndani hayo hayakuhusu. Hebu nipishe kule wivu tu umekuja. Ni kweli msikilizaji nilikuwa sina vitu kabisa. Lakini ninakula na ninalala. Maisha yangu mimi mwenyewe nilikuwa na enjoy. Basi vitu viliisha. Bibi akaja akanipa pesa, akachosha ndo ya rangi na tiles, akachosha misumari pia, akasema nitakuja baadaye bebi kwa sasa naenda kazini. Wewe simamia 
fundi afanye kazi vizuri amalize ceiling board na kuna mtu analeta gypsum powder nikamwambia baby sawa Hansen akasema akimaliza fundi ndo utamlipa sawa mchana mnunulie chakula nikamwambia okay baby haina shida basi Hansen akaondoka fundi akasema nakuja naenda fata vifaa hapo karibu na Lozera nikamwambia poa kweli fundi akaondoka Mina akasema he kumbe ndo unarekebisha hivyo mama zo akasema wewe ulifikiri nini lione kwanza basi wakaanza pale kuchambana ah, yani hayo ndio ilikuwa maisha ya mama zo na Mina wanapendana ila wanachambana kila saa fundi hakukawia alikuja amevaa kabisa na nguo rasmi kabisa za kufanya kazi alikuja na mwenzie muda huu ambao ceiling board zilikuwa zimeshaletwa mimi nilianza kufua nguo zangu mpya kabisa huku Mina anamenya ndizi na mama Zu anamenya viazi tunapiga tu story nilifua nguo mpya zote nikaanza kuzianika sasa Mina alivyoona akasema we nguo za nani hizo unaanika mama Zu akasema za ali nani mwe wewe kwani anaifua ni nani ushe kumuona kaja kwako kuomba nguo wafue mama Zu aliposema hivyo Mina akasema he zinaonekana nzuri umenua wapi shoga nikaambia <laughs> matambara haya nimeletea watu Zu akaguna akasema ongera Kiukweli nguo zilikuwa ziko nyingi sana nilifua zote nilijaza kamba mbili ndefu na zingine nikaanika kwa kuzibananisha Aliangalia akasema hey hadi majinsi jamani mtumba haya eh nikaambia ndio mbona nzuri sana Mina aliposema hivyo mama Zu akasema Zikipotezi nguo shoga. <laughs> eh, unajua pa kuanzia kuzipata. Basi mama Zu aliposema hivyo nikacheka. Wakati huo Mina anaangalia moja moja. Mimi na suza zangu, nilikuwa na suza zangu madishi nilikuwa nimeyafulia. Niliwanunulia mafundi chakula wakala, jioni ilifika wakawa wamemaliza hadi kupaka gypsum. Bebe alikuja akakuta mafundi ndo wanamaliza malizia. Akasema niwapatie pesa ambayo Hansen alikuwa amenipatia. Nikawa hapa nikatoka na baby kisha nikalala kwake. Hapo sasa wini hajui kitu. Siku inayofuata niliwahi kwangu mafundi walifanya kazi kwa siku tatu wakawa wamemaliza kila kitu. Chumba kilipendeza hatari. Kama sio kile nilichukua na lala mwanzo. Nilikaa siku mbili tena nikaletewa kitanda kizuri na godoro lake. Pia kanileta TV akanileta na dishi lake. Akaninunulia na jiko dogo la gesi. Nye, nilichukua zile <laughs> nikachukua zile nguo zangu za zamani nikazichomelea mbali huko nikabaki na nguo mpya niliamini kabisa kwamba Mungu amjibu maombi yangu sasa mume si ndo huyu eh sasa mume si nimeshampata nilikuwa naoneka yani jamani he nilikuwa na nawiri Alikuwa ananipa pesa ya saluni, alikuwa ananipa pesa matumizi, nikanunua vyombo sasa, nikanunua vitray, akanunulia dressing table. Yaani maisha yalikuwa ni mazuri mno. Nilikuwa nikitembea naye sasa mbalimbali. Na alikuwa ananitambulisha kwa watu wengi sana kwamba mimi ni mke wake. Wini alikuwa na shangaa. Kila siku mambo yangu yanashangaa shangaa. Maana nilikuwa na kachumba kazuri mno ndani na nikalitoa kikochi kimoja cha sofa pesa nilizokuwa nazipokea za mchezo nikaamua kuboresha mwenye ofisi nilirekebisha ndani na nje nikaongeza kikabati sehemu ya kukaa na rangi pia nikaona ni muombe baby pesa pesa ya mtaji sasa baada ya ofisi angalau kunoga baby alikuja kupaona akasema angalau sasa ila sasa tafuta msichana wa kukusaidia ili uwe rais na wateja wengi waweze kuja. Wewe unamlipa kila siku shilingi elfu mbili. Sawa. Usiweke ya kumlipa kwa mwezi, sawa? Nikamwambia sawa. Baby alinipatia pesa niliyomwomba, basi mimi nikazidi kumpenda sana Hansen wangu. Nilipata mdada wa kunisaidia kazi na kweli kazi zilipungua kwangu. Kwa hiyo nikawa napata eh, kamuda kidogo kakuwa na bebe wangu. Siku moja nilikuwa ndani na pika, sinikasikia we, toka bana toka. 
alikuwa ni Mesia msaidizi wangu. Ah, nilimpuuza tu lakini nilizidi kusikia wewe chizi vipi? Hebu toka hapa bana. Mm. Nikao na niende nikaangalie nikakuta ni mkaka mchafu mchafu mno ameva nguzi mechanika chanika na nyole zake tim tim alikuwa anaomba mimi sana mfukuza maana alikuwa anaosha vyombo alikuwa amemshikia mwiko basi akawa namkimbiza ule cheese anakimbia alafu narudi tena nilivyomuona ule cheese nilikumbuka maisha yangu kipindi naomba nile mara baada ya kufika mjini na kwa uchafu wangu nilikuwa nafukuzwa hivyo hivyo kama eh, niliona kama yani huruma fulani iliniingia yule bidada ambaye alikuwa ananisaidia kazi mesia alikuwa namtukana anataka mpaka kumwagia maji nikaa namwambia mesia hebu mwache mwache unaona naomba alafu namfukuza anarudi sio kwamba anapenda ana njaa huyo yule kichaa alikuwa ananiangalia sana amesimama tu Nikaibia bunjo. Nilimwita yule kicha. Mesia kanembe dada. Akiaribu vitu mwa ndani je? Nikaambia hawezi. Nikaambia njoo kae, njoo kae. Yule chizi alianza kunifata. Alianza kunifata lakini alivufika mlangoni. Aka funua pazia, akachungulia, akasita kuingia. Mimi nilienda nikampakulia wali mwingi tu na marage. Nikamwekea na vipande vipande viwili vya nyama. Nikampa Aligoma kuingia ndani lakini chakula likipokea akaenda pembeni kabisa ya kibanda changu akakaa akala akashiba yule dada mfanya kazi ambaye nimemwajiri ambaye ni Mesia akaanasema dada umempa wale mzuri ya eni umempa wale mzuri vile kwa nini dada ile ni pesa usingempa ukoko nikamwambia mdogo wangu Mesia yule naye ni binadamu amechanganyikiwa watu lakini mwili wake unafanya kazi kama miili mingine na pia uwezi kujua kesho yake na kesho ya mwanao tena. Sawa. Wewe tenda mema, utapata mema. Na uwezi kujua ni nani huyu labda mtu wa Mungu amekuja kwetu. Jiuliza ameacha sehemu ngapi mpaka kafika hapa. Uwe na moyo wa kibinadamu. Nilipomwambia hivyo yule bidada, akasema, "Dada, wengine wanapiga." Nikamwambia huyu ana njaa, hapigi. Na ukiona anaipiga, jua anajihami tu mmemtishia Chukweli yule chizi alikuwa anaendelea kula mara kaacha nilimwekea chakula kingi mno nikataka kuchukua sahani akakataa lakini aliendelea kukaa pale pale maskini nikachukua mfuko nikamfungia chakula nikampa na maji akanywa akawa ananiangalia afa na tabasamu akaondoka zake na mfuko wake anaongea ongea tu anaokota okota alifufika mbele akageuka tena akaniangalia maana mimi nilikuwa nimesimama mlangoni akaendelea kwenda. Chukweli moyo wangu uliniuma sana. Ni kijana mzuri tu mweusi, lakini chizi mwe nilisikitika sana. Yule chizi alikuwa anakuja kila siku mida ya mchana. Na mimi nilikuwa kama kawaida, hata nikiwa na wateja lazima nimpatie chakula hata kama kimeisha. Yaani na kuwa yeye nimeshamwekea. Nilikuwa najua lazima aje, kija na mpatia. Sasa siku moja akiwa amekaa zake nje na kula nikampelekea maji ya kunywa kisha nikaanza kujishemesha nikasema wewe kaka ilikuwa juu kwa chizi hivi unalala wapi maskini na baridi la mbea eh una hata cha kujifunika jamani pole Mungu akuponye nikamwambia na mimi niliwahi kuishi mitaani nikiomba na nilikuwa na akili hizi zitimamu siku changanyikiwa lakini nilikuwa na nyanyapaliwa sana. Je wewe na hii hali yako? Hivi unaitwa nani? Kikweli nilimuuliza maswali mengi sana hata mwenye ukiniambia nianze kukumbuka maswali nilimuuliza mwanzo si yakumbuki. Ni maswali ambayo hayakuwa na majibu. Nikamwambia sikia wewe, mi nitakupa jina. Nitakuita Cairo. Unajua kwa nini nakuita Cairo? sababu mimi ni Kaila na we ni rafiki yangu ni Cairo. Usiache kuja hapa siku moja kula. Sawa Cairo. Yule chizi akaniangalia. Aliponiangalia na mimi nilikuwa nimemwangalia. Kwa hiyo macho yetu akakutana nyie nilishtuka. Nilishtuka. 
Yule chizi Cairo alikuwa na macho mazuri sana. Macho yanayosema lakini ndio hivyo hajitambui. Tulitazamana kwa muda kisha yakaendelea kama kawaida kula na kuongea ongea. Alikuwa na kula lakini hata siku moja hakuwahi maliza chakula. Nilikuwa namfungia anaenda nacho. Nikiwa pale na Cairo Hansen alikuwa ananikuta pale. Akasema bebe unafanya nini hapo na wechezi? Akanikambia anampa maji ya kunywa. Akasogea na alivomuona Cairo akasema huyu jamaa anatembea huyu. Namuonaga sana mtaani. Oya, mke wangu huyo sio unakula bure tu hapa. Akanikambia bebe bumwache bwana. Cairo alimwangalia sana bebe wangu Hansen kisha akaendelea na michezo yake. Hansen ambaye ni bebe wangu akasema nipe chakula na mimi njai na nyuma kwa hiyo nikaona bora nije kwa mke wangu. Nikamwambia karibu sasa unataka kula nini? Akasema kwani umepika nini mama? Nikamwambia nimepika wali nyama. Nimepika kuku, nimepika maharage, pia nimepika ugali, nimepika samaki wa kukanga na na ndizi pia. Ndizi nyama zipo? Akasema hebu nipe ugali samaki. Alafu wewe kula wali kuku mke wangu. Nikamwambia asante bebe. Akasema niliwasiliana na jamaa yangu wa wa kiwanda cha soda akuletea friji kwa hiyo kasema kesho atakuletea na nimemwambia kufanyie mpango na crate kama kumi visa soda mke wangu eh nikamwambia Hansen asante bebe wangu basi nilipakua msosi nikamnawisha nikamkaribisha nikapakua na chakula changu mara nikaitwa nje nikaenda alikuwa ni dada moja hivi alikuwa ananibembeleza tukope wote black ili tuongeze mtaji maana yeye alikuwa na duka jirani na mimi. Nilivotoka nikaangalia anapoka ka, pale Cairo. Nakuta ametulia tu anasinzia pale ila jua kali litampiga. Kikweli nilimuonea sana huruma. Nikachukua kitenge changu nikamfunika. Yule dada ambaye alikuja kuniita anaitwa Asia. Nimezoea kumuita Asia. Akasema, "Hivi, wewe una nini na huyo chizi? Eh, una mahaba naye kama nini sijui." Yaani alivyo mchavu hivyo unamfunika na kitenge chako. Jamani kweli? Nikamwambia sia. Huyu ni mtu pia. Sawa. Na ni mtoto wa mtu pia. Anahisi jua. Kama wengine wanavulihisi jua. Na anahisi njaa kama wengine wanavopatwa na njaa. Shida yake ni amechanganyikiwa tu. Sio kichaa kama nyie mnavyomuita nyie. Nilivyosema hivyo sia akasema mm -hmm hata sikuelewi ushoga wangu. Nikamwambia hujaishi wewe. Ndio maana huwezi kunielewa nini ninachokifanya. Basi akaongea kuhusu mikopo. Nikamwambia sia, ngoja kwanza nifikirie kwanza. Maana kweli inahitaji kujenga kwa nje matenti nipanue biashara, niweke chipsi, lakini pesa ndo sina. Na mwanaume wangu acha nifanyie mengi sana. Basi niliingia zangu ndani kumbe bebe alisikia wakati nasema wakati nasema kwamba nitafikiria kuhusu hiyo black black walikuwa wanatoa mikopo akasema una mpango wa kukopa huko eh nikapea pana nimemjibu tu sababu ananigasigasi sana akasema usiju kathubutu mimi sitopenda kabisa ujiingize kwenye mikopo maana kukopa huko utaanza kuwafanyia wao kazi na sio wewe kufanya kazi zako naomba kama una shida niambie nina uwezo nitakusaidia sina nitatafuta ila soko kujiingiza katika mikopo hiyo utafirisika. Nikamwambia saa bebe. Basi nilianza kula, yeye alikuwa ameshamaliza. Akalipa, akanipa pesa yangu ya chakula, akanipa na pesa ya mchezo kisha kaondoka zake. Basi nilichukua kuku wangu, nikamkata nusu, nikaenda kumuamsha Cairo yule kichaa, yule chizi, akamka nikampa ile kuku. Akaniangalia, akachukua akaanza kula huko anacheka, ananiangalia anaonesha furaha kwangu anaonesha amefurahi nikasema Cairo watu wanasema we mchafu sana rafiki yangu mimi nataka nikuogeshe sawa nikunywe nywele na utaniamini au utaona aibu ah, yule chizi Cairo akaniangalia kacheka na mimi nikacheka pia nikamwambia kicheko chako kinamaanisha nini sasa Cairo kwamba umekubali au unaona aibu akaniangalia tu kisha kaangalia pembeni anacheza chezea matope nikasema kesho kila mchana tunaenda kuoga kwangu sawa akaniangalia tu akanyanyuka na kuku wake mwenyewe na kifunga shio chake cha awali alichojifunga mkononi akaanza kwenda zake 
Kiukweli nilitabasamu. Msaidizi wangu akasema dada, "Ama unampenda chizi wako?" <laughs> Nikaambia, "Bwana acha kumuita chizi bwana, muite Cairo." Basi yule dada ananisaidia kazi pale akacheka, akasema, "Mungu akubariki dada yangu." Nikaambia, "Amina." Basi niliendelea kufanya kazi mpaka mida ya usiku saa 2 mbili hivi, nikawa nafunga. Msaidizi wangu kwa kipindi hiko alikuwa anaitwa Messi Bahati. Kama nilishawatambulisha au nimesahau bwana niwaambie kabisa kwamba anaitwa Messi Bahati. Basi akasema dada mimi nitawaya asubuhi uwe pumzika uje saa 12 nikaambia Messi sawa. Basi akatangulia yeye akaondoka mimi nikafata nikafunga funga pale mageti mara na muona Cairo huyu hapa. Nikacheka nikamwambia Cairo unataka nini sasa hivi? Au nja akaza kutoa nguo. Nikaa simuelewi. Nikasahau umekuja kuoga. Akacheka nikajua kaja kuoga. Nikasema twende. Tukatoka hao hadi kwangu. Njiani yeye anaweza kusimama, anaongea ongea tu. Kwa hiyo inabidi nimsubiri. Ah, nikawa naona kama vile ananichelewesha, nikawa namshika mkono. Nikawaza sasa akioga anavaa nini? Nikakumbuka na t-shirt fulani vikubwa kubwa itamtosha. Nika pitia dukani ya ilibaki gizani nikanunua kimashini cha kunyolea nikamchukua mpaka kwangu siku hiyo hapakuwa na mtu nyumbani nikamwingiza chumbani kwangu akaingia akaangalia chini nikasema kaa hapo kwenye sofa akaangalia akakaa chini bado anaongea ongea tu <sighs> nikabandika maji ya kuoga kwenye sufuria kubwa kisha nikaanza kuongea naye pale nikamwambia Cairo akawaangalia nikasema oh kumbe unalijua jina lako sasa hivi eh akaendelea kuongea ongea lakini maneno yake yalikuwa askiki. Nikasema Cairo kwenu wapi? Una wazazi Cairo? Umetokea wapi? Na nini kimekuchanganya hivyo jamani? Wewe kijana. Yeye mimi naongea na yeye, yeye hana habari. Ah, nilijikuta machozi ananitoka, tunamuonea sana huruma. Nikajikuta hadi nimelia kwa nguvu. Akaniangalia katikiza kichwa kwa ishara kunikataza. Basi nikajifuta machozi, nikasema na kuombea Cairo upone. Akaniangalia macho yake nayo yalikuwa yana yanalengwa lengo na machozi nikamsogelea na mimi nikakaa chini nikamkumbatia akashtuka nikaendelea kumkumbatia nikasema natamani sana ungekuona ongea na kunielewa Cairo natamani hiyo rafiki yako ni juu unayopitia yote maana sijui unalala wapi Cairo Nini unakutana nacho usiku huko vipi mvua inapokunyeshea mimi nakumbuka kati na kamtani nilikuwa napata shida sana natamani kufa je wewe Unawaza hivyo Cairo. Kipindi hicho naongea alikuwa ametulia tu. Maji yalichemka nikamwambia twende ukaoge Cairo. Nikachukua kitenge na maji katika ndoo kubwa na dish kubwa nikatangulia nika nikatanguliza bafuni na yakanifuata. Nilipopoza maji hivi yalikuwa ni mengi tu ya roja dish nikaanza kumtoa nguo. Kwanza alikuwa ni mbishi. Tulizungushana nyie bafuni huku yeye anacheka na mimi nacheka. Alidhani mchezo sijui nikamkamata nikamtoa shati lake ilo kwa limechanika chanika. Mm, alikuwa ni kifua kizuri. <laughs> Nikaja suruali sasa. Ndio alikuwa ataki kabisa lakini nikafanikiwa kufungua kamba aliyokuwa amefungia kwenye suruali. Kisha nikakutana sasa na mashine hiyo. Jicho lilimtoka. Kairo na mashine kubwa na hapo imelala. Lakini ina urefu na ina unene. Nye. Hey. Amejaliwa. Nikasema wewe Kairo Kumbe umeficha chatu huko eh? Akacheka. Nikamwangalia, akawa naongea ongea tena. Nikasema ila chatu sasa yupo katikati ya msitu rafiki yangu. Hadi mayai yake yamefichwa. Haya, tulia. Cairo usinisumbue, nikunywe sawa. Yule chizi akawa ananiangalia tu. Nilimnyenyua mkono, yani alikuwa na mavuzi jamani, yamejiviriga viriga. Nikamnyoa makwa pani, huku katulia tu, kafumba na macho. Nilevo maliza kwenye kwapa la mwisho nikamtekenya tekenya karuka nikacheka na yakacheka Nikaja sasa kwenye chatu mkubwa nilimnyoko juu juu Nilipomaliza sasa nije kwa chini ni lazima kumshika yule nyoka wake Nikashika nikaisi naanza kushtuka nikasema Cairo tulia tulini kwenye vizuri sawa Niweza kumnyoa chini ya udude wake huku Nikiwa nimeshikilia vya makabisa. Sasa kipindi nimeshika ilisimama bwana. Yaani ndefu nene imejaa mishipa nilishtuka. 
Nikajikuta na mimi chini kunaanza kunyevuka nyevuka. Nikamwangalia yeye na yeye akawa ananiangalia. Nye, masizi yake usoni, macho yamerimbuka. Nikasema Cairo, ndo maana nasikia wanasema mwanamke kabaka mtu. Ndo kama hivi. Yeye mimi na kunyoa wewe wewe unasimamisha. Yeye alikuwa kimya tu ananiangalia yupo serious tu. Naitamani ni mnyoe nikajikuta na jiuliza hivi. Kwa nini nafanya nini hapa nimerogwa au? Huyu si chizi huyu. Hivi kwa nini nimemtoa huko na kuja naye kumwogesha hapa kwangu? Au na mimi nimechanganyikiwa? Nikamwangalia usoni bado naye alikuwa ananiangalia tu. Nikamwonea huruma nikasema Cairo. <sighs> Ngoja na kumalizia uoge kuna baridi. Nikamnyoa vizuri hadi zile Mia mbili zake nikazinyua vizuri sana. Nikashangaa mashine inaanza kutoa machozi yake yale mwanzo mwanzo yale. Mm. Nikasema pole Cairo. Yeye akaniangalia tu. Nilianza kumwagia maji. Akawa anakimbia kimbia nikasema tulia basi uoge. Tulia uoge upendeze sawa. Na chuchuma. Nikamshika bega huko na mdidi miza chini. Akachuchuma. Nilianza na nywele. Nilimsafisha sana maana zilikuwa safi. Kisha nikamsugua na dodo kilangu mwili mzima. Alikuwa mchafu mno na nilitumia sabuni ya kunokea. Nilimsugua sana katakata. Ndipo nikagundua Cairo ni bonge moja la handsome na sio mweusi vile ila ni maji ya kunde fulani hivi ni maji ya kunde ana rangi fulani kama ya chocolate na sura nzuri sana ni ana body nzuri sana machine auto seseme nikaambia umependeza sana Cairo wangu basi nikamfunga kitenge nikaenda naye chumbani nikampaka mafuta nikampaka makopani ku nani mafuta fulani hivi ya kopani nikamchana nywele nikampa tisheti ti langu kubwa kubwa kavaa lakini surali ndo sikuwa nayo nikabini mvesha ile ile ya kwake anayofungia gana kamba aliniangalia akaenda kusimama mlangoni nikasema nataka kuondoka akawa misimama tu nikachukua kikoi nikampa nikasema jifunike hiki ukilala lakini unalala wapi nilipomuuliza hivyo kadi hakunijibu akatoka zake akaondoka nikajitafakari <coughs> hivi mimi ndo nimefikia tuwa ya kumwogesha chizi kweli. Ila mashine ya Cairo jamani. Mm -mm, kajaliwa. Lakini ndo chizi. Kaka. Asi kanda maji yangu na mimi nikaenda zangu kuoga. Nikafua na ile t-shirt ile cha nikachanika la Cairo vizuri kabisa. Ile narudia. He? Namkuta Hansen ndani nilishtuka. Baba umekuja muda eh? Akasema so, sio sana baby nimekumis. Nikamwambia mimi pia. Basi tukapanda zetu kitandani sasa kupia na raha. Katikati ya raha, nikajikuta na mwaza Cairo na mashine yake. Mm. Nikasema hivi mimi nimechanganyikiwa au nimerogwa mimi? Inakuwaje nimelala na bebi wangu? Alafu na mwaza chizi. Kweli? Wazo halikunitoka. Hadi bebi anamaliza bao lake la kwanza. Mimi hata sijakojoa. Hansen aligundua akasema uko poa bebi kasa ni kopo my love akasema no sija kufeel kama siku zote au kuna kitu kinakuchanganya nikaambia hapana kuna kitu bebe njoo nipe tena bebe akasema sawa tukarudia mechi lakini safari hii nilimwaza Cairo moja kwa moja yani nilikuwa naota yeye ndiye anayenitia nikakujua mara tatu Hansen bibi wangu akasema safi sana, nime enjoy. Akasema nimekuja pia tuongee. Mimi nasafiri kidogo kama siku tatu hivi. Ntarudi Jumapili. Nikasema, mm. "Baby safari gani tena? Weekend jamani?" Akasema ni safari tu ya kikazi bibi wangu naondoka kesho Jumapili na rudi Jumapili. Nikasema sawa. Tukalala, asubuhi alinipa pesa akaondoka zake. Sikio nilienda mgawani kwangu lakini sikumuona Cairo siku nzima. Mm. Nikaa najiuliza huyu leo kaenda wapi? Au kapata na nini mbona sijamuona? Ijumaa ilipita, nilikuwa na muaza sana Cairo. Jumaa mosi pia sikumuona. <sighs> Nikamwambia yule bidada ambaye ananisaidia kazi. Nikasema hivi Cairo anashinda anashida gani? Mbona ajaje siku hizi mbili? 
Yule bidada wa kazi ambaye ananisaidia akasema labda amepata shida au kaenda kwingine. Nikasa mm, Mungu wangu. Basi amlinde popote uko alipo. Nikiwa pale alikuja wini shoga yangu. Akasema kwa poa dia nikambe ni kopoa. Wewe mbona ume umependeza ulikuwa wapi? Wini akasema nilitembelewa na rafiki yangu wada. Nakambia ndo maana kwa ule msindikeza. Ya. Yeah. Amekuja mbea mara moja kwa Hansen. <coughs> Alipo sema Hansen nikashtuka. <coughs> Nakasema kivipi? Ah. Yule ni mwanaume wake. Tena muda mrefu tu. Kwa hiyo kaja weekend. I say Wina alizokuwa yani habari za Wina alizokuwa ananiambia kwamba <laughs> eti alikuwa na mgeni na huyo mgeni ni ni mke wa Hansen tena alikuwa kwa Hansen eh, moyo liniuma nikakaa nikasema ah kwa hiyo wapo kwa Hansen eh Wina akasema ndio kaenda Jakaranda nikasema okay basi tulipopiga stoli hapa na pale mimi kwa kweli moja ikai mbili ikai nikaona ngoja niende nikajione nikasema wini naomba nifike napeleka mche ela mchezo na kuja sasa hivi wini akasema poa hapo akili yangu inaniambia nenda kwa Hansen nikachukua boda boda huyo mpaka Jakaranda maana sombali sana ileenda mpaka kwa Hansen nikagonga mlango nikaja kufunguliwa na mdada mrembo mweupe amevaa kanga moja tu Akanembe karibu ni kusaidia nini? Ah. Nikasema nina shida na Hansen. Yule mwanamke akasema wewe ni nani yake? Nikasema naomba unitie. Yule mwanamke aliniacha pale nje, akafunga akafunga mlango, alienda ndani, akarudi na Hansen. Hansen alivonona alishtuka. Nikasema Hansen, wewe ndo kunifanyia hivi mimi? Kweli? Serious? Asante sana. Niliposema hivyo Hansen akanishi akashtuka akasema hii sorry dada kwani wewe ni nani? Ah. Moyo wangu uliniuma sana. Sana. Eti leo naulizwa mimi ni nani? Kweli? <laughs> Nikambe Hansen wewe leo kweli mimi unijui? Hansen akaniambia kwani wewe unanifahamu mimi dada? Au umetumwa? Hansi nilipozungumza hivyo akamjukia bibi wake yule. Akasema, "Baby, ujue mbea kuna wanawake wana tabia za kuganda sana wanaume, hata kama umewe kumsalimia tu." Ah. Nye. Nilicheka kwa uchungu huku machozi yananimwagika. Sikuamini macho yangu. Yule ndiye akasema, "Bwana ujulikani bwana hebu nenda huko." Unataka uombiwaje sasa? Kama ulipitiwa mara moja wewe ukataka kuweka kambi, ndio ujue ushakanwa hivyo. Msione wanaume wamependeza jamani, kuna walio sota nao. <sighs> Aliongea ukweli kabisa. Kweli mimi ni mjinga sana, niliamini hivyo. Nikakumbuka kauli za yule jirani yangu mpangaji Mina, kwa sababu alisema na yeye, "Usione mwanaume kapendeza." Ujue anagaramikiwa. Usiona mwanaume ana hela, ujue nyuma yake kuna mwanamke ambaye anamfanya hivi vile. Kiu kweli machozi alinitoka. Nikaanza kuondoka, wao wanacheka wakafunga mlango wao. Niliona aibu sana, nilitembea kama nimeloa. Kila aliniangalia nilihisi kabisa anajua kwamba nimefukuzwa. Nilitembea mdogo mdogo nilimwa kutembea mpaka kwangu. Nikiwa na karibia barabara kubwa mvua ilianza kunyesha lakini mvua ile sikuiona nilitembea nayo ile mvua hadi darajani nalia mno watu wanaopita wananiangalia Nikiwa nataka kumalizia daraja nikasikia kelele nyuma yangu kama mtu anaongea ongea hivi nikageuka ha alikuwa ni Cairo alikuwa anakuja Nikasimama akaja di pale nilipo Mimi nalia mno mdo huo Kairo aliniangalia kwa huruma sana. Nadhani alikuwa anatamani aniulize nini shida lakini ndio hivyo. Nikasema Kairo, ulikuwa wapi? 
Nikakumbuka ah nimeuliza nikicha. Akanishika mkono akanipeleka kwenye pagala moja hivi. Lilo zibu upande moja akawa ananiangalia mimi nalia sana. Hapo yeye ashakuwa mchafu wala hana tena ile t-shirt na kile kikoi hana. Akatikisa kichwa kunikataza. Kisha kaanza kuongea ongea tena visivyoeleweka. Mimi nikalia nikaanza kusema Cairo natamani ungekuwa unaongea na ungenielewa. Ungeniambia nini angalau moyo wangu utautulie na umia sana. Sina kumwambia. Watu ni cheka watu. Mara kanyamaza akaanza kuniangalia. Nikasema mpenzi wangu nilimpenda nimemkuta na mwanamke mwingine. Alafu amenikana. Mbele yake. Mbele ya mwanamke wake amenikana. Na amenika shifu. Naumia sana mimi. Nilikuwa najivunia nilijua kwamba nimepata mfariji lakini ameniacha hewani. Kiukweli nililia sana. Cairo alitia naye huruma akawa ananiangalia. Nikamsogelea na kumkumbatia. Tulibaki vile vile lakini iligundua Cairo hanuki japo mchafu. Nilibaki nalia huko nikiwa nimemkumbatia Cairo. Alinungusha mikono yake pia akawa amenikumbatia huko anipiga piga taratibu na mkono wake mgongoni kama wafanyavyo watu wazima kuli wazana au kumliwazi ule mtu anaelea. Nilimwangalia yeye alikuwa ananiangalia ila akakopesha macho na alikuwa kimya tu. Nilikaa kabisa chini na yeye alikuwa amekaa. Nikalia pale. Nilikuwa nalia kifoni kwake paka nikanyamaza. Nikasema Cairo wanaume wanasumbua sana. Hivi nao ukipata mwanamke utamsumbua hivyo? Nye, yani hapo mapenzi yashaniendesha nisielewi, yani mpaka namuuliza kichaa sielewa kuhusu mambo ya mapenzi. Cairo alikaa kimya. Nikamwangalia, akatabasamu. Basi nikacheka. Nikasema umetabasamu vizuri au kuna mtu umempenda Cairo maana wewe ni mwanaume mashine. Kairo akacheka kwa nguvu nikasema Tio naona uso ni kwako una mpenzi wewe 280. Kairo akacheka akasema makaza kuzunguka huko akicheka. Basi na, na mimi nilicheka sana. Basi anazunguka zunguka, anazunguka upande usio na bati mvua inamnyeshea, anarudi anakimbia. Nikasema niambie basi unampenda nani? Akanyosha kidole nikasema wao Kairo ananipenda mimi? Akacheka. Nikasema njoo nikumbatie. Akajibana kwenye kona nikamfuata. Nikasema njoo bana acha ibu. Mimi nimeloa nasikia baridi. Sio umesema unanipenda wewe. Nikamshika mkono akanikumbatia mara nikasikia he he we 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 mdada wewe. Kumbe no nyie mnao bakaga hawa vichaye. Eh? Unakuta una magonjo ya zinaa maskini. Kumbe wapo watu wazima mnawabaka vichaye. Eh? Koja niite watu una haya au ndo uchawi huu umejisahau sasa hivi najua hili linawaka kabisa unamburu unabembeleza huku nakusikia kabisa lo akaanza kusema jamani njoni jamani Cairo aliokota jiwe jiwe ilikuwa pamoja mule ndani alimfuata yule baba akataka mbonde na yule baba mimi nikasema Cairo acha ndipo yule baba kugeuka akakutana na jiwe linalorushwa alitoka mbio sana Cairo alimkimbeza mimi nikasema Cairo rudi mwache we Cairo hunisiki utaniudhi nitakasirika nitakuchukia niliposema hivyo Cairo alirudi mbio mbio kwangu na mimi nikawa nimekasirika kwa nini namwambia nisiki nikaanza kumgombeza nikasema Cairo mimi nakuita na kuambia acha usiki kwa nini Una kiburi. Unataka kupiga mtu? Ukiua je? Cairo, utakuita kichaa ukionafanya hivyo. Mimi sipendi usipige watu, sawa? Tena vitu vya kuumiza, usiwapige watu, sawa? Nilivongea vile kiukweli dinyongonyea. Alijikunyata. Akiwa amechochomaa, ananiangalia kidogo anageuka. Kama vile katoto kamekosea, nikona huruma machozi yakanitoka. Maana alikuwa ananitetea mwenyewe. 
Basi nikamsogelea, nikamkumbatia. Nikasema, "Nisamee, nimekugombeza Cairo. Usiwe mnyonge hivyo. Najisikia vibaya." Akaniangalia, akakuta nalia, akanikumbatia naye. Basi nilijikuta nalia pale wewe kama nimefiwa. Nikanyamaza nikaendelea kukaa pale huku nikicheza na Cairo wangu. Tunacheka wenyewe, tunatekenyana wenyewe, hatuelewi, eni hatuelewani lugha, lakini tunacheza. Basi kigiza kilifika nikasema Cairo, wewe unaishi wapi? Aliniangalia tu hakujibu, nikasema twende leo kalale kwangu. Akaniangalia, anaona aibu, akacheka mara akasimama akaanza kutoka nje, maana mvua ilikuwa imeshakwisha muda huo. Nilimpigia simu uh, Messi ya yule dada ambaye ni wakazi kule ambaye ananisaidia kazi. Nikamwambia kwamba siendi na muda huo wini alipiga simu mpaka akakoma. Mimi sikuiona wala. Niliongozana na Kairo wangu yule chizi hadi kwangu kwa nje nikaingia kwenye kigeti chetu cha bati. Nilitegemea naye anakuja na shangana geuka hayupo. He? Nikachungulia siku muona kabisa nikajua kanitoroka yule. Nilingia chumbani nikawa natafakari kuhusu Cairo. Nikasahau nilivyofukuzwa na mpenzi wangu Hansen. Nye. Mhm. Basi nika yani kikweli nilijikuta na chega tu. Ni sio muongo. Nilijikuta na cheka tu huko na sisi mkoa. Nikasema hivi mimi ni mzima kweli. Mbona namwaza sana Cairo? Nilimwaza sana. Nikajicheka nikasema napagawa sasa. Hmm. Ela ana mashine nyi Cairo. Nikakemea pepo. Ndipo sasa nikarudi kuwaza Hansen na matukio yake aliponitoa. Nikajikuta tu nalia sana. Wini alinipigia tena simu. Akasema wewe Kaila, vipi uko wapi? Ah, Nikamwambia bwana Wini mimi nipo kwangu. Akasema sasa ndo nini kuniacha mimi peke yangu na kuzamia hivyo mazima. Hata simu upokei. Nikamwambia my dear, nisame tu. Simu ilikuwa iko silent. Kumbe nafika huko mambo yakaibuka tena majadiliano mpaka nikachelewa. Hivi ndo nafika nyumbani. Nilipo mwambie hivyo wini, wini akasema ha. Okay, nitaka nikupe mchapo. Nikamwambia wini, mchapo gani tena? Umbe gani tena unaotaka kuniambia? Wini akasema shoga yangu. <sighs> kuna jirani yangu hapa kanisimulia kwamba kuna kimwana mketi. Kilenda bwana kwa Hansen. Lakini Hansen kamtoa baru na kumkata mazima. <sighs> Wini aliponiambia hivyo moyo wangu kwanza kafanya pa. Nikasema he kweli. Hapo nazuga msikilizaji ili wini asijue. Wakati nilijua kabisa ni mimi ninayeongelewa hapo. Wini akasema, "Nilikwambia mimi, Hansen yule maya, malaya hawezi kuacha umalaya yule kaka. Na kama kakosa ukimwi yule, basi ukimwi haupo Tanzania." <coughs> Rafiki yangu Wini aliposema hivyo, moyo wangu uliruka. Moyo uliruka ni sura ni uache chini. Nilijiwazia. Maana nilishangaa kutumia kinga tena. Yeye ndo alikuwa anakataa. Uwi. <laughs> Nikasema ebu tuachane na hayo mambo bana. Huyo mpuuzi malaya wa kiume tuachane naye. Wini akasema kweli. Ila najiulizaga sijui wanawake wanampendea gani ni ule uzuri au ndo zile pesa. Mm. Wini aliposema hivyo mimi nikasema bibi watajua wao wenyewe Kumbuka msikilizaji hapo na mkwepesha kwepesha wini tusiongelee habari za Hansen kwa sababu zilikuwa zinaniumiza sana Bas tukaongea mambo mengine na mipango ya Jumamosi ya kuwa twende tukanunue nguo za ndani tukakubaliana na kuagana Nilikaa lakini usingizi kawa hauji Na waza huo kimwi na waza umalaya wake na wanawake wake anavotamba nikaona mm. acha ni mtafuteshe miki maana bado roho ilikuwa ina nyuma na mpenda mno Hansen yeye nje apokuwa nimemfumania nimemkuta na mwanamke mwingine na kanikana lakini bado nilikuwa nampenda Hansen nikampigia shem miki simu ilikuwa ilikuwa mida ya saa 4 hivi nampigia akapokea 
akasema mambo shem. Nikamwambia poa vipi? Ah poa tu. Ah. Kwa nini kuna nini shem? Mbona usiku usiku? Nikamwambia sikiliza miki. Usijifanye hujui, sawa? Maana wewe ukiachana tu kuwa na best yako yule, Hansen. Unaishi naye, ni jirani yako kabisa hapo. Ina maana hujaona ya kwamba na mwanamke ndani. Eh? Ah, hapana, mimi sijaona, sijaenda kwake, maana mimi najua kwa safarini. Kama nisikilize shemeji. Hivi unachokisema ni cha kweli kabisa? Ni cha kweli kabisa kuna chokisema. Ah, ni kweli kabisa shemu wangu. Okay. Kiukweli nikamsimulia kama ilivyo. Miki akasema okay shem, na kuomba kesho uje kwangu basi tuongee. Maana stoki mwanangu anaumwa hata kazini pia siendi. Miki ana watoto hao msikilizaji wawili. Anawalea yeye mwenyewe mama yake alishaacha na naye kitambo. Nikaambia poa shem nitakuja mida ya sanne. Akasema poa. Kweli kulipopambazuka lakini usiku sikupata kabisa usingizi. Kulipo pambazuka ni kajiandama pema kabisa majerasa kumekama kawaida. Kazi kazi mida ya sana nene vi nikaenda kwa mik. Ali nikaribisha na kunipa kazi ya kwamba ni msaidia kumulisha princess wake. Mana hata kikula, ndo anaumwa. Mie tena, nilisha wazoya. Nika mbembeleza tukanza kulisha na pali. Kana miaka mitatu kali katoto. Shem miki ya kanza kusema. Ehe, iliku haji. Nika miando hivu. Ndevo shem, mimi nasikia ana wanawaki kibao. Nime choshwa sana na tabia za ke shem. Nime choshwa na tabia za Hansen. Kaila, mimi na minu wa unakiliti mamu kabisa. Na unaupeo mkubwa kweza kwele wa mambo. Uwewe ndo unamausiano na Hansen. Na uwewe ndia unayona mambo mingi. Kwe unajua ufanyaje. Na... Uwewe ndo unaona yale ambayo na kufanyia. Kwa mba anayo kufanyia yupo kwa jile ya maisha. Au anajiburudisha tu kwa ako. Kwa hivyo natika ufanyo uchambuzi kuliko kukatu. Na kujeminisha vitu ambayo havipo. Utenele kupoteza moda. Zawa shemu wangu. Hakuna takai kupa mamuzi ya kumuacha. Au kufanyaje. Mana mimi najua mtarudia na tu. Kurudia na nae Ndiyo Narudia na nae vipi na aje nitafuta Sijui mtarudia na vipi Lakini najua ata kutafuta Na mtakuwa wote Sasa wewe ni kuwa na akili zako Manu mesha junio mwenyewe Yei ni mtuwa design gani Chukweli miki shemeji yangu Ya nasema mwengi sana kuhusu Hansen Eti hadi hawezi kuwa Eni hawezi kuwa amekosa ukimwi Hapa na waza Mpaka sinara Kwa ni hamtumi kinga Tuliacha zamani sana kutumia kinga Shemeji mlipima Hapa na Shemeji Afya ni mtaji Ustize afya yako Mini na walake wengi sikatai Lekini mi kabla sijelala na mwana mke Suwezi kulana mwana mke peku peku Labla niwe ni miakikisha ni mempima mara tatu Ndo najiachia sasa Shem, mnaendaji kavu kavu Na amja pima afya zenu Kusema ukweli msikilizaji ni liogupa mno manino ya sheme jimik Maana liungia kama kuna kitu hivi Nilimeza mate machungu mno Miki ya kendele kusema, lakini Sunojo mimi ni Dr. Shem Huo na vipimo hapa ni kupime Nekambia saso kinipima Miki kama naoje Haka sema ni siri yangu Na nita kusaidi ya wanzo kunywa dawa za kupungo za maumivu makali ya viviu Nekambia na ugopa Shemeji Usi ugope Sao Kujijua ni vye mazaidi Kwa sababu utajipanga Na uto chezi afya yako Sao 
kweli Shemeji Miki akaenda chumbani akaja na spirit na kipimo akanisafisha kidole na spirit na pamba kisha akanichoma sasa na kuanza kusubiri kipimo kisome sasa nyie nilidata nilisimama nikiwa na uoga nilizunguka sebore nzima mara shema akasema hongera sana uko vizuri sasa ukirudiana na jamaa mwambie mkapime nikaambia sikiliza mimi sirudini naye kama urudini naye basi nipe mimi nipe mimi jamani unajua mimi na kuzimikiaga sana nikamwambia shemek hebu acha ujinga wako bwana hebu acha masiara sasa wakati tunaongea mara akaja Hansen na kaptula yake na t-shirt aliona nakasema he miki unafanya nini na mke wangu hapa unanizunguka au akanisogelea na kunikumbatia akanibusu nikamsuku mie huko nikamwambia hebu niache bwana nikikuwa cha nitakufa mke wangu siku ya jana tu mpaka sasa nimekonda nikamwambia wewe acha ufa alafu acha uongo wewe mwanaume wewe sunijui mimi ulinikana mbele ya mwanamke wako eh ah, sasa mke wangu ulitaka uanze kugombana na malaya kweli mke wangu wewe sio hadhi ile wewe ni classic ndio maana ikakulinda kwa ile style sema tu ukunielewa yule malaya tu nitakupa story yake ah nyie nilimshangaa yule mwanaume kwanza nikamsuku mie huko nikamwambia shem asante sana nikachukua kipimo changu nikaanza kutoka miki akasema shem usiondoke bwana subiri kidogo nikasema nawahi mimi mama nitilie shem naenda naenda kumsaidia dogo kazi hansen akasema miki kama umemtongoza mke wangu na kuambia na kuwa unajua kabisa anavyojisikia juu yake Asa wakati huo wanaongea hivyo mimi nikao nimenuna tu nikafungua zangu mlango nikakutana uso kwa uso na yule mdada wa Hansen. Akasema, "He, we dada, huchoki tu kutangatanga na njia." Hansen akasema, "Ah, hebu 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 achana na wewe bana. Wewe kila siku maneno kwa nini?" Yule dada akasema, "Ndio bana umekuja huko eh na huruni nyumbani, si ndio?" Hansen akasema, "Kumbe unadijua ile, unataka nini sasa?" Yule dada nikasikia anasema, "He, unajibu hivyo mimi Hansen." Hansen akanifuata akasema bebe, twende nikupelekea chano wewe malaya huyu. Ah. Miki kweli nilishangaa sana eh. Sikumuelewa kabisa kabisa Hansen, sikumuelewa na tabia zake. Leo imekwaje tena? Huyu kama malaya. Sikutaka kuingilia kitu na sikujibu chochote nikatoka na Hansen. Hansen naye alikuwa anifuata nyuma. Nilipofika gitini kwake, akaingia. Akasema twende nikasema we, mimi singi kwako. Akasema bebe na wewe acha basi hizo pozi nishakuonesha kwamba nakupenda wewe sasa nini shida nikamwambia sijana tu wewe ulikuwa unijui mimi ukadikana mbele wewe mpenzi wako ah nilifanya hivyo kwa sababu ya kuepusha ugomvi yule alikuwa na kisu pale bebe maana alikuona wakati unakuja lakini wewe ndiye ninayekupenda na kukuonesha hilo naenda kulala kwako leo ah. kwa kweli nilichoka sana na mambo yake Hansen tukinge getin akafuata funguo ndani kwake kisha akaja nje akafunga geti akaja sasa kuendesha ila natoka tu yule dada akasimama katikati ya geti anasema toki mtu hapa malaya yenyewe yani wewe Hansen nimetoka dagu kufuata wewe unanifanyia ushenzi huu uminisawe eh? yule dada alizungumza hivyo Hansen akaanampa toka hapo getini toka hapo getini na ulikuja kuna mtu alikuita si ulijileta mwenyewe na malaya wako ukatumia na uli yako mimi nilikuita wewe fala nilitoka hapo nimeshamtesa sana mpenzi wangu jana inatosha wewe sapa zako bwana ile ile akasema kwa hiyo huni uh, eni hapa upiti hapa anse ndaka ndio mimi unijui vizuri wewe malaya anse nilikanyaga mafuta dada watu wakapisha sisi tukatoka akampigia miki simu akaambia nifunge geti mimi naenda kulala ikulu ndogo leo miki akasema poa basi tulienda mpaka kibanda ni kwangu akapaki gari tukiwa tunashuka nikamwona Cairo alikuwa amekaa wakati huo alikuwa amekaa wakati huo lakini ghafla akasimama alivyosimama nikamuita Cairo mambo akakunja uso nikasema we Cairo 
Bora ukaserika. Aliweza kuondoka akiwa amekunja sana uso na anaongeaongea. Mimi nikaanza kumfuata. Huku namuita wewe Kairo, wewe Kairo. Hansen akasema, "Wewe, hebu achana na chizi. Unamkimbiza nini sasa? Ukimkimbiza na watu unaekana ni chizi." Nikasimama. Kairo alitembea hata kugeuka nyuma. Chukweli nilijisikia vibaya. Sikujua kwa nini kadikimbia. Basi tukaingia ndani nikaangalia mambo yangu mara yule kaka wa, wa kule kiwa ndani kwa soda akaniletea friji pamoja na soda akanielekeza namna kuweza kutumia lile friji ili frame mno na nikamshukuru sana nilishinda pale kisha usiku tukaenda wote kwangu tulilala pale huko akiwa amezima simu baada ya yule bishos tukaweza kusumbua sana kwenye simu kesho yake bebe aliondoka zake mimi nikaendelea na misha zangu basi wini adinipigia simu ya kwamba niende kwake anaumwa nikamwambia sawa nakuja dia tena sasa hivi nilifanya haraka haraka kwenda maana yeye uh, nikiwa mimi naumwa waga nakimbia haraka sana kuja kunitibia kwa hiyo nami kafanya haraka haraka kwenda nilipofika nikaingia moja kwa moja nikakuta amelala kwenye kocho huko pembeni yupo yule mpenzi wa Hansen nikashtuka ile ile akasema malaya mkubwa umekuja hadi huko unanitafuta sana wewe si ndio akanikaba mara hii akaanza kunipiga sasa ah wewe sikutaka kuwa mnyonge tulipigana tukakungutana kisawa sawa tunga tukaangushana kwenye masofa aradipiga na mimi nampiga wewe akaanza kusema je kuna nini mbona mnapigana hebu acheni jamani mbona hivyo nyinyi mnakuwa kama watoto kai laacha jamani acha nini sisi wapi atuachane tunapigana kweli kweli mara wina akapiga kelele akanguka chini ndio sisi tukaachiana kumwangalia sasa wina alinyanyuka ghafla akanisuku mia mimi chumbani kwake akafunga mlango kwa nje akaanza kusema nyinyi wajinga nyinyi mnapigana kwa sababu gani sasa eh mnajuana nyinyi yule dada akasema nimeshajua wewe wewe ni mnafiki sana. Nijue ni rafiki yangu tumetoka mbali lakini wewe ni mnafiki sana. Ah. Sasa mimi unafiki wangu ni nini? Wini alisema hivyo. Kama sielewi. Yule dada akasema. Umamo kumtongozea Hansen rafiki yako mjinga mjinga ili kunikomoa mimi si ndio? Wewe msichana ni mnafiki sana. Sasa leo ndo umeumbuka. Wini akasema, "Wewe usinikasirishe hapa. Mimi nimemuunganisha kivipi? Kwani umesikia huyo anatembea na Hansen wako huyo? Acha ujinga bana." Wini aliposema hivyo, yule dada akasema, "Hivi wewe Wini Messi nilikusimulia kuhusu mwanamke aliyekuja juzi na jana akaondoka na Hansen. Uona fikiri ni nani? Si ndo huyu malaya unayemuita rafiki yako. Wini alishangaa kisha akamuuliza yule shoga yake kwamba wewe una uhakika kwa unachokiongea? Shoga yake yule akasema, "Sasa ndanganye nini? Unajifanya ujui Wini, si ndio?" Wini akasema, "Kama ningejua ningemuita aje hapa. Wakati wewe upo hapa, acha ujinga wewe." Kwanza Hansen mwenyewe ni malaya. Nyie mmekaa mnamgombea mwanaume huyo. Eh? Usikute sasa hivi yuko na mwanamke mwingine. Hebu acheni upumbavu. Wini aliposema hivyo, yule dada akasema, "Naomba begi langu, siwezi kukana mtu mnafiki kama wewe. Endeleeni kuhangaika na bora tutufe wengi shenzi nyie." Wini kweli alinge chumbani, alinikata jicho kali sana kisha akachukua begi la yule dem akampa kaondoka akasema nyie wote malaya tu hamna lolote na we wini unafikiri sijui kama Hansen alikupitia nilikuwa na kuchora tu wini akasema e e hebu unaenda bwana we kweli yule dada akaondoka zake mimi nikatoka sasa wini akasema eh mwenzetu imekuwaaje kumbe unatembea na Hansen na umefanya siri si ndio hivi nilikwambia nini Kaila nilikwambia nini kuhusu yule mwanaume mnakuja kugumana na ni kwangu kweli sikutegemea kama upo hivyo kabisa mwanamke 
Wini alipozungumza hivyo nikasema Wini mbona na huku niambia kama umewahi kutembea na Hansel Kumbe kila mtu ana siri zake si ndio Na ningeanzaje kusema nampenda mwanaume ambaye kila siku kazi yako ni kumsema hivi baya Nilipomuuliza hivyo Wini Wini akasema he kumpenda tena unampenda Hansen <laughs> Hivi kusali kote huko Eh, ukashindwa kupiga goti ukaoneshwa huyo unasema kwamba unampenda ni mtu wa design gani hivi kweli nimeamini sio kila wasemao bwana bwana wataona ufalme wa mbingu lo wini alinimbia hivi nikamwambia sikia unaniponda sana unaninyali sana wewe wewe umetembea na watu wangapi na nani kakusema wewe wini Wini nakupenda sikia samahani kwa kutoku kukwambia kuhusu mimi na Hansen lakini wewe ni rafiki yangu na tumetoka mbali sana. Sitaki mimi na gombane Wini, sawa? Lakini mimi Hansen nampenda. Naomba tu ukubali kwamba yule ndiye anayeniweka mjini na kunifanya kila kitu na amenifanyia mabadiliko mengi sana. Yote unayoyaona na kwangu. Mabadiliko yote unayoyaona na kwangu. Kanifanya Hansen. Nimepima ukimwi sina huo ukimwi. Niko vizuri na kipimo ninacho. Naomba nielewe my dear. Wini akaniangalia kisha akasema nakupenda pia Kaila wangu. Nakupenda sana rafiki yangu. Lakini sipo tayari kukuona unaingia kwenye moto huku na kuona alafu nikae kimya siwezi. Nikamwambia Wini, unamaanisha nini kusema hivyo? Wini akaniambia, "Naomba uchague kati ya mimi na huyo mwanaume wako." I says kuamini. Nikimtizama kweli, nimetoka naye mbali. Lakini mimi na Hansen tunapendana sana. Na anasema kabisa atanioa, ananipa kila ninachokitaka na ananisupport sana. Amenifanya niishi kwa raha sana na kodi ya muda mrefu imeripo kupitia ukarabati. Leo hii ni mwache Hansen. Hapana we. Nikasema nisikilize shoga yangu wini, nisamee tu kwa hilo. Siwezi kumwacha Hansen kwa sababu nampenda sana. Wina akasema okay, basi kwa heri, Mrs. Hansen. Nikamwambia Wini inaonesha ulikuwa hunitaki kama rafiki yako eh. Ndio maana hili limesababisha haya, si ndio? Wini akasema, "Nimeshakwambia, siwezi kukuona unaingia motoni na ni wazi wewe ni mjinga sana." Nikamwambia Wini, "Sasa naona na ntusi nadhani kuna zaidi ya hili linalokufanya umchukie Hanson, si ndio? Kuna kitu kinachokufanya umchukie Hanson, si ndio? Wini akaniuliza na maanisha nini? Nikamwambia inaonesha alitembea na wewe alafu kisha akakuacha. Ndio maana unataka umwaribie. Na pia unafurahi kila bae nalomkuta. Wina kaniambia, "Naona univunjia heshima Kaila. Toka kwangu mbwa wewe. Umeparamia treni kwa mbele utaona matokeo." <laughs> Nikasema, "Wini, kwani mimi nitakuwa kwanza kuyaona?" Mimi naenda. Nikaanza kutoka. Wina akasema, "He, shoga." Huyo bwana alisahau kukununulia simu. Naona mpaka leo unatumia simu ya mwenye wivu, si ndio? Ah. Nikacheka tu. Nikajua anataka simu yake. Nikatoa laini nikampa simu yake. Akasema sio daktar. Sasa unaweza kutoka kwangu mjinga wewe. Nikasema wini, mi natoka ina shida. Wini akasema, nilikuwa nasikia kila siku kuwa wanawake wenye matako makubwa hawanaga akili. Leo ndio nimethibitisha hilo. Alivyosema hivyo Wini nikamwambia hapo lewe kumbe wivu sio kwa Hansen tu eh? eh hadi kwenye matako si ndio unanunua wivu matako yangu nakupa pole sio kosa lako Wini uliangukia bafuni dada huyo nikaondoka zangu sikuelewa kwa nini ananifanyia vile shoga yangu Wini sikuelewa na sikuamini kabisa kwamba besti yangu eti leo tunagombana na kuvunja urafiki kisa mwanaume wangu basi nilienda moja kwa moja hadi mgawani kwangu. Kikweli nilikuwa nimechanganyikiwa sana. Mara wini huyu hapa. Akasema nimefuata mautipoti yangu na mimi nilikupa mimi haya. Na kila nilichokupa kama masufuri na yataka. Wewe si Mrs. Boss? Nataka. Nataka. Nikasema he, wini. Mbona unakuwa hivyo? Akasema Sinilongekea choni. 
Sijui bafuni. Sina adabu. Nigie vitu vyangu bibi wewe. Aliposema hivyo wini, yule bidada Messi ambaye ananisaidia pale kufanya kazi. Messi akasema, "Dada, vitu unavyovitaka tumekea vya kula." Wina akasema msinitanie yeye. Aliingia ndani, akamemina chakula chote kwenye ndoo. Hata chafu akatoa masufuria yote maana kweli alinunulia yeye akamwaga mwaga chakula changu kilichokuwepo kwenye kwenye mauti poti ki kweli wini alinitia hasara na nilikasirika haswa kesi cha kushindwa kufanya lolote lile alitoka nje na vile vyombo akaja akaanza kubeba meza na viti mle nani huko anatukana anasema wewe Si unajifanya wewe sijui na nini? Si unajifanya wewe ni mjanja. Hivi na hivi anaongea kweli kweli. Si mchezo. Hivi na hivi. Tuone sasa utafanya kazi gani mshenzi wewe? Mimi ndo nilikuweka mjini hapa. Mimi ndo nimekupa kila kitu. Sasa hivi unadanga kwa wanaume malaya malaya unaleta dharau. Umeisahau mimi ndo nilikufadhili mbo wewe. Endelea sasa kupikia matako hayo unayoyaingia mshenzi wewe. Sijai kuona mnyakusa mjinga kama wewe. Nyakusa mjinga kama wewe ndio wa kwanza maana sisi sote tuna akili ila wewe akili zako zipo matakoni mbo mkubwa wewe. <tos> Kiukweli nilitilia huruma sana. Ndani palubaki patupu vya kule vikaribika. Watu walija kuniangalia huko wanasema ke Siana bwana huyu anakujaga na gari hapa. Kumbe analitaga suruali tu kila kitu ndani sio chake. Mimi nilikuwa kimya msikilizaji maana vitu vingine vilikuwa ni vyangu lakini hivyo takavibeba. Nilikuwa mnyonge sana. Wina alinichamba, alinichamba. Ikaja gari fulani hivi akabeba vitu vyake akaondoka. Niliona haya lakini sababu kulikuwa ndani kuchafu ikanibidi sasa nitoke nifuate dekio watu walikuwa wananicheka sana wanaongea wanagonga mikono yao niliona aibu lakini sikuwa na namna kwa mbali nilimuona Cairo amesimama sura yake ilikuwa na uzuni sana niliendelea kumwangalia huko machozi yakinitoka alitikisa kichwa kuonesha kwamba nisilie mimi niliendelea kulia akataka kuja na mimi nikatikisa kichwa kumkataza alisimama kisha aliingia ndani nilifanya usafi huku yule dada Messi naye alikuwa analia anasema kwa nini antufanyie hivi sasa si rafiki yako yule nikamwambia my dear tulia nitasimama tena wala hajanikata mikono nilikuwa na pesa nikamlipa shilingi 10000 nikamwambia usiende popote mimi natafuta hizo pesa hata kwa kukopa nitanunua vitu vingine sawa yule dada Messi akasema sawa basi tulifunga nikaenda nyumbani hapo sina simu wala sina nini mama zua alisafiri muda mrefu sana miezi kama miwili hivi hakurudi na mimi siwezi kumwambia mina yule jirani yangu mwingine nilikaa chumbani nikatafakari muda saa moja giza tayari nikaenda zangu kuoga nilipokuwa narudi mlango nikakutana na bahasha nene hivi nilishtuka nikasema kuna mtu kaangusha nini lakini mbona mlango ni kwangu ameacha kabisa ngazi hadi mlangoni. <laughs> Nilichukua ile bahasha nikaingia zangu naye, nikaingia nayo ndani. Nilifungua nikakuta kuna pesa, yani wekundu wa msimbazi, kibunda hivi. He! Nikatupa chini ile bahasha. Sikuamini. Ikabidi niokote tena, nikaangalia kulikuwa kuna karatasi imeandikwa kwa maandishi ya kuchapwa imeandikwa my dear Kaila. Wewe ni mwanamke mzuri sana na mwenye moyo wa kipekee una staili ya heshima na kuwa mke wa mtu. Hustaili dharau na kusalitiwa. Na kuomba una uvumilivu kidogo utapata kile unachokistahili kwa mtu anayekustahili. Achana na kudharulika. Chukua pesa hiyo. Nunua vimbo vyako vya biashara, uendele na kazi. Usilie. Futa machozi yako. Mimi nipo pamoja na wewe. Najua utajiuliza mimi ni nani, lakini tayari unanijua moyoni. Nakupenda sana. Hii nye maajabu haya hivi msikilizaji kabla sinaelekea kukusimulia uone ndo kudhani hizi pesa zimetoka kwa nani hmm? 
unaweza kudhani hizi pesa zimetoka kwa nani. Kwa hiyo kama haujui msikilizaji ndivyo na mimi nilikuwa sijui. Nilibaki nimebunga tu macho na shanga shanga. Nikasema huu ni miujiza huko kweli. Huu ni miujiza. Hivi hata nani nikimsimulia mtu ile anaweza kaona kama mimi muongo muongo eh? Nikimsimulia mtu anaweza kaona mimi ni muongo muongo. Nani huyu yupo moyoni mwangu? Basi nikachukua zile pesa nikazihesabu, sikuamini ni pesa nyingi sana, hata Hans ni haja kunipa pesa nyingi kama ile kwa ujumla. Nikiwa pale nafakari nikasikia shoga yangu nimekumisi, alikuwa mama zuo. Eh nikatoka mpio mpio nje nikamkumbatia nikasema mama zuo, nilikumisi sana mwenzio. Nilikumisi sana mama zuo. Nikaanza kulielea pale mama zuo akasema kuna nini best yangu. Nikasema nina makubwa mie, ingia kwa zandani angalia nyumba yako. Maana huja kuepo kwa muda mrefu sana. Akasema sawa dia. Akafungua mlango kulikuwa safi maana aliniacha funguo. Nilikuwa namfanya fanya usafi akasema asante shoga yangu ndani kwa safi. Ehe, niambie sasa shoga yangu kuna nini? Nikamwambia zui kwa wapi kwanza. Akasema shoga yangu ye, bibi yake kamganda hatari. Ikabidi niwache huko huko maana babake amesema ni mwache ila nitaenda kumchukua tu. Nikamwambia, mm, kwa hiyo uko free sasa hivi eh?" Mama zua akacheka akasema yani uhuru wa manyani sasa hivi. Basi nikacheka. Ehe, kuna nini besti yangu maana soko machozi. Nikamwambia mama zuo shoga yangu kuna makubwa yamenikuta. Nikaanza kwanza kumsimulia mama zuo. Maneno ya wini mpaka ugomvi wetu na kuchukua vyombo. Mama zuo akasema lo mwanamke mbaya yule kisa mwanaume tu ndo kufanya hayo. Mbona na visa vya mke mwenza? Au yeye alikuwa anamtaka huyo mwanaume? Nikasema mwenzangu sijui hii ila ndo hivyo. Mama zuo akasema mimi na wewe tunagombanaga, tunachambanaga lakini tumewahi kudaiana vitu. Nikamwambia hapana mama zuo. Eh ndo ujifunze, unaweza kuwa na rafiki lakini hapendi maendeleo yako. Na alikuwa akija kikukuta una kitu ananuna sana. Aliposema hivyo mama zuo nikasema mimi nilikuwa sijui mwanza kwa hata kidogo. Mm, mimi nilimuona lakini sikutaka kukwambia. Usije kuona na wivu lakini yeye mwenyewe kajionesha achana naye tutatafuta sehemu hata tukope shoga yangu na vile sina mtoto sasa hivi nitakuwa nashinda nayo muda wote shoga yangu wala hata usijali nikasema asante my dear akasema sasa shemu muongee naye ah nikamwambia sijaongea naye dear kwanza mimi sina simu wala sijaongea naye mama zuo akasema chukua simu hii mpigie nikamwambia asante sana nikaandika namba za Hansen nikampigia ikaita kisha ikapokelewa nikajitambulisha akasema oh baby niambie nikaambia huja nitafuta leo akasema nilikuwa busy baby vipo uko poa nikamwambia hapana akasema kuna nini baby nikamsimulia nikamsimulia kuhusu wini hasani akasema he kwa hiyo megumbana ah, kikikisa kisa mimi Nikampindio kisa wewe. Ah. Sawa. Sasa mimi nimefanya nini? Au kuna mwanaume mwingine mnamgombea? Nikamwambia baby maneno gani hayo? Mwanaume gani sasa? Hansen nikasema sijui. Maana sio ni sababu yenyewe kugombana. Nikamwambia ndio hivyo, kafanya sasa. Hansen akamwambia achana naye ana mambo yake huyo nikasema sawa ila ndio hivyo sina cha kufanya hata biashara pia sijui itakuwaaje na sim sina Hansen akanambia pole baby Mungu Mungu atakusaidia tu nikasema asante Akasema mimi kwa sasa usinihesabie baby Kuna issue nafanya nyumbani ina cost pesa nyingi sana so sina pesa kwa sasa sijui umeelewa uh, kama itawezekana ukope alafu utakuwa unarejesha taratibu nikamwambia sawa baby basi tukagana nikakata simu mama zuo akasema amesemaje nikamsimulia alivyosema mama zuo akasema mm, shoga samahani kama nitakuwa na kukwaza ila shemeji kakujibu kisiasa na hisi atakuwa kachoka kukusaidia maana mtu mwenye moyo na pesa anajulikana tu best yangu huyo mwanaume kachoka kukusaidia 
Nikamwambia ni kweli. Hata hivyo amenisaidia sana. Ila ninajua cha kufanya. Tulipigipiga sana story mimi na mama Zuu siku hiyo, tukalala kwangu wote na mama Zuu, tuka tunaongea. Kulipokucha nikaenda kufanya usafi kule kibandani. Maana palikuwa kama msikiti hivi patupu. Mara Cairo akaingia nikafurahi, nikasema wao Cairo. Yeye akacheka tu mchafu mno safari hii kabeba na sufuri na furushi hivi la uchafu. Nikamwambia Cairo, ningekuwa na uwezo ningekupeleka hospitali upate tiba ukae sawa. Natamani sana kuongea na wewe. Yaani nimekuzoea sana tena sana sana. Nisipokuona hata sijisikira. Kiukweli yule kicha Cairo akaniangalia. Aliniangalia. Akacheka. Nikasema jana nilikuona nikajisikia faraja sana. Kairo nakupenda sana rafiki yangu. Kairo akaniangalia tu, akawa naongea ongea zake, nikasema, "Nisubiri na kuja usitoke sawa." Nikatoka nikaenda dukani nikanua soda, nikapita kwa dada mmoja hivi anauzaga supu chapati, nikachukua kwenye hotpot, nikaenda nikaweka kwenye bakuli moja. Mabakuli nilikuwa nayo. Nikaeka vijiko viwili kisha nikasema, "Tule Kairo, tule wote chakula." Chukua kijiko. Kairo aliniangalia sana. Akaangalia mikono yake. Akawa hali nikaenda kuchukua maji nikamnaoisha ndipo akaanza kula tulikula huko akiongeongea nilikuwa najisikia raha sana kuona Cairo nikasema Cairo nikwambie kitu mwanzo jana nimekutana na kitu cha ajabu baada ya lile tukio nikasema nilikutana na pesa nyingi mno mlangoni kwangu nilishangaa sana sijui nani ali ali, ali, ali niambia anasema ananipenda lakini mimi simjui naogopa kutumia zile pesa Kairo, eto unaonaje? Mudoti naongea, alikuwa naongea ongea tu maneno ya sikik. Nilivouliza, anaonaje akaniangalia. Nikamwambia eti nitumie hizi pesa. Kairo akaniangalia. Nikasema au nisitumie? Kairo hakuniangalia. Akaangalia pembeni. Nikasema Kairo hunisaidi jamani nijibu basi mwenzi ujue sijamwambia mtu hii. Nimekwambia tu wewe tu nitumie eti. Akaonesha kukubali nikashangaa nikasema umekubali Kairo eh unanielewa ukumbe ndo kwanza kasimama akawa anazunguka zunguka mle ndani huko anaongea ongea nilicheka nikamfuata nikamtekenya tekenya akacheka katoka zake akaondoka anaongea ongea zake ili muangalia akapotea zake mimi nikarudi zangu nyumbani nikasema mama zu <laughs> nimepata pesa mama zu kaniuliza wapi Nikamwambia nimekopa, naomba unisindikeze kununua vyombo. Akasema umekopa kubwa. Pesa kubwa. Kaambia ndio nimekopa hela kubwa sana. Mama zao akasema poa tu wenzetu. Basi nilienda naye Sido. Tulifanya manunuzi ya vile vitu muhimu kama alivyochukua shosti yangu wini. Nikaongeza na vitu vingine nilinunua mazagazaga ya kupika michele, maviungo vyote pesa bado nikawa nayo. Nikaona sweta fulani vile kiume zuri sana nikasema ile sweta nimelipenda sana mama zungu ja nilinunua akasema unamnulia shem nikaambia aka namnulia Cairo mama zungu akasema yule chizi nikaambia ndio hana sweta na baridi linazidi sasa hivi mama zungu akasema hivi kwa nini unampenda sana yule chizi wewe nikasema zo Cairo ni mpole sana na maisha anayoishi nimewahi kuishi mimi kwa naelewa tabu anayopitia Mama Zuka sema wewe umewahi kuwa chizi? Nikasema hapana. Lakini umewahi kuishi kuomba omba vile vile. Na nilikuwa mchafu vile vile. Nilikuwa naitwa chizi au mwizi. Mama Zuka niuliza, "Eh, ilikuwaaje?" Mama Zuka nilimsimulia kwa ufupi. Mama Zuka alianza kulia eti. Nikamwambia, "Hii unalia nini sasa?" Akaniambia, "Ulitesaka sana kumbe." ndoma na mpende ule chezi. Yaani umempa na jina jamani. Nikasema ndio nampenda sana. Akasema angalia usije ukaisha kumpa penzi. Nikasema we huku nikacheka. Nikasema ilo bwana aliwezekana. Mama Zuka sema unajua Cairo ni mkaka mzuri eh? Sijui nini kilimkuta maskini. Na yule kukukamata vile hajaona kei maisha ni mwake. <laughs> ukuta atakusugua ukome mpaka pata wakamoto. Ah, nilicheka sana. Nilivukumbuka ile mashine yake. Nikajikuta na roesha chupi yangu jamani. Nikasema hivi nina akili mimi kweli. 
Yani naloa chupi kwa sababu ya Cairo. Basi tulicheka sana. Tulitafuta bajaja katupeleka kibandani. Tukashusha mizigo huku watu wakituangalia. Wale maduka ni jirani na migawani jirani. Wale udhani kwa mimi ndo napotea. <laughs> Walituangalia sana. Tulirudi na wabajaji tukanunua viti vya kutosha na meza za kutosha. Tena nilipata meza nzuri sana. Nikaishiwa pesa sasa. Nikampigia simu uh, Mesia na kumwambia kesho yake tuwai kazini. Akasema kweli dada nikabia ndio. Kikweli nilianza kazi na mama Zu alikuwa anakuja kwanza majira saa mbili na shida naye mpaka tunafunga na Cairo wangu kila siku anakuja anakula nikampa sweta nikasema nataka ubaili kila siku usipoteze Cairo linaangalia nikamvalisha akajiangalia akacheka sana nilikaa nakumbuka wiki mbili ya yeah. sina simu na Hansen wala hata jina tafuta hata kidogo kwa mbado kaniacha unini Mama zao akasema shoga ila huyo Hansen naye kama sio kumwamini amini hivi. Nikasema ni hata mwenye namshanga vile hana muda na mimi wala hata nitafuti. Na namba anayo. Namba yako anayo mama zao kwa nini nitafuti? Mama zao akasema ye eh achana na angalia maisha yako. Muda huo naongea nilikuwa na mama zao kibandani. Nikasema natamani kuona simu sasa ka. Nimeka muda siko hewani. Mama zao akasema utanunua ebu jibane bane kwanza chana yo matumizi mingine soko na ulazima nikasema sawa ntajibana nipate hata kitochi japo tu natamani simu kali angalau na mini we mtu katia watu basi tukacheka cheka pale niliweka vizuri ofisi yangu na meza mpya na viti pale pendeza nye nikana pata wateja wengi sana ukizingatia na mtu tuwa kitanga pale anashinda pale mama zuu basi tulikuwa tunachelewa siku nyingine tunafunga basi ni saa tatu soda zilikuwa zinatembea sana. Sikio tulifunga saa mbili. Tukarudi nyumbani tuko hoi kwa ajili ya kusevu watu. Kiukweli biashara yangu ilikuwa inaenda poa sana, pesa naipata. Natenga mtaji na faida. Basi nikaongeza mchezo mwingine. Mama Zua akasema naenda kuanza kuoga shoga yangu. Huo utakuwa wa mwisho nataka niwai kulala. Mimi mama Zua alikuwa ni dereva wa magari makubwa ya Kongo. Hivyo muda mwingi yuko nyumbani. Basi mimi nikaingia zangu chumbani. Mama Zua alivomaliza kuoga, akaniita akasema, "Shoga, kaoge mimi nalala usiku mwema." Nikatoka nikasema, "Nawe pia mpenzi wangu." Nikatoka na ndoo yangu huyo, nikaingia kwenye kuoga maji. Maana pendelea sana kuoga maji baridi kabisa. Nilioga nikawa niko bafuni sasa. Nachelewa sana kutoka nikamaliza nikatoka bafu nilipofika mlangoni tena nikakuta kimfuko nikashtuka nikakumbuka pesa nikachukua nikaingia ndani kuangalia ndani kuna box la sim tena Samsung kubwa nzuri kioo hadi pembeni alafu kubwa kubwa he nikatabasam nikakuta karatasi nikasoma kile kile karatasi kimeandikwa dia Kaila nimefurahi sana umetendea haki pesa nilokupa endelea kupambana usichoke na pia nakukumbusha kwamba kuombo mlivu muda so mrefu tutaonana pokea simu hii usipate shida nitakupa kila kitu unachokitaka sipendi upate shida nakupenda sana Kaila mamangu ile fry nikajisemea kwa nguvu sijui nani au jini au nitakuwa nishapendwa na jini mie nani sasa huyu nikajisemea tu bwana mimi nakuamini asante kwa zawadi ile washa ile simu ilikuwa ni mpya kabisa na kadi kuliko hata mada mwini ya yeah, natumia techno mimi natumia samsung tena kali samsung kubwa nzuri na ina receipt ya jina langu wewe atalia sikwambie mtu kulikucha nikiwa tayari natumia simu yangu mara bebe akanipigia simu sasa hansen nikapokea nilipopokea akasema baby leo nataka ni kuone my love nimekumisi maana nilienda ghafla dar es salaam lakini nimerudi nikaambia poa mama zu aliniona na simu mpya akasema wewe <laughs> simu nzuri hivyo mpata wapi nikaambia nimepewa mama zu akasema na baby ah nikaambia naweza kusema hivyo mm, ongera dia nikacheka sana nikasema 
Sasa mimi natoka dia naomba niangalizie ofisi. Mama Zuka sema sawa. Mimi nikajenda zangu huyo mpaka Jakaranda. Ilikuwa ni Jumamosi nilifika nilimkuta bebe wangu amependeza sana. Yaani kanyoa amependeza na uso unagaa vizuri hatari. Nikasa mm, Macho yangu au umependeza bebe? Akasema kweli nilinyoa saluni yangu pendwa kabisa Dar es Salaam. Nikasema kweli anakupatia goyo mtaka kunyoa. Tukatanetaniana karibu siku nzima. Usiku tukatoka tukaenda klabu kisha tukarudi nyumbani. Nilala huko huko kwa Hansen kulipokucha nilipika chai kisha nikaenda kwa Nick kuangalia watoto. Bana aliniomba yeye aliwahi hospitalini na dada wa kazi alisafiri kidogo. Nilifika nikawapikia watoto uji na chai na uji. Nikampa na wa chai nikampa chai wa uji nikampa uji. Nilipomaliza nikaona basha fulani hivi juu ya kabati. Ilikuwa wazi mbele nikaona kama vile kuna picha nikachukua ufukunyu kufunyuku nikaangalia nilishtuka. Nitamani kuzimia nilichokiona. Hansen akiwa na suti na mwanamke ni semjua na shela na zingine picha yupo na kina Mick na rafiki zake wa Mbea na amenywa vile vile. Inaonesha huko da alienda kuoa. Eh. Hey. He. Nyie nilipagawa. Nilichanganyikiwa. Nikapigiwa simu na mama Zuni kapokea akasema best upo wapi kwa Hansen? Nikasema ndio akasema naomba nikuombe kitu. Maana nimevumilia nimechoka tabia za huyo bwana. Nikamwambia nini? Akasema ananitongoza sana. Naomba mwambie nikome mimi na muheshimu na kuheshimu wewe. Maana ni mshenzi sana. Jana usiku sijui kakuchukua wapi, sijui kaja nyumbani. Kaniomba anitie. Ananionesha na pesa mimi. Mimi nimekuazika sana. Na kama uamini na kutumia rekodi za sauti zake za WhatsApp na screenshot zote. Jinsi gani anavonitongoza shoga yangu? Huyo sio mwanaume. Ni gume gume hilo. Tena achana nalo kabisa. Nilichoka. Huyo mwanaume huyu jamani. Kwa nini anafanya hivi sasa? Kwa nini amenidanganya mimi? Kwa nini? Uweze mimi msikilizaji nilitoka na zile picha. Nikamwambia watoto mkalale. Mimi nakuja eh? wakasema sawa anti Kaila nilitembea kama roboti kama roboti mpaka kwa Hansen nikamkuta anaangalia zake TV abijosha miguu yake kama nyoka hivi kwenye sofa nikamtupia zile picha nikasema nini hiki Hansen Hansen akaangalia kashosha pumzi akakaa vizuri akasema baby Nilipanga leo ndo nikwambie sababu ya mimi kufanya hivyo. Maana sijaoa kwa mapenzi yangu bebe. Nimelazimisha sababu huyu mwanamke nimempa mimba na wazazi wake ni watu wakubwa sana serikalini. Kwa hiyo wakasema nisipomoa basi nitafukuzwa kazi. Mm. Hasa nilipoongea hivyo nikasema kuona nifanye mimi mtoto mdogo si ndio? Hapana bebe wewe sio mtoto mdogo kweli huyo mwanamke ana mimba tena miezi nane sasa hivi anakaribia kujifungua na mimi na wewe tokea tumeanza tuna miezi kama saba au nane kasoro bebe ye ndiye aliyetangulia mimi sikuwahi kukusaliti sawa nikambia anse nisikilize usiona na mimi mpumbavu usiona na mimi mjinga sawa tena naomba nisikilize kwa makini mkubwa sana mimi sasa unaniweka kwenye kundi gani anse Msikilizaji naongea hapo huko machozi yanantoka. Akasema utabaki kuwa mwanamke ninayekupenda tu na nitakuwa na wewe siku zote. Huyu atakuwa na mtoto wangu. Na iko cheo walichongania cha mke lakini mimi moyo wangu uko kwako. Hansen alipozungumza hivyo akasema wewe mcheke tu. Akafungua picha katika simu yake. Ana picha za huyo dada akasema sinona mwanamke hana tako hana hana ipsi hana sura sura yenyewe umeiona mimi ah mi wala hata sina naye hena mfupi angalia mimi naye tunavyoendana wewe sio mfupi sana na mtoto na shepu na <sighs> unatambulishika yani una mguu wa bia una tabia nzuri mimi nakupenda sana Kaila chukweli kwa maneno yake nilitaka nilainike nikakumbuka na mama Zuu nikasema eh Ukaona hiyo ndoa haitoshi sasa. Ukaanza kumtongoza na mama Zuu, si ndio? Kaila kashtuka nani? Nani tikaila tena? Eh, jamani. 
Yaani mpaka jina langu namtaja mtu mwingine jinsi nilivyochanganyikiwa. Hansen akashtuka. Nikamwona shtuka nini Hansen? Ulidhani siri eh? Hivi ujui yule ni rafiki yangu? Ah sio kweli mimi sikwepo kumtongoza. Nikamwambia we we we, we acha uongo. Nimeona kila kitu na alikuwa akikurekodi ukiongea naye katika simu. Hata jana umeniacha mimi usiku ukatoka kule ba ukaenda kwake. Kweli hata aibu huna. Eh? Kusema watu wa pale pale wanakujua we mwanaume unaenda unataka kumtokoza rafiki yangu kweli. Wewe nilisema wewe ni malaya. Sasa sihitaji kuwa na wewe tena. Asikia basi e, alikuwa anatamka huyo demu sio mimi ni Miki. E, kama wewe uamini muulize Miki. Mimi sio malaya. Nikamwambia wewe sikiliza. Unamtaja Miki? Na wakati wewe ndo unampigia simu. Hmm? Na Miki alimuona wapi? Alimuona wapi mama zo? Hebu niache. Kikweli nikaingia chumani kwake nikachukua vijinguo vyangu nikatoka nikamkuta sebeleni. Akasema kwani utaki kunisikiliza. Na unaniacha mimi na nani? Eh? Nani atakaye kuwa nakusaidia matatizo yako? Nikasema, "Oh, okay, usijali. Kwani biashara umenifungulia wewe safari hii? Hata simu kwani umenunulia wewe? Naweza kujisaidia mimi mwenyewe." Achana na mimi. Siwezi kuwa na wewe sababu pia wewe ni mume wa mtu. Sawa eh? Kuwa na wewe ni sawa na kupoteza tu muda wangu. Hakuna maisha mimi na wewe. Naomba niende kwa amani zangu na wewe baki na amani zako. Ah Kaila yanazungumzika hayo lakini usitumie hasira. Mimi nakupenda sana wewe baby. Nilimsonya alafu nikatoka. Nilikuwa na hasira kweli kweli. Nilikuwa na hisa dunia inazunguka sana. Nilitembea nikaona hapana. Nipande tu pikipiki. Wakati huo mama Zu alikuwa anapigia akasema uko wapi? Naona bwana wako ananitukana sana huko sababu nimekwambia ukweli. Nikaambia mama Zua achana naye mshenzi yule tabia. Mama Zua akasema namwacha. <laughs> namwacha na muogopa. Ngoja nimpe kichambo mpuuzi yule. Anatuchukulia sisi wa malae, atembee na sisi wote. Ye kama nani? Nikaambia mama Zua nakuja kwani uko wapi? Akasema niko hapa mgawani na kanga chipsi. Mama Zua aliomba yeye awe anapika chipsi pale na pauza mimi ili apate miambili miambili zake. Mi nilimkubalia. Si shoga yangu, shost yangu, rafiki yangu. Basi <coughs> niweza kufika mgawani lakini nilifika mgawani nikiwa na uzuni Afu nilikuwa na donge kubwa limenikaba moyoni. Nilienda kwenye kijichumba cha ndani ninachotunzea vyakula. Ni kama kasto hivi nililia sana kule. Huku mama Zua kinibembeleza. Nikamwambia kaoa kumbe yule mshenzi. Alikuwa anipigia simu wiki mbili kumbe alikuwa ameenda kwa Mama Zua kanimba pole sana shoga yangu lakini usihuzunike sana. Usihuzunike sana. Kila likwepo kalo lina heri. Sawa. Nikamwambia lakini mimi nampenda sana. Na alinijali sana kipindi kigumu sana na alinisaidia sana. Niliposema hivyo mama Zua akasema my dear. Hayo ni mapenzi. Ila unalipa fadhila tu. Mapenzi haya hapo hivyo dia. Ona sasa ameoa lakini bado yuko na wewe. Hivyo hata angekuoa wewe angekuwa kufanya hivyo hivyo dia wangu. Achana na ipusonge mbele sawa nikamwambia sawa. Alinituliza nikanyamaza. Nilijidedi sana kuendelea na kazi. Huku yule mwanaume Hansen akikazana kuniomba niona ni naye. Tusongee kwenye message. Alikuwa anatuma sana message nilikuwa sizitili maanani wala hata kidogo. Jitu lilikuwa linaniambia mimi ndo mkewe anataka kunioa leo amenidanganya alafu anasema eti mimi hivi yule mshenzi yule ananichukuliaje mimi kiukweli nilimpunza Hans nilimpunza Hansen kama kunilala kanilala sana na inatosha sasa niliendelea na kazi zangu pale nilihudumia wateja mchana huo mara kairo wangu si huyo akaja naye akaanza zake kule nje nilimuona tu nilipomuona Nilita basa um, alikuwa amevaa ile sweater nilomnunulia bado. Na ah uh, nilikuwa chafu. Basi nilimpa kule wali kidogo, nikaenda kwa mama Shoga mama Zuni nikamwambia anuke chips sana moja na kachumbari. Nikampa na kipande cha kuku na soda nikampelekea. Mama Zuni akasema yani Cairo anapendwa jamani ka. 
Mimi nikacheka tu nilimnawisha japo yeye alianza kula hivyo hivyo kisha nikasema karibu sasa ule Cairo wangu. Cairo aliniangalia katabasamu akaanza kula huko na kunywa soda. Na yeye nikachukua kiti na chakula changu nikakaa kula hapo hapo. Majirani wa familia biashara wenzangu pale wote walishazoea kuniona mimi na mpa chakula Cairo. Hivyo wakimona wanamtania. Unaenda kwa mchumba eh Cairo unaenda kwa mchumba eh au wadada wanasema si utuangalie na sisi Cairo jamani we kila siku tu Kaila 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 tu. Na alikuwa akipewa na wengine chakula, alikuwa nakataa hata soda hanyi. Utekuta tu pale pale ulipomwekea. Labda hadi mimi niseme kunywa Cairo ndo nakonywa. Sasa nikiwa nimekaa zangu na Cairo, nikaanza kumsimulia sasa nikasema Cairo. Hansen ameoa alafu ajaniambia. Na pia alikuwa na mtongoza rafiki yangu mimi na umia sana Cairo. Alindanganya tanioa na kila siku alikuwa ananiita mimi mke wake lakini kumbe muongo. Kiukweli machozi yalinianza upya. Cairo alikuwa ameacha kula, ameinama, nikaisi ananisikiliza. Nikasema Cairo, natamani sana kuongea nawe hata mara moja tu. Nisikie hata sauti yako, lakini uwezi Cairo wangu. Nataka nitafute pesa nikupeleke hospitalini ukatibiwe. Ukatibiwe Cairo, japo naogopa wanasema kule wanapiga sana. Sasa wakikupiga Cairo wangu, mimi sinitaumia. Sijui nifanyaje Cairo. Napenda uwe sawa au ngoja nirudi kanisani maana uh, nilijitenga sana nilipoanza kuzini inabidi niombe toba nianze kusali kukombea nifunge na kuomba kairo wangu Kairo akaniangalia kwa huruma sana nikamshika kichwani nikachezea nywele zake nikasema Kairo Mungu ni mwema atakupa uponyaji mimi nakuombea sana Nikiwa pale na Kairo wangu alipita baba mmoja hivi mara akaja akasema ujambo binti nikasema si jambo akasema wewe ni ndugu yako nikasema ndio ni rafiki yangu pia yule baba akaniangalia akamwangalia na Cairo alafu akasema wewe mtoto Mungu akubariki sana unatenda agizo la Mungu unapenda kisichopendeka na kuhakikishia thawabu yako iko kwa Mungu akasema ni nani anayewapenda watu kama hao hakuna zaidi tu unafukuzwa bila kujaliwa watu hawajui pamoja na changamoto wanazokutana nazo hawa watu kama hawa lakini binadamu ambao wameumbwa kwa moyo wa nyama na wana mwili hivyo wanahisi kila kitu wanachohisi sisi binadamu wanatamani kujaliwa kama hivi tulivyo sisi hebu funika macho tuombe nikamwambia Cairo fumba macho yaka wanaangalia tu nikamfunika na kiganja akacheka yule baba aliomba sana akimshukuru Mungu pia akiomba Mungu amfungue Cairo na kutupa baraka kisha kaga na kutaka kuondoka Nakasema hapana baba naomba usiondoke vivi naomba upate chakula hapa. Akasema hapana mwanangu nimetosheka. Nikasema basi hata soda baba akasema mwanangu usihangaike asante sana. Nikasema nitabarikiwa endapo ukipata chochote kitu kutoka kwangu na Cairo baba. Akasema sawa asante basi nashukuru nipatie tu maji tu. Nikaambia sawa. Nilinyanyuka na kumfuatia maji safi kabisa ya kunywa nikampatia kisha akashukuru na kuondoka zake. Nilibaki na Cairo wangu. Mimi naongea yeye yuko kimya mara kaja mama zo na alikuja na mishikaki miwili Alipokuja na mishikaki miwili akampa Cairo lakini Cairo akakataa na mimi nikasema Cairo huyu ni rafiki yangu akikupa kitu ni kama nimekupa mimi sawa hebu pokea naomba pokea Cairo alipokea ile mishikaki yote Alivondoka mama zo akawa ananipa na mimi mmoja Nikasema umepewa wewe hiyo kula bwana unanipa mia nini Akazira kaika yote kwenye sahani nikacheka Nikasema sawa nitachukua mmoja. Nikachukua na yeye akachukua huko anacheka cheka. Akawa na kula. Nikasema Cairo ananipenda sana eh. Akaniangalia kisha kacheka, akaanza kunipa kipande cha mshikaki. Nikataka nipokee na mkono akaficha mkono. Nikasema oh, unataka unilishe mpenzi? Basi Cairo akacheka nikasokeza mdomo akanilisha. Akanipiga na busu muda huo huo. Mama Zu alikuwa amekuja tena na mshikaki mengine miwili. Aliviona akasema we kina Cairo Mmejulia wapi na mambo ya mabusu ka nyie Alicheka mama Zo Cairo alisimama na akaanza kuongea ongea na kuondoka zake na siku zote sauti yake ilikuwa haisikiki ukisikia ni makelele tu hata uelewi kile anachokiongea Nikasema mama Zo umemshtua jamani ona kaondoka zake Mama Zo akasema wewe hivi unajua unamwachia chie huyo siku atakubaka Nikasema he kwa nini anibaki? 
akasema unamuonaje huyo nikasema mazo usimwazie hayo bwana usimwazie hivyo kairo wangu akasema sasa kwa nini kakubusu nikasema sijui kwa nini kanibusu hata mimi hata mwenye sijaelewi basi tulicheka cheka sana mama zo akasema unajua namshangaa kitu kimoja huyo kairo wako nikamwambia kitu gani akasema ni chizi mchafu lakini anuki umewahi kuligundua hilo nikasema ya na huwa hata mimi pia nashangaa labda mwili wake ni mzuri mwenzetu labda aliumbwa na udongo mzuri tukajichekesha chekeza zetu pale tukaendelea na kazi zetu <sighs> zilipita wiki kadhaa huku Hansen akijifanya kwamba ananiomba sana msamao lakini kusema kweli nilikata kata kata nilionesha msimamo Hansen akasema kama simtaki basi atachukua kila alichonipatia Nikasema he wewe ulinihonga ili uje kunitaka nikikataa uchukue si ndio Hansen akasema unanijua unanisikia mimi ndo Hansen hakuna mwanamke anayenumiza kichwa <laughs> Kikwe nilicheka tu Kulipo kucha siku iliyofuata nilienda zangu kazini kwangu kama kawaida. Nilianza kazi nikapiga kazi hadi majira ya usiku hivi mida ya saa mbili. Tukaanza kurudi zetu nyumbani. Nilipofika nikafungua mlango vizuri tu. Na nalikuwa umefungwa na mama Zu akaingia kwake. Sasa mimi ile kuingia na kuta chumba kama msikiti. Yaani hakuna kitu hata kimoja ndani. Sio kitanda, sio begi la nguo, sio viatu ni chumba kiko empty mpaka chupi hakuna Nilijua tu huyu ni Hansen Nikampigia simu akasema oh Nafikiri sasa umerudi kwako eh Sasa ndo umepata sababu ya kunipigia sasa Chagua moja kuwa na mimi nikurudishie vitu au kuniacha ubaki uishi hivyo hivyo Nikasema Hivi ni kwa nini unanifanyia hivyo wewe? Kwa nini? Hansen akasema Siku zote dawa ya kiburi ni jeuri. Sasa usi unajifanya mjanja sana. Endelea lo, utalala chini. Nikasema na chupi zangu ndo kwa nini sasa? Kwani ulinunua wewe? Hansen akaniambia ulikuwa na chupi mbili tu tena zilizochoka. Lakini ilivuanza kukupa pesa ukaona nunua na kuhusu ndo nifidia tu ya pesa zingine nilizokuwa nakupa nikamwambia unajua nini chukua hivyo vitu na hizo chupi chukua ulitaka kuvaa wewe ukitaka kugawa mara ya zako uwapatiwa gawie mimi hata sijali wala nini lakini kurudi kwako labda nife mshenze mkubwa wewe nilikuwa na mjanja kumbe ni mshamba na wini alikuwa mkweli kabisa Niliposema hivyo Hansen akacheka alafu akasema Wini alikuwa ni mkweli eh Wini alikuwa ni mkweli Mkweli wa nani na kitu gani Tatizo lako wewe akili huna ila sio kosa lako Ulisha kidato cha pili na pia umeshaka mitaani ndio maana akili zako kama chokora wa mtaani Bado yani unakaa na vicha unaongea nao ndio maana unashindwa hata kutofautisha stress za kutua mara moja na kuachwa na wakati bado unapenda dudu na kuongea ukweli kwa wini. Sikiliza. Kei yake mbaya. Narudia tena. Kei ya wini ina maji siwezi. Ni lazima awe na hasira na mimi. Kicha wako anakupa umbea wangu maana amenikuta sehemu nyingi sana na wewe unamsikiliza tu. Mtu gani aliyekuwa timamu ana akili zake kamili au ina urafiki na kicha? Au anakutia ile kicha? Aliposema hivyo Hansen nikamwambia sikia Hansen. Sababu una roho mbaya. Sawa, una roho ya ajabu. Huwezi kuelewa kwa nini mpenda huyu unayemwita kicha. Tena kwa taarifa yako. Wewe na yule wewe ndio kicha. Maana una mastendo ya kustajabisha kweli kweli. Sijui unaelewa? Una matendo ya kustajabisha. 
unavua nguo kwa kila mtu. Lakini unayemwita kicha wangu, umewe kumona anavua nguo hovyo? Na hata kama ananikaza mimi, hata kama anantia mimi dudu yake, wewe shida iko, wewe shida iko nini? Wewe kinakuuma nini? Wewe si mwanaume? Na yeye tena si mwanaume? Unaweza tena ukakuta yeye ndio rijali, mwanaume haswa kuliko hata wewe unaitembeza hiko kikaroti chako chembamba kirefu hovyo tu. Nilipomwambia hivyo Hansen akasema, "Oh, una dharau si ndio? Hivi unafikiri wewe kuna mtu atataka kukoa wewe?" <laughs> Sikiliza. Huna historia. Wazazi wako wenyewe walikutelekeza na ukaja kuwa chokora malaya, unatiwa na mtoto wa mwenye nyumba wako. Unajifanya itele kubaka. Yaani wewe demo ujivunie tu huo matako yako hayo. Sijielewa. Jivunie tu hayo matako yako. Si vinginevyo, kuna lolote. Na hilo sura ya baba yako, shukuru Mungu wako tu. Mwanaume kama mimi nilikutizama na kukupa maisha mpaka sasa unapita. Na unaonekana mtu kati ya watu mtaani. Lakini ulikuwa manyambi nyambi tu wewe. Na ulikuwa na lala kwenye kigodoro cha ajabu sana na kitanda kibovu mbwa wewe. Sasa hivi utakikumbuka kitanda chako. Alipo niambia hivyo Hansen kiukweli nilijisikia vibaya sana. Kwa maneno yake yale makali mno, maana alinigusa. Alinigusa ndani kabisa moyo wangu. Niliumia sana. Kani chamba kiukweli kweli niliumia. Akasema vipi umeshiba eh? Hauna jibu. Sikia. Nishachoka kuongea na wewe ujinga ujinga. Jibu swali. Uko wapi? Eh? Hmm? Lini unaletea hiyo ni igonge au bado una kibori? Nikamwambia nisikilize Hansen. Kama usiwezi kufanya huo upumbavu na utaka wewe. Kisha nikakata simu. Niliwaza sana. Maana Cairo anamuonaga sehemu nyingi sana yule kicha. Sijui wapi na wapi uko namuonaga kawaza sasa nafanyaje hapa Nikaona niende kwa mama Zu Nikamuita tukarudi kwangu alishtuka akasema wewe vipi mbona hivi Nikamwambia kachukua vitu vyake huyu mshenze Mama Zu akasema hey ana mambo ya ajabu sana huyu mtu Sijui kwa nini jamani Nikasema mama Zu alisema mina kiukweli na juta sana lakini basi sina namna Sijui hata nitapata wapi pesa ninunue vitu vingine. E Mungu nisaidie mimi jamani nitafanyaje? Kiukweli niliwaza sana. Mama Zu akasema, "My dear, nenda kwa mamako mkubwa kamsalimie na umuombe baraka zake. Maana tokeo umeondoka, hujui hata hali zao. Pia na bibi yako dia, nenda." Nikamwambia mama Zu eti, eh? Akasema, "Ndio. Kwani shida ni nini wewe?" Eh? Kwa ni nini shida dia? Twende usijali. Nikamwambia sawa. Basi kweli akanisindikiza tukatoka hadi kwake, tukaingia chumbani tukalala. Akasema idea, Kaila, umenibeba katika mengi sana. Na kwa hidi mimi nitasimama na wewe katika kila jambo sawa. Aliniambia hivyo mama Zu, yani nilikuwa nishachoka kile ifanye kazi. kumbia asante dia Mama Zua kaendelea kusema wewe ni rafiki yangu wa shida na raha Hujae kuwa mnafiki japo wenye kiufa we wenye kiufa <laughs> I'm sorry japo wenye kiusa eh mnasifika kwa unafiki Lakini wewe huko hivyo Huko hivyo dia Una moyo kipekee sana my love Mimi nakupenda sana Alisema hivyo Mama Zua Nikasema nakupenda pia mtanga wangu na tudumu pamoja. Basi tukapiga story kisha tukalala. Kulipo pambazuka mama Zua kasema, "Kwa hiyo unaondoka saa ngapi?" Nikamwambia mida ya mchana. Mama Zua kasema, "Kwa nini? Kwa nini usiwe kukufika?" Nikasema, "Dia, nataka nimwache Cairo. Amekula. Maana asiponikuta atashinda na njaa." 
Mama Zua kacheka akasema hapo unatamani hata uende naye Cairo wako, si ndio? Nikasema Mama Zua nafikiri uongo, nampenda sana Cairo wangu mwenzio. Basi Mama Zua kacheka akasema haya basi twende kibandani. Kweli tulijiandaa tukakuta yule bidada Mesia ameshaandaa vitu vingi sana. Tukaendelea na sisi japo mimi nilivaa nguo za kuwazima maana sina nguo. Kwa baada ya kazi kidogo nilienda kununua vitenge vyote uh, doti mbili vya kwa, kwa ajili ya bibi na mama mkubwa nikatulia zangu. Mida ya satano hivi Cairo alikuja akachungulia ndani. Kama kama kaida yake akaniona. Na mimi nikapakua chakula haraka sana nikampelekea nikasema Cairo leo nimeleta kwenye kesinia sababu unataka tule wote. Aliniangalia kisha kacheka. Basi nilimnaoisha mikono tukaanza kula. Basi namlisha naona aibu naye na nilisha nikasema Cairo nataka kusafiri kidogo nitakumisi sana. Cairo aliacha kula kaniangalia. Alafu akageukia upande mwingine. Nikamwambia usikasirike basi unajua ndo sijaondoka asubuhi nilitaka ni kuone kwanza ili niweze kukuaga. Mi naenda tukuyu kwa mama yangu mkubwa. Unakumbuka nilikusimulia hadithi yangu? Sasa wakati naongea hayo Cairo alikuwa tu anaangalia pembeni. Nikasema naenda kuwasalimia na kuwaona maana nina majanga mwenzio mi Cairo. Yule mwanaume ameoa wiki iliyopita mimi ajaniambia na alikuwa na mtongoza rafiki yangu mama Zu. Naumia sana. Sasa nimemkataa na anataka anataka ananitaka kinguvu. Cairo. Mimi sisi si, 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 mtaki kwangu Cairo sulifika ulipona pale vyokuwa basi amechukua kila kitu chake ndani kiukweli Cairo mimi nibaki na mapazi tu hata jana nimelala kwa mama Zu na hisi ndugu zangu labda wamekasirika ndo maana nina mikosi maana sikuwahi kugeuka nyuma tangu nilivondoka naomba niende nikawaone na kuomba msamaha nilipongea hivyo Cairo aliniangalia kwa huruma sana Nikamwambia sitokaa sana. Nitakaa siku tatu tu maana hata pesa sina kwamba labda nitakaa kwa muda mrefu sana. Pesa sina Cairo. Hivi nitakaa siku mbili kesha nitarudi sawa. Naomba unakuja kula eh. Nikamwita Mesia na Mama Zu. Wakafika nikasema Cairo, naomba unakuja kula na hao watakupa chakula usikatae. Cairo ya alikuwa anaangalia chini tu moyo uliniuma kusema ukweli. Nilishamzoea Cairo wangu. Nikajikuta machozi yananitoka maana alikuwa anatia sana huruma. Nikasema mama Zo, niangalizie ni Cairo wangu. Mpeni chakula kizuri Cairo wangu na maji na soda na anapenda sana. Mama Zo akaniambia, "Usilie dia. Tutamwangalia vizuri. Tutampatie kila ambacho umetuambia." Mudo huo Cairo naye machozi anamtoka. Nikasema Cairo mimi nitarudi usilie sawa. Naomba tule tumalize. Usipokula mimi nitajisikia vibaya. Alianza kula huko na uzonika sana. Mama Zu akasema, "Uwe Kaila. Ujue Cairo anakupenda sana huyu. Na anakuelewa. Anakuelewa wewe tu. Ila wengine tukisema wala hasiki." Nikamkumbatia nikambusu shavuni. Alitabasamu. Mama Zu akasema, "Uwe Cairo." Unapenda mabusu wewe? Ngoja na mimi kubusu. Ile mama Zu anasogea, Cairo akasimama, akaja nyuma yangu. Huko akakunja sura. Nikasema, "Mama Zu, hebu muache bwana." Akasema, "Mm, Cairo ni mwaminifu, haibiwi." Mwenyewe nikacheka kimoyo moyo, nikasema, "Baby Cairo, njoo tu ile baby wangu mzuri mzuri eh? Unanipenda mimi peke yangu eh?" Basi nikamshika mkono na alifurahi. Akakaa, akanilisha, basi anacheza kama mtoto. Tulikunywa soda kisha nikamkumbatia nikamwambia nitarudi mapema sababu yako sawa na nitirudi tu Cairo nitatafuta pesa sana nishi na wewe sawa Kikweli aliniangalia huko akawa anacheka Nilondoka nilipondoka kumbe alikuwa ananifuata nyuma nikigeuka na jificha mpaka nafika stand na panda gari na muona yule amesimama anaangalia gari gari ambayo nilikuwa nimeipanda Nikampongea tu mkono yeye alitabasamu tu. Japo nilihisi tofauti katika tabasamu lake la safari hii. Maana alisimama vizuri kama mtu mzima na alitabasamu kama mtu mzima kabisa. Nikawaza nikasema, mm. "Labla 
na hisi vibaya. Hebu ni mwache kwanza. Katika gari ambayo nilikuwa nimepanda ya Mwanjelwa nilikuwa nimepanda watu waliniona nikimpongea mkono Cairo. Mmoja akasema wewe dada ulikuwa unampongea mkono yule chezi. Nikasema ndio kwani kuna tatizo. Akasema hapana kuna tatizo. Ah uh, nimeshangaa tu. Nikasema ah, kawaida tu. Yule ni rafiki yangu kipenzi. Yule aloniuliza akasema he kwamba hakuna wenye akili timamu hadi ukawe na chizi ndio rafiki yako. Nikasema yule sio msaliti na sio mbea. Ninachomwambia inakuwa ni siri yake. Na ananipenda mimi tu, hana rafiki wengine. Mama moja akasema kweli. Kweli mwanangu, mwambie huyo. Kwani chizi huyo sio mtu au aliomba wechezi? Kwani yeye hana haki ya kupendwa? Ye ni binadamu bwana. Nikasema umeona eh? Umeona sasa mama, hawajui tu. Na kazaliwa. Kazaliwa na mwanamke kama wao walivyozaliwa na mwanamke. Mimi mwenyewe chizi vile vile. Kikweli niliongea yale lakini ilikuwa ni kama povu linantoka. Ni kama vile nilikuwa na chamba haswa. Nilifika stand nikapanda magari ya kela sasa maana yanakimbia sana. Lakini nilikuwa na muanza sana Cairo. Na lili tabasamu lake nikajikuta nikisema Cairo nimekumisi sana. Nilikuwa nimeshapiga naye picha kwenye simu mpya nikaanza kuzifa kuku, kuziangalia nilizoom sura yake lakini ilikuwa na masizi hata ieleweki lakini macho yake yalikuwa macho fulani hivi anavutia picha nyingine nikaona amecheka nikazoom meno Cairo alikuwa na meno masafi sana meupe pe na yana mauchafu uchafu kwamba eti apigi mso wake <coughs> nikasema Cairo natamani upone haraka lakini nikajiuliza kwa nini natamani hivi na kwa nini namwangalia sana? Mbona namwaza sana Cairo? Nikakumbuka mashine, nikasisimkwa kweli kweli nikaachana na simu. Nilipochana na simu nayo ikaita namba haionekani imekuja tu private. Mm. He ni nini? Nikaogopa kupokea, ikakata, ikapigwa tena, ikabidi tunipokea. Nikasikia mambo. Mm. Ilikuwa ni sauti ya kiume hivi nikasema poa vipi? Apo uko wapi sasa hivi? Sasa huyu nani ananiuliza maswali mengi? Nikamwambia samani kakaangu, "Kwani wewe nani mwanzangu?" Akasema ni mwanaume nikupendaye sana. <laughs> Nikacheka. Nikamwambia mwanaume ambaye huna jina. Na yeye akacheka akasema ni nalo. Nikamwambia niambie basi wewe ni nani? Kama umetumwa na Hansen, mwambie sina shida na vito. Na haniache. Yule mwanaume akasema, "No, mimi sio Hansen, mimi ni mwanaume nikupendaye na wewe unanipenda sana moyoni." Nikakumbuka kibarua. Nikashtuka nikasema wewe ndio unayeletaga pesa na simu. Akasema ndio ni mimi. Nikambe jamani sikujua asante. Usijali. Nimekumisi Kaila. Ah, asante ila naomba sana nikuone. Kaila mimi unaniona tu mbona kila siku. Kwa nini unataka kunionaje? Mm. Sikumuelewa. Namuona kila siku. Nakonea wapi? Mitani tu. Na mimi nakuona kila siku mitani. Haya <laughs> bwana. Na kutumia pesa ununue zawadi za mamako mkubwa na bibi pia ukirudi utaletewa kila kitu cha ndani, sawa? Mm. Nikashtuka. Huyo mtu kaejuaje mambo yangu? Ilibidi muulize kwani wewe unajuaje mambo yangu mimi? Na unajuaje mimi ninakokwenda? Kaila. Abe. Kona mani kona uvumilivu muda sio mrefu utakuja na kila kitu kitakuwa sawa. <laughs> Weka kama una niogopesha. Unajua unaweza kawa ni jini maana unajua mambo yangu mengi sana lakini mimi sikujui. Na simu yako imekuja jina. Yaani yani imekuja private bila jina. Unadhani mimi nakufikiriaje kama wewe sojeni? <laughs> Utaniona tu atausijali kwa utajua kama mimi ni jini au midanamu kama wewe. Naomba unisamee kwa kukupa mawazo. Lakini si kwa ubaya Kaila, ni sababu nakupenda sana. Na najua mambo yako Kaila, sababu nakufuatilia sana. Kiko elis kumuelewa? 
Sikumwelewa kabisa lakini alinibembeleza kwamba nitamuona soon atajitokeza kwangu. Eh. Ah. Ikabini sema tu sawa asante. Akasema sina ni ambaye na wewe Kaila. Ni nani nzuri lakini kuna mambo namalizia. Kesha nitajitokeza kwako. Naomba uniamini. Najua ulikuwa unatamani sana hata kusikia sauti yangu. Na ndio maana nimekupigia simu. <sighs> sawa. Basi niambia hata unakoisha unaishi wapi? Nipo hapa pembeya dia. Usiogope mimi sio mtu mbaya kwako. Basi naomba hata namba yako ya simu inayoonekana ili niweze kuamini kabisa kwamba ni binadamu mwenzangu. Kwa sababu namba yako haionaishi, yani haionaishi namba. Ah, sawa. Usiku nitakupigia. Ah, usiku tena. Au eji ni kweli? nitakupigia usiku. Sawa. Alikata simu lakini kichoni kwangu nilijawa na maswali. Nilitamani kumwambia mama Zu angalau anisaidie anipatie hata ushauri. Asijiona kwamba nimepotea kumbe nimechukuliwa na mtu asijulikana. Nilimtumia mama Zu message ndefu sana maelezo marefu sana kuhusu huyu mtu. Baada ya muda mama Zu akanipigia akasema shoga mbona naogopa? Nikasema wewe unaogopa? Ehe, je mimi ambaye ananitokea shoga yangu ndio naogopa maradufu. Sijui hata ni nani. Mama Zu akasema, "Mm, lakini kwani umewahi kumuomba?" Nikasema, "Hapana, sijai hata kumuomba. Na kama simu amenileta mpaka na receipt ya jina langu." Na saa hizi, <laughs> kanitumia pesa kupitia kwa wakala. Sasa mimi nafanyaje? My dear, uwe pesa pokea. Sababu amesema uwe na sobira na uvumilivu. Labda tufanye hivyo. Lakini kileta pesa wechukua maana ndo shida tunazo ndugu yangu. <sighs> Sawa mama Zo. Nimeona nikuhusisha maana ni jambo la kushangaza sana. Mm? Kaila ni kweli shoga yangu. Basi kusema kweli niliendelea na safari. Baada kama ya lisali moja na dakika tuliweza kufika tukuyu. Mimi nika shuka nikatoa zile pesa nikanunua mchele na vitu vingine muhimu nikachukua boda boda pikipiki nikaenda mpaka kwa mama mkubwa nilifika mida ya saa 12 hivi nilikuta nyumbani kuna mtu nilienda kwa jirani kuuliza akasema kwamba wameenda kwenye kilabu yani kilabu cha pombe kilabuni wote mama pamoja na baba mkubwa ikabidi niwasubiri lakini akanishauri niwafuate maana wanarudi usiku sana nikasema oke okay, sawa. Nileka vitu vyangu kwenye jiko. Jiko ambalo liko pembeni. Pembeni tu. Wa hiyo nyumba. Mlango wa jiko ni waga ufungwe. Kisha nikaenda sasa kirabuni. Yaani kijijini ni kijijini tu hakubadiliki wala hata kidogo. Ilifika kirabuni watu walikuwa wananishangaa. Maana walishanisahau zamani sana. Mimi nikasalimia maana kiluga na kijua vyema sana. Kisha nikauliza lipo mama mkubwa wangu nikapeleka na mama mmoja hivi. Nikamkuta mama mkubwa maskini amekonda. Yupo na kisado cha pombe anakunywa na wengine huko na cheka cheka na kula ndizi na mboga za majani. Nilifurahi kwanza sababu nimemkuta hai na ilibidi niite mama. Mama mkubwa aliniangalia kwa mshangao sana. Sasa ule mama mwingine alinipeleka akamwambia mama mkubwa, "Unamshangaa nini? Unamshangaa Kaila? Au umemsahau?" Ndipo mama mkubwa akasimama, akaja kanishika usoni akasema, "Wewe Kaila, ulinikimbia mama. Nilikutafuta sana mwanangu ulinikimbia. Kwa nini mamangu?" Mama mkubwa aliposema hivyo nikasema mama samani samani sana mamangu. Haya, asante twende nyumbani kwangu kwanza. Nikamwambia sawa mama. Nilikuwa nimeonunulia debe la pombe wale wa mama wa pale, walishukuru sana. Kisha nikaondoka na mama hadi kwake. Tulifika mama alihangaika kukamata kuko. Kisha tukakaa kupika sasa jikoni wote. Maana alikuwa analia, anasema mwanangu Nilijutia sana niliyoyafanya mwanangu naumia sana moyoni mwangu. Nilijua umekufa. Nilijua umeliwa na wadudu. 
Nilijua umeliwa na madudu ya mjini huko mwanangu wewe. Nikamwambia mama, mimi nipo. Nikapiga magoti, nikasema samani mama kwa kuondoka na kutokuge uka nyuma kwa muda mrefu. Nimerudi mama. Mama yangu akasema sina ubaya na wewe mwanangu. Mimi ndio kukuomba msamaha. Nilishindwa kukutetea mwanangu. Nikamkumbatia. Nikaona nimpatie kitenge kabla mume wake ajaja. Nilienda kukichukua nikamfuneka. Akasema mwanangu wewe asante mwanangu. Nakupenda sana. Nitavaa hiki. Nitalinga sasa pa kijijini. Akaniambia nomba kaniwekee chumbani kwangu. Kweli nilienda na tochi. Nikaingia chumbani maskini, chumbani kwake hapa kuna blangeti. Kulikuwa kuna mashuka makuku yana michoka imechanika chanika nikawaza. Ni watafute blangeti. Enda hapo asubuhi kukiweza kupambazuka. Basi niliweka kile kitenga aliponelekeza kisha nikarudi jikoni. Tulipiga story nyingi sana. Akanisimulia majirani majirani wengi waliokufa pia akasema bibi yako anauzunika sana kuhusu wewe ana nilaumu sana mpaka tuongei nikasema anaomba kesho twende wote kwa bibi akasema sawa tutawai magari ya saa 5 asubuhi nilitoka tulikula chakula tukamfunikia na bamu kubwa kisha nikaenda zangu chumbani nilikokuwa na lala hapa kuna godoro wala nini palikuwa hapa na mkeka tu nilikuwa nina kikoi nilikinunua basi nikajifunga zangu nikalala kulipo kucha asubuhi na mapema niliwahi kuweza kuamka nikafagia nyumba na kukoleza moto maana nilikuja na sukari ya kutosha tu nikapika chai na tambi mama alivyoamka akakuta mambo safi na vyombo nilishaosha akasema mwe usingefagia mwanangu mbona umejipa kazi mbona umejipa kazi mwali ningefagia mwenyewe nikasema mama usijali mimi nikija kama hivi wewe unataka upumzike mara baba kamka kanikuta nje pale tena nikiwa nimewawekea maji ya kuoga ya moto kabisa baba alinisalimia vizuri kama sio yule nilishangaa na mimi nikaonesha ucheshi basi mama alianza kuoga akaja baba kisha mimi nikaoga pia niliwacha unakunywa chai kisha mimi nikaondoka nikasema nafika mjini mara moja baba alinitea pikipiki nikaenda Nilinunua blangeti mbili na masweta wote wawili na bibi pia kisha nikaongeza na vitu vya bibi lakini nikakumbuka yule asiyejulikana hakunitafuta wakati alisema usiku atanipigia nikasema huyu kaogopa au nini hebu nimwache nikaana ya kurupukia majini Nirudi nikawapa ile blangeti wakanishukuru sana tena sana na masweta kisha tukaanza safari ya kwenda kijijini sasa na bibi. Tulipanda gari aina ya Kenta. Huko tuliumba, tuliumba yumba. Kwa sababu kulikuwa kuna milima, njia mbovu kweli kweli hadi tunafika kwa bibi. Tulimkuta bibi migombani, japo amezeeka lakini yuko migombani anangolea ngolea alivyemona mama mkubwa akasema wisile shofiki na wakati nilikwambia sitaki kukuona mimi bibi aliposema hivyo mama akasema ugoni ile mama bibi akasema se soka hapo hapa mama akasema nisile numju wako mama shofiki shofiki mama bibi akasema mjuku wangu yupi akasema yu Kaila Kaila mama Basi walipokuwa naongea hivyo bibi pamoja na mama nikajitokeza Bibi akasema yu Kaila huyu mwe Mama akasema yo huyo mama Bibi alinikumbatia akasema umekuja mjuku wangu na furai mara kakaa chini akacheza na makalio pale kama ngoma zake zile akasema wisile mwali wisile ndaka mwali ndaka kakaishata atu kule mwali nilicheka akataka eti apokee kipeto cha mchele na zile sukari na mafuta na blanket <laughs> nikamwambia bibi na beba jamani kikweli tulifurahi sana sasa akaita mjukuu wake mtoto wa mamdogo akaja wakanipokea 
wakatambulisha pale tukaingia ndani bibi akasema mjuku wangu fio fiki unikumbuki une bibi wangu u, u, une bibi ngwako hm? nikasema bibi maisha tu haya bibi nilikuwa nahangaika sana bibi asante nimekukuta mzima akasema mwe pole mwe siwezi kufa wakati sijakuona mwali siwezi kufa sijapaka hata moto to wako mimi basi nikacheka sana nilichinjua mbuzi sasa kwa bibi akaita na majirani tukala wali nilikuwa nimenunua madebe ya pombe nilikuwa kama mwana mpotevu karudi kikweli nilifurahi sana shida kwa bibi sasa mtandao haupo hadi kuvizia nilijikuta nimemkumbuka sana Cairo ilibidi niende eneo lenye network nikamtafute mama Zu kweli nikampata nikamsalimia lakini kabla sijauliza akasema najua swali lifuatalo ni kuhusu Cairo wako eh jana akuja ila leo amekuja yana natia huruma yupo kama kafiwa na hana hata rana hisi kwa kumesi nikasema kwa nini akasema alikuja akachungulia kisha kaenda kukaa na pokaga huku kainama nikampa chakula akasita kula nikamwambia nilembo ni hakikisha umekula au unataka aumie kaila akaniangalia kama alitaka uliza kitu lakini akakaa kimya nikasema au nimpigie akashtuka akaniangalia nikachukua simu nikakupigia ikawa haipatikani yani ndo alishindwa na kula kabisa kwani kuna nini huko mbona upatikani wewe kwema Mama Zua aliponiuliza hivyo nikamwambia niko kwa bibi mlimani yani hakuna hata mtandao shoga yangu. Hakuna hata mtandao. Nikamwambia Mama Zua, mwambie Cairo nimemisi, nitawahi kurudi. Mama Zua kaniambia kama atakuja tena nitamwambia maana yupo kama anaumwa. Siku anakuja siku aje. Ah. Nilijisikia vibaya sana. Mama Zua kasema lakini umekuta wote wazima? Nikasema wazima ila sababu ya Cairo kesho kutwa mimi narudi. Mama Zua kasema sawa. Basi tulipiga pale story story zetu tukagana. Nirudi kwa kina bibi. Nikakaa kweli siku hizo mbili badala ya siku moja. Maana bibi alikuwa ananitembeza mara huku mara kule hivyo nikachelewa sana. Nikarudi na kwa mama mkubwa tulifika majira usiku baada ya kula tukaenda zetu kila mtu kulala mara simu yangu iliita ni ile private number nilipopokea tu nikasema wewe kumbe mbali na kuwa mtu usijulikana ila ni mwongo ete yule jamaa akacheka lakini kicheko chake inanifanya nipate hisia fulani nikamwambia unanichekea akasema no samani siku ile nilipata darula lakini nimekutafuta sana na wewe hupatikani Nikamwambia huko nilikuwa hakuna umeme, hakuna mtandao kwa bibi. Hapo kwenye nilipo hapa kwa mama mkubwa. Ndio bwana umenipata na simu inakaribia kuzima. Basi yule jamaa akaniambia ukirudi unatakiwa uh, upate power bank. Maana jua Samsung sio nzuri sana katika charge. Nikamwambia mm, haya. Uko poa lakini nikamwambia niko poa nimekumisi unarudi lini nikamwambia arudi kesho au kesho boto arudi mapema nimekumisi sana sawa nitarudi lakini nawaza kurudi kwenyewe na lala kwa watu a a si nilikwambia ukifika utaletoa vitu vyako na hata ukitaka kuhamia nyumba yote ile ya hadhi yote ile wewe niambia tu nitakuhamishia wewe unafikiri sijakoma kupewa vitu vya kunyang'anywa amna kila kitu kitakuja na jina lako haina haja kuwaza. Haya, mm -mm. sawa. Hivi Kailo na mpenzi. Mm, wewe. Wosu ulisema unanijua sana wewe. Sasa inakuwaje unijui? Ah, uh, kweli, ila najua na najua. Unashinda sana na chizi pia. Nani chizi? Yule anayemuita Kairo. Wewe hata nisikilize yule so chizi. Yule ndo boyfriend wangu upo na tafadhali usimwite cheese ni mwanaume wangu maana ananipenda mimi sawa eh ananipenda mimi peke yangu kwa hiyo hata mimi sina nafasi kwako hauna nafasi kabisa <laughs> akikuomba umpe joto na raha utampa akiomba kwa nini simpe 
Skyro wangu hana makuu ananisikiliza na ananipenda sana tu. Najua hata sasa hivi kanimisi sana. Na mimi nimemiss. Ndio maana nataka kesho nikimbia haraka nikamfuate. <laughs> da ya bwana. Basi niliongea sana na ule mtu. Akasema ila yule mwanamke ni ajabu sana. Tokea dunia yumbo hii upo peke yako. Kweli unampenda mtu mchafu vile chizi hadi unamuogesha? Nikashtuka. Nikambia umejuaje kama mimi yote nimefanya kwake? Ah, mimi nakujua sana baby. Mm. -hmm. Ndio. Haya. Kulipo kucha na mama mkubwa alinimbia twende kwa mjomba ako kule makondeko nikasema mama naomba mimi niende nimemwacha rafiki yangu anaumwa sana mama mkubwa akasema he kweli mwai kama anaumwa ndo si ndo unaishi naye vizuri mwai mwenzio bwana nikasema sawa mama nitakuja nitakuletea na simu na nitakuja kukuchukua ukapone kwangu mama mkubwa akasema sawa mwanangu nitakusubiri basi niliwahi gari ya mapema kabisa nikaondoka zangu nilifika mbea nikapanda gari la matora huyo hadi kibandani tayari ilikuwa mchana mchana hivi nilifika wakinazua aliponiona maana nilikuwa nina mkungu wa ndizi na viazi tulipiga story huku mimi nikiwaza huku mimi nikiwa juu kwa juu yani na muangalie Cairo ambaye hakuja siku hiyo Nilikuwa na uzoni sana nikasema yani siku nzima kairo jaja nilisikitika sana. Mama zao kasema atakuja kesho. Itakuwa hajui kama we umerudi. Nikasema labda. Basi tukarudi nyumbani, tukakuta baba zuo amekuja. Mama zuo alianza kuangaikia misosi na kuoga. Sio najua tena bwana kaja. Weka jifungia ndani. Mimi sasa nilibandika maji ya kuoga, nikaenda zangu kuoga. Nilioga baada ya kuoga nikasikia mlango wa bafuni unagongwa. Nikasema ah kuna mtu bwana lakini mlango kagongwa tena nilifungwa alikuwa ni Cairo na ndoa ya maji he nilishtuka sikujua hata ndoa ya maji kaitolewa wapi ila ni ndoa ambayo ilikuwa iko safi kiukweli nikacheka nikasema Cairo nilikumisi akataba saa mtu nikamkumbatia Kikweli ni lijisi tofauti sana na siku hiyo. Yaani lijisi tofauti sana siku hiyo. Alikuwa haongei ongei, alikuwa iko kimya tu. Nikasema wanataka kuoga. Nikagusa maji aliyokuja nayo. Yalikuwa ni ya baridi tu. Nikaanza sasa mbona maji ya baridi? Subiri nikakuchemshie. Mama Zu alikuwa amenizima jiko la mkaa na sufuria. Kwa hiyo nikarudi sasa kutoka ilikuwa nimerudi nalo kutoka kibandani. Akaza kutoa nguo. Ikabisa nifunge mlango, nikamsaidia kutoa nguo. Nikachukua dodoki na kuanza kulipaka povu kwanza ili nimsugue kabla ya kuweza kumwagia maji ili asijisikie baridi sana. Nilimsugua sana hadi mitaa ya dudu dudu la yuyu. Nikaona linaanza kushtuka shtuka dudu. Na mimi nikajikuta napatwa na hamu sasa sikujielewa kusema kweli. Sikujielewa. Nikamwangalia huko nilikuwa nimeremboa jicho. Nikakuta naye ananiangalia tu kiasi kwamba nilizidi kupata hamu maana niliona kabisa ananiangalia kwa macho kunitamani. Kisha nikamwagia maji kuanzia miguuni. Nikaanza kumwagia maji kuanzia miguuni lakini ukianza kunyamwagia kichwani maji yanakuwa ni baridi unaweza hata kuzimia. Nilimwagesha vizuri nikamsugua miguu lakini miguu yake haikuwa haikuwa na magaga. Na wakati alikuwa anatembea peku peku muda mwingine anavaa viatu vikuku sana. Safari hakuwa na vuzi refu. Hakuwa na manywele mengi sana kule kwenye dudu sasa ni kama linyoa hivi. Ah, nikajisikia hasira sasa nani alimnyoa? Nikamwangalia nikiwa nimechukia kule kweli. Nimechukia, nikasema Cairo na Nisalit, na nikakunyoa. Akawa anaangalia tu nikasema unataka kunioze? Na nikakunyoa huku, huku namuuliza. Nilinuna. Nikampa kitenge, maana ilikuwa navyo viwili. Na vile shemu yupo baba zu Pali lazima tuwezi kupita kwa adabu kwa nikampa kitenge Akawa niangalia 
Kiko nilijikuta nimekasirika sana. Nilitoka na nguo zake, nikamwacha bafuni. Nikaingia chumbani nikakutana na Godoro jipya Dodoma. Limewekwa pale ukutani, tena ndani. Tena nchi 12. Ah. Nilishangaa nikasema nani kadileta ile. Wakati mimi ndio kwanza nilipewa eh makusheni na mama Zu ya kulalia. Sasa nikiwa nashangaa Cairo naye aliingia na kitenge chake. Nikasema Cairo, umemwona mtu aliyeleta ili godoro huko ndani? Cairo akaniangalia tu. Nikasema utakuwa hujui. Haya niambie nani kakunyoa. Umenyolewa na nani? Mwanamke mwingine? Cairo alitikisa kichwa kukataa. Nikasema kakunyoa mwanaume? Akatikisa kichwa huku kakunja na uso kukataa. Nikasema <laughs> umekunja uso kumaanisha mwanaume sio. <laughs> Mimi na cheka, ya niangalia tu. Nikasema sasa leo hutoki. Unalala hapa hapa na tunajifunika kikoi. Naona yule yule isojulikana kaletea godoro. Sasa tumshukuru. Tumshukuru. Ana moyo mzuri tu. Kairo akaa niangalia tu. Akaanza kutaka kuvaa nguo zake. Nikasema we tulia. Kaka leo hutoki huko ndani. Huu ni toroki. Nikaenda nikafunga mlango na fungo, nikafunga kwenye kitenge nilichukua nimevaa. Sikujielewa nini nataka kutoka kwa Cairo. Nilikuwa na nyege balaa. Ye nilitamani. Hmm. Nilitamani kabisa dudu ya Cairo. Nilitamani mno mashine yake. Nilitoa lile karatasi kwenye godoro. Kisha nikaweka shuka na mablangeti. Nilikuwa nimenunua. Nikasema njoo tulale au naniogopa. Kikweli aliniangalia tu huko amesimama zake kono huyu anantania nilimfuata nikamvuta kaja hadi kwenye godoro nikamlaza kalala chali nikamfunika na shuka kisha nikamlale kifuani yeye alitulia tu tole nikachukua mikono yake nikaiweka mwilini mwangu nikasema Cairo na mwili mzuri sana na mashine nzuri kubwa najua utakuwa hujawahi hata mtia mtu sasa mimi nakupenda naona nipenda nataka unitie nitakuwa nimekubaka au itakuwaje upotele apote Asa wakati na ongevu, mzangu alikuwa kimia. Nika mbe nita kwa ni mkubaka. Huku na bongalia ye. Ye alikuwa na nengalia pia. Macho ya memuiva, nika msugilea. Nika gusanisha midomo yangu kwenye midomo yake. Misuri kabisa, nika sema kairo na kupenda. Na nina nyege mwenzio. Nomba kubali unituwe nyege zangu. Sitaki kuwa na mwana ume mungine sababu. Nisha chezea wa sana, nisha danganyo wa sana. Ila na juona nipenda peke yangu. Hivu bora niwe na wewe tu. Na juona wewe utakuwa wangu peke yangu kupenda sana Cairo. Wewe ni handsome sana na nakuelewa bebi wangu. Nione nilifollowa. Nilikuwa kama nimepandwa na jini hivi mahaba. Hata sikujua kabisa nini nataka mimi kiukweli nilichanganyikiwa. Nilijishangaa nimekuwaje kuwaje na kwa nini naongea vitu kama hivyo? Na kwa nini najisikia hizo nyege kwa Cairo? Jamani ni chizi kabisa huyo. Na ni mkota makubwa barabarani lakini ananisisimua sana potele mbali kwa nani atajua nikilala naye nilijua sijui na hali gani nikawa nimejua zee hivyo nikapotezea mawazo Cairo alikuwa kimya ilianza kumcheza cheza sehemu mbalimbali nikaona anafumba macho na mashine he imesimama hatari nikajikuta na ikamata naanza kuilamba lamba sasa yeye akawa amefumba macho tu nikaichezea mashine kisha nikaweka mkono wake kwenye papuchi yangu akaanza kunishika na kuicheza chezea wewe nilishtuka nilikuwa hajisikia raha nilikuwa nimeloa hatari hata sijui nyege zilitokea wapi nilizidiwa nikasema Cairo nimepima sina ukimu wala ugonjwa wote wa ngono naweza kukuonesha kipimo kipo kwenye pochi ngoja nikachukue Cairo alinishika kwa nguvu kunizoea ah nikaukalia jamani nikaisi kuchanika lakini nikajikaza niliendelea nikashindwa akanipindua ye akaja juu We, nilianza kutoa taratibu huku na sikilizia. Mara kaongeza speed nilijikuta natamka maneno yote niliyojua na nisiyojua. Alinikoleza, nikakolea, alinikuna, alinisugua kwa kweli. Chizi wangu huyu mtume, uwi, utamu kama wote, ni fui ile nyamba alani. Uwi, alinipa raha. Nilijisikia raha nikafika mpaka kerereni mara kadhaa. Ye alikuwa bado tu. Alikuwa bado hajafika. Nikakumbuka mama Zu, mama Zu alisemaga. 
anaweza kujua debe huyu siku akija kunikamata kwa sababu ana nyenge za muda mrefu nilijituma nilimpa mauno nilimpa staili za kila aina naye akawa anaziweza tu ananipa tu ananipa tu marahami eh Sijui niendelee kukusimulia au nikatishia hapo najua kuna watu watanuna bas mwanzo nilizama kabisa kwenye dimbu la mahaba na chizo wangu nilikolea haswa nilitamani sijui ni meze au ni mtafune alijua kunipa raha ya ajabu mimi ikaja wakati na yeye anataka kukojoa sasa ehe <laughs> akinikata ikawa kama nimekaa huko yakiwa juu yangu mara azungushaje sijui miguu ikapita nyuma yangu kwa hiyo wote tukawa kama vile tumekaa nye nilijuta nilisi ananitoa maini nililia kwa raha na uchungu maana nilihisi anataka kutokea mdomoni nilikojoa naye na yakakojoa huko ananyonya shingoni nilichoka nikajitupa kitandani maana ilikuwa ni mechi kali sijapata kuona kwenye maisha yangu yeye alitaka kunyanyuka nikamzuia nikasema usichomwe baby ana ilikuwa na hisi mashine yake inavyopumua kabisa yani naisikia afu najisikia raha nikamwambia usichomwe akanalia kwa juu nikamwambia Cairo nakupenda my baby yeye kaniangalia tu na macho yake mazuri nikatabasamu nikasema unipendi ni mbona unijibu akawa niangalia tu kwa natabasamu nikasogeza tena midomo yangu kwa yake safari hii nikampa ulimi akaupokea nikanyonya midomo yake nikamwambia nakupenda Cairo wangu sitaki niona umeguswa na mtu wala kunyolewa tena sawa na kila siku nataka nilale na wewe sawa akaniangalia kana tabasamu nilianza kumchokoza tena mashine bwana sikamka wewe tukaliamsha kama kawaida nyie nili enjoy mwanzo mwisho nikalala zangu nikaja kuamka sasa kumekucha nilishtuka kwanza niko utupu nikakumbuka jana nimetiwa na Cairo ui lakini show tamu mpaka sasa hivi nasikia raha nyie ushaikutiwa ile usiku mpaka asubuhi bado unajisikia raha usiombe nikatabasamu nikasema sasa kanitoroka sangapi huyo nakapataje kile kusema achukue ufunguo kwenye kitenge changu jamani nikasema mm, ila mimi <laughs> watu sotanona mi ajabu sana wakijua hii siri lakini pote ile mbali mwanaume mwanaume tu tena ana nguvu kuliko hata yule mshenzi Hansen niliamka nikatoka nje nikamkuta mama Zu anafufua nguo za bwana yake sasa nikasema mambo umeamka poa mama Zu akasema mimi nimeamka poa sijui hapo nikasema nimeamka poa sana mama Zu akaniambia naona mwenzetu na wewe leo mapesa nikamuliza nani mie akasema ndiyo Jumapili umeanza vizuri shoga sio kwa kilio cha mahaba cha jana usiku akasema we mama Zu ka uongo tu akasema mimi mwongo Mwana magani ulikuwa na ija na shoga yangu maana sio kwa kilio kile shoga ulikuwa na lala hapa na bwana kaka malaya wajiji sikoi kusikia hata siku moja ukipiga kelele lakini jana he miji neno imekutoka shoga yangu ka, kama sio wewe nikamwambia maidi acha utani bwana eh acha utani dunia hii mm. utamjua tu na wala hutokao kiamini kwani mmesikia makelele haha makelele yani ulikuwa nalia nakambia mama zo uongo Mm. Viasiri umevianza sasa. Hata mimi nangojea tu hapa. Kiama kikufikie. Mbona utaemwaga hapa? Au ndo bwana miji hela popo ba wakakujia. Aliposema hivyo mama Zu nilicheka sana nikasema, "Yaani moyo bana, sijui ukoje hata sielewi moyo wangu. Na sijui hata itakuwaaje ila acha tu nioge nende zangu kanisani nikaongea na moyo wangu." Mama Zu akasema, "Sawa shoga yangu." Msikilizaji hapo nilikuwa nimenunua nguo kadhaa hela za bwana yule asijulikana. Basi nikaingia zangu bafuni nikaoga nikarudi zangu chumbani. Simu yangu ikawa inaita. Nikaangalia nikakuta ni namba ngeni. Nikapokea nikasema hello. Akasema umemkaje. Alikuwa ni yule kaka asijulikana. Nikasema poa za wewe akasema poa. Nikamwambia asante kwa godoro. Akasema karibu. Mhm. Unafanya nini sasa hivi? Nikamwambia najenda kwenda kanisani. 
Oh, niombe na mimi. <laughs> Nikasema ningelijua jina lako ningekuombea. Ah. Sawa. Uh, mimi 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 naitwa uh, mimi naitwa 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 Demon. <laughs> Mbona umefikiria sana? Hapa naitwa Demon. Okay, sawa Demon. Yes. Nimefurahi kukufahamu. Japo na mimi ningependa unipe jina. Ah, Nilishakupa wewe ni mtu usijulikana. <laughs> Kwa nini? Na mimi usinite Cairo. <laughs> ni jina la mtu ilo tayari. Na mimi nataka sasa unite hivyo. Hapana, Cairo ni special. Kwa hiyo mimi sio special kwako. Ndio wewe so special kama Cairo. <laughs> Unarudi sangapi? Sasa saba nitakuwa nimerudi. Basi uta utaletwa vitu vya kujitahidi huo muda uwepo sawa. Sawa, asante sana Demon. Usijali mtoto mzuri. Na asante kwa kupokea. Hai, <laughs> asante. Kikweli nilivokata tu simu nikamwaza Cairo wangu. Sijui yupo wapi. Na hii Jumapili anakula wapi? Nikasema sijui niende kibandani tu. Lakini ah, akazoea Jumapili siendi. Hebu niende kanisani. Nilivaa nikaenda kanisani. Nilisali sana siku hiyo. Japo ninajua yani nilikuwa najijua nina dhambi kuzini lakini Niliomba rehema za Mungu. Anisikie na kunisaidia kero wangu apone. Nilisali kwa machozi. Nilisali sana. Nikasema nitafunga na kuomba. Ibada iliisha nikarudi nyumbani. Nilipofika nilipofika tu nikampigia Damon. Nilipigia Damon namba haikupatikana. Ah, nikamtumia message kwamba nisharudi. Message ilifika lakini eh, message ilifika maana ripoti ilirudi ya kuniambia kwamba text delivery Nikakaa kama dakika chache nikalitoa kitanda kizuri sana na jiko kubwa sasa la plate nne la gas na vyombo katika box vya gharama na friji kubwa. Haya nikashangaa na masufuria. So masufuria ya kawaida. Masufuria yenyewe pia blender vikolokolo bao vya jikoni. Nika, yule yule aloleta yule nikambana nikamwambia usikia Nani kakupa hivi vitu Akasema bosi alipigwa simu na kutumia pesa hata yeye mtu amjui Nikasema ni nani huyo demon Mama Zuna yakaja alishangaa akasema we huyu atakuwa jibaba akatamani iko kitako chako alafu anakuonga ili tu akuvutie vutie tu uwe karibu naye Nilitoa message nikasema kama unadhani nitakukubali nikiwa sikujui kwa vitu hivi umekosea sana. Mimi nina mwanaume wangu na mpenda hata kama dunia haitonielewa. Yule mtu asijulikana akapiga akasema Kaila relax, hakuna kitu kama hicho wewe kuwa tuna furaha tu. Mimi ni mtu tu nimetokea kujisikia kukupa na vyo style sawa. Wewe mpende chizi wako tu. Nikamwambia asante. Nilijifunza ile jiko kulitumia nikiwa na shangupe wangu mama Zu nikaenda sokoni nikanunua vitu nikapika usiku kairo wangu alikuja kama kawaida tukoge kisiri siri akaingia tukaingeza tukaenda ndani tulifanya wiki kisha kairo akapotea ghafla nikawa simoni tena demon akawa patikani tokea nimemtumia ile message kali mta nikajiuliza kairo kaenda wapi kiokuwa nilizunguka kila mahali kwa msaka lakini hakuwepo maskini kuna chizi alikuwa anakuja naye pale Nilimpa chakula siku mbili lakini baada ya hapo nilianza kumfukuza. Maana hakuwa Cairo. Mwezi ulipita, sikuona siku zangu. Nilianza kuogopa. Maana jua sipona siku zako inaonesha kwamba ndio ushadaka hivyo. Nikajipa moyo hakuna kitu kama hicho. Nitakutoa nimepitiliza tu. Lakini wiki mbili mbele zilikatika. Hakuna kitu. Nikaenda kupima majibu yakatoka mzigo huo nina ujauzito. Mwe nilichanganyikiwa. Kikweli nilishesha pumzi. 
nilibaki nimekaa tu kwenye keti kwa dokta pale nikiwa nimejawa na mawazo tere sana. Sasa nina mimba ya Cairo. Na sijui anapoishi. Sijui alipo. Nakapotea. Nafanyaje mimi? Nani atanisaidia? Vipi mimba hii ikiwa na nisumbua? Na mwanangu nikizaa nitamwambiaje kuhusu babake? Au nitoe? Hapana. Hapana. Siwezi kutoa mimba. Niliwaza sana. Nikaona hapa nirudi nyumbani kwanza nikatafakari. Dokta kaliniuliza, "Uko poa dada?" Nikasema, "Ya, niko poa dokta." Asante kwa majibu, mimi naenda. Dokta akasema, "Naomba uanze kliniki mapema maana mimba za siku hizi zinasumbua sana." Nikamwambia, "Sawa." Kikweli nilitoka lakini nikiwa nina mawazo sana. Ilibaki kidogo tu nigongwe na gari. Mara boda boda, wanaishia tu kunitukana. Uona leta tu makali wako barabarani. Tutakugonga. Mimi nilishato kusema samahani. Nilishia tu kuomba samahani. Nilitembe chochu kwa chocho. Nikatembea mpaka kibandani. Nikamkuta mama Zu na yule mesia yule bidada wa kazi. Wakasema vipi mbona kinyonge sana? Nikamwambia mna kitu. Mama Zu akasema, "Yaani tokea Cairo aondoke, huna garaha hata kidogo." Mesia akasema, "Ana wasiwasi maana alimzoea. Labda atakuwa amekufa je?" <coughs> Nilishtuka kwa kauli ya Mesia. Nikamwambia Mesia, usirudie tena kusema hiyo kauli sawa. Siipendi. Cairo hajafa sawa. Nilichukua pochi nikaondoka zangu. Kiukweli nilikuwa sijielewi. Nilihisi kuchanganyikiwa. Nilienda nyumbani nililia sana. Hivi vipi kama sio yani kama kama kweli amekufa? Nani atamtambua? Hivi kwao ni wapi? Kitu gani ambacho mimi nakijua kuhusu Cairo? Niliumia sana. Nililia sana. Nilijutia mno kwa nini nimefanya hivi? Kwa nini nilitembea naye? Na nilikuwa nawaza nini wakati ule hajulikaniki. Kiukweli niliwaza sana. Nikiwa nalia alikuja mama Zu. Akagonga, nikajifuta machozi kisha aliweza kuingia. Akasema he Unalia Messi akaongea tu hajamaanisha Na kumbuka yule amechanganyikiwa huwa wanahamaga tu hawakai sehemu moja wale Aliposema hivyo mama Zuni kasema hata kama Hata kama angehama kweli Nilivyokuwa naishi naye <sighs> Anaweza nitelekeza hivi hata kuniaga siniage Mama Zu akaniambia kumbuka Kumbuka yule hali yake ni tofauti na wewe Au labda ndugu zake umemchukua na kumpeleka hospitalini <sighs> Nikamwambia Mama Zu naenda kumtafuta kila mahali hospitali Nioni kama Cairo atakuepo Mama Zu akaniambia sasa unamjua jina Achana na hilo jina lake ulompatia wewe la Cairo sijui. Unalijua jina lake halisi? Kiukweli nilianza kulia mama Zu alinibembeleza sana. Alinibembeleza sana mama Zu. Hadi akaniambia mbona sikuelewi wewe. Siku zote ulikuwa unasikitika lakini sasa hivi mbona ni too much dear? Kuna nini? Na ulienda wapi? Kiukweli nik, ndipo nikakumbuka nikachukua pochi yangu ndipo nikajua oh kuna majibu ambayo yanaonesha kwamba nina mimba nilimonesha mama Zu mama Zu akaniangalia akasema ndio maana unalia kwa sababu una mimba kumbe kiukweli nilishindwa kumjibu mama Zu nilibaki nikalia tu 
Mawazi wakasema wewe Ndiyo lukua unapenda sana watoto jamani Sasa umepata unalia nini Nika sama mamazo Hujui tu mamazo Hujui tu mamazo Hujui Mamazo wakasema nitajuaji kama usemi Mimi ni rafiki yako Lako langu langu lako my dear Miambie Nini shida mpenzo wangu Tusaidiane Hata ushauri nita kushauri Nikaambia mamazo Nina mimba Lakini mimba ni ya Kukweli ni idilia Nikashindo kumalizia Nikalia nikawaza Hivi mamazo atanilewa kweli Lakini mishia nifika Nitafanya aje sasa Mamazo kanuliza eh, Mimba ya nani Miambie Baba kijacho ndo anekuliza mimba ni ya nani? Nikaambia mimba ni ya Cairo. Mama Zuli bidi asimame kwanza kazunguka zunguka kwanza chumbani. Kisha akasema unasemaje? Nikaambia mimba ni ya Cairo. Ndo mwenye huja uzito. Nilikuwa natembea na Cairo japo sijaanza naye muda. Na siku ilo ulusikia kumba mimi nalia Ile siku kalukuja babazu Mwezi ule Nilitembea nae wiki Kisha kapotea Ndo nilipu ipata imimba hmm? We kaila Unakili kwelewe Unakili kwelewe Alipo niliza hivyo ni kasama mazu We ni rafiki angu sina mungine Utakia kunisema tena Mbali utakia kunishauri Uwa kindela kunisema mi intakua katika hali gani Mama zu Ni kweli kairo angu anatatizo Lakini ni mwanaume rejari kuliko hata hawa wazima ni iloai kuwaona. Sasa sijui ya lipo. Mana sikupanga hata kuzaa. Na ogopa sijui mwanangu ni itamuitaji mimi. Hata jina la babake silijui. Nimi changaji kiwa sana. Mama zuu akasema pole sana dia. Kweli mimi... Ni rafiki yako sitaki kukuhukumu na maji mesha mwagika Tasa Kuna mengi katika yomemba Maona unweza kuta Kicha ni chakurithi Vipi na wakaza mtoto kicha dia Jia utampenda Utawambia nini watu na ndugu zako Na haya hata baba wa mtoto umjui Na hata kija hapa leo Hawezu kukuambia jina lake Kwa hali ila lonayo Sasa mtamleaji mtoto dia Mimi na kushauri sababu mimba ndo mwezi mmoja Itoe Unakunya tuda wa fasta tu inatoka Miku kuna mtu na mjua Tao Ilisoma nae Anaweza kutusaidia Alivo sema hivyo mamazu kiukwele ni kamambia Mimi na ogopa Na ogopa sana ilisuala kutuwa mimba Na kumbuka mimi na sali sana Kwa hiyo unanishauri nitoe hii mimba Hapa anasuwezi Mama zuu akaneambia Dia Fikiria maisha yako kwanza Na alie kuwa nakupa pesa Saa Alie kuwa nakupa pesa mikata kamba pia Na watu wakijua mwanao ni chizi Unafikiru watasimani Atakuwa anataniwa na kutukanwa pia Au ye ndo azaliwe kicha itakuwa hmm? Mama zu Mbuna kuna watoto wanazaliwa na vichawa Vichawa mbao ni wanawaki Na hawa watoto wanakuwa ni wazima tu Japo kwa mama zao huwa ni vichawa Nisikilize kaila Mimi naelewa 
kwamba kuna wanawake ambao ni vichaa wanazaa watoto wazima. Lakini siku zote watoto huwa wanafata damu ya baba. Tulisoma hata kwenye biology. Kikweli niliwaza sana maneno mazu. Nikaona hainiingia kilini. Nikasema mazu aache niwaze kwanza. Naomba niache peke yangu kwa muda kwanza, sawa? Mama Zua akasema sawa. Mama Zua akasema nenda kibandani dia na kuja baadaye. Sawa nikamwambia sawa. Kikweli alivondoka na mimi nikaondoka. Ilikuwa kwenye majira ya mchana mchana hivi. Nilianza kutembea majalalani hadi mtoni nikawa namtafuta tena Cairo. Niliona vichao wawili tu wa kike na wa kiume. Nao hawakuwa haini hawakuepo na Cairo. Nilienda mpaka Mwanjerwa mpaka Sido nilizunguka sana lakini hola Nilienda Uyole nilizunguka hapo hakuna kitu Nikarudi nyumbani usiku nikiwa hoi sana Nilimkuta mama Zoom langu ni kwangu Akasema ulienda wapi maana nakupigia kumbe simu umeiacha ndani Nikasema nilienda kumtafuta Cairo Akasema ulienda kumtafuta Cairo wapi Nikaambia kote nimepita hayupo Hivyo bora tu nitoe hii mimba. Nibaki na maisha yangu bila hata e, wala kumbukumbu kumbu yake maana kweli vipi kama mikufa sasa. Mama Zua akasema hapo sasa ndo nilipokuwa na pangoja. Ngoja nimpigie simba rafiki yangu. Kweli akampigia. Akasema kesho yake tukafate. Twende na pesa. Tukasema sawa. Mama Zua alilala alilala na mimi kwa sababu mme wake hakuepo. Kwa hiyo alianza kuniuliza, "Ila shoga, ulimwanzajanzaje sasa Cairo ujue na jiuliza sipate jibu. Ulimdanganya kwa kitu gani mpaka ukadeti na yule kicha?" Eh? Ulibaka shoga yangu eh? Ujue mimi naonaga wanawake vichaa wana mimba. Najiuliza inakuaje sasa wanaume hao? Lakini sasa leo nimeona kabisa ngome imegeuka besti yangu. Besti yangu atiwa mimba na kicha. Kweli Cairo. Ni chizi fresh yule jamani. <laughs> Mama Zoe aliponiuliza hivyo nikacheka nikasema Cairo ni mtamu kinoma. Hapo unavonihitaji hata jina lake na miswe ya chatu. Mama Zoe alicheka sana akasema shogangu umeweuka wewe huo umeshindikana wewe lo hebu <laughs> nisimulie ilikwaje ana sije kumuona mtu hata kwa bahati mbaya basi ilibidi nimsimulie mama zoka sema hey makubwa na kuogeshana tena <laughs> hey, ulimpenda sana hadi moyo kakubalie uko huo yani moyo hadi moyo usijui ndio nisemaje Bas mama Zua alikuwa anaongea mimi na cheka tu. Mama Zua akasema hivi, mimi na wasiwasi na huyo demon. Mama Zua aliposema hivyo nikamwambia kwa nini? <sighs> Kaila. Ilikuwaaje alikuwa anajua kila kitu. Ukiwa na shida na wakati wewe ulikuwa unaongea na Cairo. Uangalia, ulichukua vitu na yule mpumbavu wini ukalitoa pesa ukasema mlangoni haya ukaenda kwa bibi ukatumiwa pesa na akawa anajua unaenda kwa bibi hata ukachukuliwa vitu akajua akaleta na kwako maana kwako kwa alipajua vyema unaenda bafuni hakuna godoro unarudi kuna godoro na kairo anakuja pia hujiulizi tu kama matukio yote haya yanaendana vile vile dia hujiulize kaila kwamba huyo Cairo wako kichaa atakuwa ni huyu demon anakuchezea akili. Mm. Ni kama kweli unasema mama Zu. Sasa mama Zu wewe unafikiria nini kinachoendelea? Kaila. Na waza ukute huyo demon sijui demon ndo Cairo mm. 
hapana. Kairo hayuko sawa. Lakini Damon anaongea uko sawa. Mama Zo, wewe unamjua kabisa Kairo. Unamfahamu kabisa. Kairo nimempima sana katika mengi. Ni kama kuna muda network inakata kabisa na kuna muda kama inarudi lakini ni kweli yule ni mgonjwa. <laughs> Kaila. Sasa imekuaje huyo demon kapotea na Cairo kapotea? Au ni kakaki? Labda Cairo walikuwa wanamfuatilia wala labda huyo demon alikuwa anamfuatilia Cairo. Wewe umewahi kusikia sauti ya Cairo? Haifanani na demon kweli. Huyo demon sijui demon wako. Mamazo. Cairo anaongea ongea lakini atoi sauti. Na akitoa ujua anapiga kelele. Zaidi huwa tu anaongona nongona sana jamani. Kwa hiyo sijui sauti yake hata akisema hapa situjua. Okay. Au demon ana pesa. Ulivomwambia kuhusu Cairo kampoteza. Mama <sighs> Zuhi, swali gumu kwa sababu sijui. Lakini tusiwaze vibaya. Mimi naona nitoe tu mimba kama ulivyosema dia wangu. Niwe huru tu nianze maisha yangu tu upya. Ah, sawa. Mana kwa kweli shoga yangu Kaila umeyatindinganya sana mambo shoga yangu lo. Yaani kitumbo chako Kairo yule chizi amekila. Tena amekikula mpaka kaacha jino liote kabisa. <laughs> Nikacheka sana. Nikasema ila nimemisi kiusema ukweli. Mama Zo Ujinga wako unaoni simuliaga kwamba unaupenda kwa mwanaume na kuambia Cairo haukosi. We, usiniambie. Kwa hiyo ana mashine eh? Nikasema shogangu, hebu niache bwana. <laughs> Nilicheka huku nikiwa na muanza Cairo moyoni. Bas tuliongea ujinga mwingi tu mimi na mama Zu. Mama Zu alikuwa anaigiza kama Cairo eti anadandi dandia tunacheka basi tukalala Kulipoweza kupamazuka tulienda da tulienda kibandani tukafanya maandalizi na mapishi kisha tukamwacha uh, Mesia pale nilimchekea sana maana alihisi kaniudhi sana nikamwambia we na amani wala tu hata hajaniudhi kwa hiyo tulienda duka la dawa tukachukua dawa tukalipia kisha tukarudi nyumbani nikafanya kama nilivyoelekezwa jinsi ya kuweza kutumia zile dawa na mama Zu alikuwa kama msimamizi wangu. Basi tukabaki zetu ndani. Nilikaa masaa manne nikaanza kuhisi kiuno kinauma sana. Nikasema mama Zu, kiuno. Akasema yeye jikaze, mambo yameiva. Akanichetea maji, akanipeleka chooni. Akasema mambo yanaporomoka sasa hivi. Nikasema mama Zu, na huwa mimi ujue. Akasema bado hajao mtoto huyo. Ni damu tu wala sio mauaji. Nikasema naogopa sana, nikifaje? Akasema wala ufiwe tu mtulia. Alikwambia unakufa nani? Nikasema sawa. Kikweli niliumwa kiuno lakini sikuona kitu. Nilienda chooni nikaona tutone tu la damu kwenye chupi yangu lakini hakuna kitu. Nikasema mzu mpaka sasa hivi masaa nane hakuna kitu. Kuna nini? Mama Zo, mama Zo akasema ngoja tumpigie simu yule mtu kwanza. Nikasema sawa akampigia akamweleza akasema mm, subirini kukucha labda. Then tuone matokeo yake asubuhi. Tukasema sawa. Basi kweli tulilala mpaka asubuhi salama kabisa bila takushtuka. Kikweli nilipokuja kujiangalia sikuona kitu. Na maumivu hakuna. Ilibidi tumpige tena simu akasema, mm, itakuwa migome hiyo labda kubwa." Nikasema, "Hapana, ina mwezi na ina uchi zake hizo mbili." Kuanzia siku ya kwanza nimefanya ina ule mtu. Yule ndiye akasema hiyo dawa imegoma. Mimba kubwa ina miezi mitatu huko. Lakini kama hiyo imegoma, acha za tu maana sio kila ukoo mimba zao huwa zinatoka kirahisi. Sawa. 
Eh hey, zato. Usitusije tukalazimisha mambo ukaje ukafa bule. Kwa hiyo kama imetoa imegoma, jiweni kwamba hilo ni onyo. Alivozungumza hivyo mama Zoka sema we nawe au litupa dawa feki ili uje ujifanye eh mama Terry mtoa ushauri na saa si ndio Alivozungumza hivyo mama Zoo yule mtu akasema nimewapa dawa sawa nimewapa dawa imefungwa ni yenyewe kabisa iko seldi lakini ndio hivyo mimba imegoma kutoka kwa hiyo haitakiwi itoke hiyo mimba ya cheni Tulikata simu nikasema shoga mimi siitoe hii mimba. Acha nibaki nayo kweli, nisije nikafa nikalazimisha mambo ambayo hayako. Mama Zuu akaniambia kweli, tule yetu. Nikasema sawa. Serious, msikilizaji nilianza kule mimba yangu na ilikuwa hainisumbui wala. Nilienda kwa mkubwa na bibi, nikawaambia wakati akakumjua baba huyo mwenye huo ujauzito, nikasema atakuja tu. Nilimchukua mamkubwa mpaka kwa angu wakapajua na akawa na kuja kwenye biashara zangu. Aliweza kukaa wiki, kisha kaondoka. Ilipita miezi saba kimimba kikubwa sasa kifichiki. Japo nilikuwa na vama nguo mangu makubwa makubwa. Nilisha katatama kusu kairo. Hivo, nikawa tu bize bize na maisha yangu. Mana nilikuwa ni nasaka pesa huko nikifanya maandalizi ya kumkaribisha kijacho wangu. Kadi ya kliniki niliandika tu kairo. Ndo baba. Mamkubwa kila wiki alikuwa ananiagiza ndizi na magimbi. Maana ilikuwa napenda sana. Nilikuwa napenda sana. Kama hajatuma, anakuja yeye mwenyewe. Basi nilikuwa nafurahi sana. Huku mama Zu na Mesia nao walikuwa wanandekeza sana. Sasa Siku moja nilikuwa nimetoka kibandani na kitumbo changu. Sijui nilikuwa ni, ni, sijui nilikuwa nimekula kitu gani. Tumbo likakatakata. Nilianza kutapika kisha nikaenda kukaa alipokuwa na kaa Cairo. Kitu kikaniambia angalia mbeleni. Nilinyanyua shingo nikaangalia mbele, maana kulikuwa kuna barabara ya rami upande wa pili wa barabara. Nilimwona mkaka amesimama, amenyoa nywele vizuri, kavaa t-shirt na jeans na raba kali, alikuwa amesimama na niangalia. Ah, nikaachana naye. Lakini akili ikanijia tena sura ile. Maana kama sura siongeni kwangu, nikanyanyua tena kichwa kuangalia. Niliangalia tena lakini sikuwa na mtu. Ah? Kama uzauza, nilisimama nikaanza kuzunguka zunguka, nikajikuta tu naita sasa kabisa Cairo, Cairo. Kiukweli niliwehuka kabisa. Naita kwa nguvu. Mama Zoka nifata akasema, "Wewe vipi? Una wazimu?" Nikasema, "Nimemwona Cairo hapa. Nimemwona kabisa ni yeye. Alisimama hapa." Watu walikuwa wananishangaa sana mimi. Mama Zoka akasema, "Utwende huko kama umemwona atakuja my dear. Wewe twende sawa." Kuja hama ulikoka na anapajua kama amefika hapa atafika na nyumbani wala atasijali sawa. Kiukweli nililia mno. Nililia mno hali nikumbatia mama zo. Hali nikumbatia. Huku tukatu natembea. Mene kasema kwa nina anifanya hivyo. Kama ni ee kwa nia sija kuliku kunichungulia. Na umia mwenzie na tamani hata ni muone tu. Awe chizi awe mzima na mtaka mimi hivyo hivyo. Kiukweli nililia sana. Mama Zoe akasema, "Hivi ulivyo, si salama kwa hali yako. Tende nikupeleke nyumbani mpenzi wangu." Nikasema, "Nataka nibaki hapa hapa, najua atakuja tu." Mama Zoe akasema, "Kama umemwona na amepotea, jua muda wa kukuona bado. Angekuwa nataka kukuona, angekuja kabisa." Nikasema, "Mama Zoe, kweli unachosema." Mama Zoe akasema umemwona kweli? Nikasema ndiyo kweli nimemwona. Yokoje? Ah, msafi tu wa minyoa na nywele amevaa vizuri. Mm, una uhakika ni yeye kweli? Sio umemfananisha kwa sababu ya mawazo ulonayo. Ah, mama Zoe naomba uniamini, mimi na uhakika kabisa ni yeye. Sawa, basi atakuja wala atasijali. Tukiwa tunabembelezana pale, aliingia mteja mkaka hivi. Nilikuwa na mwangalia. Alikuwa ameva kofia mpaka usoni hivi. Mama Zoka sema karibu. Yule kaka alikuwa anaongea sauti ya chini sana. Akagiza wali kuku. Mama Zoka muita Mesia akamwambia alete Mesia na Mesia kaleta. 
Amazo akaja kwangu akasema twende nyumbani basi ukapumzike ujue umepata stress sana. Nikamwambia mimi siendi Cairo atakuja tu. Najua atakuja tu hapa. Amepotea hivi alafu asije kuniona mimi. Aha na hii ni mimba yake. Mara yule kaka kaanza kukohoa. Inaelekea alikuwa amepaliwa yule kaka alikuwa ameagizia wali samaki siju wali nyama pale ndani. Zu mama Zu yani akasema akamwambia yule yule mkaka pole tukupe maji. Akaonesha ndio kukubali. Lakini muda wote alikuwa anaangalia chini. Hata chakula chenyewe alikula kidogo akawa anakula samaki. Mama Zu akampa maji ya kunywa. Mimi niliendelea kulia tu. Mama Zu akasema ujue ukiwa na manunguniko na mtoto atakuwa vile vile utakaimza. Leo umefanya kitu cha ajabu huu mta mzima. Wanajua Cairo ni chizi lakini wewe umewehuka na kuita vile watu wataongea sana. Nikamwambia mama Zu, acha tu ongee. Haya mimi ni maisha yangu. Kama wanaona yule ni chizi, sawa. Lakini mimi nina mimba yake na wajue kwamba nampenda sana. Nilisema hivyo. Mama Zu nikamwambia mama Zu Nime misi sana 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 hadi nashindwa kuvumilia. Natamani hata nimuone ndotoni Cairo wangu. Lakini yule nilimuona najua kabisa ni yeye. Labda amepona. Hanikumbuki sasa. Lakini mbona amekuja huku maana yake ananikumbuka? Nilijiuliza hivyo lakini mama Zoe akasema, "Nalo linawezekana labda amekusahau." Nikasema nawaza sana nitakuja kumwambia nini mwanangu kuhusu babake. Kwamba aliondoka sijui kwao wala sijawahi kumuona. Chukweli msikilizaji nililia sana. Mamazo akasema twende nyumbani sawa, twende nikasema sawa. Nilichukua pochi yangu kumbe sikuifunga vizuri. Nikafungasha vitu mamazo akaanza kunikokota kokota. Lakini ule kaka aliokota kichanio na kadi ya clinic akampa mamazo tukasema asante kisha tukaondoka zetu. Tulitembea hadi mbele hivi nikasema mamazo yule kaka umemwona Soraki? Mamazo akasema yupi? Nikasema yule aliyekuwa anakula pale mgawani kwetu. Yule aliyotukotea vitu. Mama Zo kaniambia hapana sijamuona sura yake. Nikaambia ile sauti yake ile ngoja. Nikaanza kurudi speed kibandani nikafika. Nikakuta Mesia anatoa vyombo nikasema Mesia yule mkaka aloka hapa yuko wapi? Mesia akasema ameondoka mara tu baada ya nyie kuweza kutoka ameacha hapo shilingi 10000 kaondoka zake ana chelo kumi F10 chenchi yake i, i, vipi sasa Chenji kasema ni sijali Mama Zo umeona yule atakuwa ni Cairo mm. Kaila kwa hiyo size kila mtu ni Cairo kila mtu ni Cairo si ndio au umechanganyikiwa Eh Ulimuona Cairo alivaa vile kama alivyovaa yule kaka Hapana <sighs> Mama Zo hakuvaa vile sasa my dear eh Cairo kama yupo atakutafuta wala usio na haraka sawa Haiwezekani kila mtu unayemuona unasema ni Cairo mm. Sawa mama Zo Kiukweli nirudi nyumbani nikalala huko nikiwaza Niliwaza mno lakini sikupata majibu Jioni ilifika Mama Zo alinilete chakula nikala kisha nikalala Sikufunga mlango. Nilitegemea tu atakuja Cairo kama kweli. Nilimuona ni yeye. Lakini mpaka saa sita za usiku hakuna aliyekuja. Nikasema labda nilikuwa nina wenge tu. Sijaona mtu. Basi nikalala zangu. Kulipokucha asubuhi na mapema mama Zua kaja. Alikuja kunipitia. Akasema vipi unaendeleaje? Kaka baba na mimi naendelea vizuri ila nahisi jana <sighs> nilimfananisha soka hilo yule mama zo akasema si nilikwambia dia pole lakini usijali ipo siku mtaonana tu uzuri wewe unamtambua nikasema sawa basi tulijiandaa tukaenda zetu kazini kwetu na si siku hiyo nilikuwa niko busy sana na kazi mara wakaja wababa wawili wakauliza na chakula gani nikawaambia tulivyo navyo Uh, akataka mmoja ndizi nyama mwingine ugali samaki Niliwahudumia vizuri sana kisha wakaanza kula 
wakiwa nakula wakaagiza na soda nikawapa walikula sana huku wananihoji mambo mbalimbali ya chini chini na maisha yangu kwa ujumla mmoja akasema wewe umetokea wapi mimi nimetokea kukupenda ukarimu wako na vitu kama hivyo na kasa mimi nimetokea tu kuyu ushirika akasema oh ha, hiyo baba na mama yako wote ni wa huko nikasema baba yangu sikubatika kumjua maana alitutoroka nikiwa mdogo akapotelea duniani japo ni mtu tukuyu naye mama ndio tukuyu ila kwa sasa yuko 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 Zambia mimi nimelelewa na bibi na mama mkubwa oh tukuyu semu gani bana mimi ni mwenyeji wa kule ni eh natamani kuweza kufahamu basi nikaelekeza akasema anapajua pale tena vizuri sana nikacheka akasema naona kitumbo kimeshiba je umeolewa <laughs> hapana he eh, baba wa mtoto jesi yupo atakuepo ndio <clears throat> kwani hampo pamoja ah, alipotea baada ya wiki moja ya mahusiano na mpaka sasa sije kumuona na hata hajui habari za mimba yangu Oh, pole sana binti yangu. Mm, ila atarudi tu labla. Naomba Mungu pia iwe hivyo. Basi wakasema, kwa hiyo unapoishi unaishi na nani? Nikamwambia naishi na rafiki yangu hapo nje yupo. Oh, huyu anaichoma choma chipsi. Ndio. Ah, sawa sawa. Basi wale wazee wakala kila mmoja katoa shilingi 1000 wakasema chenchi baki nayo au kweli waliweza kuondoka zao bwana mimi niliwashukuru sana nilindile na kazi mara mama mkubwa akanipigia nilikuwa nimemnunulia simu ile naipokea nikamsalimia ugonile ugonile kisha yeye akasema mwanangu mbona kuna watu wanapita huku wanauliza habari zako kwa watu kuna nini umefanya nini nikasema watu eh hey kasema watu gani imam kubwa Mimi siwajui ila nimeambiwa na watu watatu Mimi sijajua yani hawajaja kuniuliza hivyo sijawaona <tos> Mam kubwa Mimi sijafanya kitu chochote mam kubwa Na sijui ni kwa nini Mimi naishi vizuri na watu Pia nafanya kazi halali kabisa Sina makando kando Sijui kwa nini labda unanipeleleza Mama mkubwa akaniambia basi itajulikana tu. Tulipomaliza kuongea nilimwambia mama Zuya kwamba kuna kuna watu wananiulizia eti huko nyumbani. Sijui ni akina nani. Tena wameenda mpaka kijijini kabisa kuniulizia mimi kweli. Mama Zuya akasema mm, shoga yangu. Kuna kitu umefanya nini hebu niambie nikasema we. Mama Zuna nijua vizuri sina hata biashara haramu ye. Sina hata magendo mimi. Sasa wananitafuta fata mpaka nilifanya mpaka kijijini huko inahusu nini. Chukweli tukashangaa. Hatukielewa yale, tukayaacha. Nikiwa natembea nilimwaga maji. Sasa dikio nilikuwa liko chini. Ile na inama nikaa nasikia maumivu kama ya nyonga tena makali mno. Nililia mama zuo akasema twende hospitali ni akasema nimeibana tu vibaya dia nitapona nikasema ngoja nikapumzike nyumbani tu akasema sawa kweli niliendela zangu nyumbani nikapumzika nililala usingizi kabisa nikasikia mlango unagongwa mm. mlango unagongwa tena nikajikongoja nikaenda kufungua nilikutana na mdada mwenye sura yake kama naijua vile nikasema karibu akasema asante bila tashaka wendo kaila nikasema ndio ndo mimi Mm, nimefurahi kukufahamu. Mimi naitwa Lukia. Unaweza kunita Lucy. Ni mgeni kidogo mbea. Oh, karibu ndani. Japo mimi nina chumba kimoja ila karibu. Yule Lucy alijitambulisha hivyo kwangu akasema asante. Akaingia. Alikuwa na mfuko hivyo mkubwa tu. Nikampokea. Tulingia ndani akasema nielekezo mgawani kwako nikaja nikaambiwa kwamba unaumwa umerudi nyumbani. Kuna dada amenileta mpaka hapo maana kuna wateja mgawani nikasema ah najua hunifahamu Kaila 
Mimi sio mtu mbaya kwako. Mimi nataka tu uwe rafiki yangu. Ah, nikamcheki. Hakuonekana mtu mzima sana ila alikuwa kama umri wangu hivi. Nikasema, mm, "Samahani losi, ni ngumu kwangu kuwa na rafiki, nisemjua. Sawa. Maana wewe unanijua mimi lakini mimi sikujui wewe." Lucy akaniahakikishia akasema utanijua vizuri tu kama nilivyosema naitwa Lucy kwa sasa. Ninasoma chuo cha mzumbe hapo mwaka wa kwanza. Nikamwambia, "Okay." Tazamia umenijuaje? Ah, mimi mdogo wa Demon na Demon kaniambia kila kitu kuhusu wewe. Nimekupenda, nikaona nikutafute. Hey. Nikashtuka. Kwanza nikasimama. Nikasema Demon, huyo Demon si Damon. Sijamsikia siku nyingi yupo. Akasema ya, kaka Damon kwa sasa yupo. Ila alisafiri kikazi muda mrefu kidogo. Maana kazi zao ziko hivyo. Ni ghafla tu naondoka. <laughs> Nikambia wewe Rus. Unajua mimi sije kumuona huyo kaka yako hata kwa macho zaidi tu kwenye simu. Lucy akacheka. Akasema <laughs> unamfahamu vizuri tu labda tu hujajua kama ndo yeye demon. Lakini sio mbaya, muda sio mrefu utamuona. Nikasa, mm. Mna nichanganya wewe na kaka yako mjue? Lucy akasema hakuna kisicho na sababu wifi yangu. Utajua tu. Basi nikacheka. Nivo cheka. Akasambua ni cheka. Nikasema umenita wifi. Lakini mimi na demon hatukuwa wapenzi na sije kumkubalia kwamba eti nampenda. Sasa na shangao unaniita wifi ke vipi ndo wamekutuma uje uniite wifi au wamekutuma uje unilegezelegeze ni mkubalie Lucy akacheka akasema ah bana ehe mimba yako ina umri gani Alipo nilize hivyo nikamwambia akasema hey kumbe sio muda tunategemea eh maheni nikasema ndio bado wiki kama tano tu hivyo Akasema pole kule peke yako si mchezo nikasema asante dia Basi akasema mimi nimekuletea zawadi hizi hapa Nikambia asante akasema lakini kuna chakula pia nimekuletea humo nikambia asante pia nikaosha tifi tukaanza kuangalia mimi kama kawaida nikasinzia niliamshwa na lusi nikapewa chakula alikuwa ame amekipasha ame, ame ilikuwa ni biryani na kuku nilifurahi nilikula bala lusi aliongea mpaka mida ya saa mbili hivi mama zua akaja akamkuta nikamtambulisha akasema karibu sana akashukuru Lucy akaaga ya kwamba anaondoka. Mimi nikasema lala, akasema siku nyingine nitalala usijali, nikaambia poa. Akasema ila ni kuombe kitu kwa hali yako, usio unaenda kazini sasa hivi maana kama leo umomo nyonga hivyo sio vizuri. Unahitaji kupata mapumziko. Angalau uingie mwezi wa tisa ndo uanze kazi. Usije ipua vitu vibichi vibichi hivi. Mwezi wa nane sio mzima na ukizaa watoto hawaponi. Nikasema sawa. Lucy akasema asante kwa kunielewa. Tukabadilishana pale namba za simu akaondoka zake. Mimi kiherere changu nikaenda tena kibandani siku mbili tena. Nikona mm na umoumwa sana nyonga. Nikaona eh nifate tu ushauri wa shoga yangu wifi. Ambaye nilikuwa na wasiliana naye yeye ananiita mimi kama wifi yake. Mara nyingi sana nilikuwa na wasiliana naye. Sasa siku moja nilikuwa nyumbani usiku mida ya saa 3 hivi. Siku hiyo shoga yangu alitoka alienda kwa wifi yake. Iyunga alikuwa na umwa. Na Mina alihama pale. Kukaa kuna mpangaji mkaka ambaye hashindi nyumbani. Ah, mimi nilitoka kuoga ama nilikuwa nasikia joto kali. Nilipoingia ndani nikasikia mlango na gongo. Ah, nilile kufungua nikakutana na mkaka ambaye uso wake na mwili wake na ufahamu lakini sina uhakika maana huyu ni msafi na ni mzima ana vindevu ndevu chini ya kidevu amesimama hivi ameweka mikono yake kwenye mifuko ya prova nikasema karibu huu kichwa changu kikijiuliza hivi ni yeye au sio yeye huyu na nywele fupi fupi kanyoa vizuri sana ana karangi fulani visomo usi wala somo upe hmm. nikaona nimuulize nani mwenzangu akacheka akasema Kaila mimi Kairo lakini sauti yake ilikuwa ni ya demon ah what the hell Bala. Sijui kama mmenielewa. Eh nilipomuuliza wewe nani akacheka. Akasema Kaila, mimi ni Cairo. Lakini hivyo aliposema mimi ni Cairo ile sauti yake ilikuwa ni ya demon kabisa. Ni 
nikaambia kwa nini mnanifanya hivyo Mnafikiri Kailo ndo kumchezea si ndio Kailo wangu kapotea niacheni najua wewe ni demon Nilianza kulia Damon akaniingiza ndani akanikumbatia kumbato lake na joto lake alikuwa geni kwangu mikono yake nilikuwa nahisi kama Cairo Damon akasema baby naomba sana nisamee sana na kuja sasa hivi sawa naendapo nje mara moja na kuja kweli akatoka nikakaa nikaendelea kulia alikuja na lasket akafungua akatoa sweta nilikuwa nimemnunulia ga Cairo na t-shirt na kikoi nilichompaga he nikashtuka nikasimama nikasema Cairo iko wapi akasema niangalie vizuri Kaila najua nimekuchanganya sana lakini sikupende we hivyo baby nitamani sana kujitokeza mbele yako na kusema mimi ni Cairo wako i'm sorry baby wangu tamahani kwa kukudanganya na kukupa mawazo baby sikuwa na namna sikuwa na njia nyingine ilibidi we vile nikambia wewe unanitania si ndio huwezi kuwa we Cairo sababu Cairo wangu alikuwa ni mgonjwa Demon alivua nguo zote nilimshangaa akasema bado ni amini Nilimwangalia ni kweli ni vile vile ni yeye huyu yeye ni yeye ni yeye Nikasema naomba vangu za kuondoka Mungu mkubwa wewe Ondoka Yaani mimi nilikuwa nachekwa na watu kwamba naitwa Chizi Wewe unaitwa Chizi Watu wanaona mimi chizi kwa sababu nilikuwa karibu na wewe kumbe ulikuwa unanidanganya ukuwa chizi. Ulikuja kunitega huko. Ndio kutafuta wajinga wa kuokota, si ndio? Toka kwangu. Demon akaniambia bebe naomba unisikilize. Naomba unisikilize tafadhali. Aliongea Demon huko na vango zake akasema ili ni lazima nifanye vile na wala hata sikutakiwa kudanganya lakini ilinibidi sababu sababu um, kabla hata hajamaliza nikajisikia tumbo limenioma nikakunja uso nikalishika nikakaa kitandani akanisogelea na eti ananishika nikasema we we niache no hii ni mimba yangu lazima niijale nikaambia ulikupo wapi na unawekika gani kama hii mimba ni yako ndio hakika sababu na kuamini mpenzi wangu. Nikambe we umekosea kumwamini, sawa? Sunona naumwa, naomba toka. No bebe, siwezi kutoka kwa kuwa upo katika hali hii. Toka bwana, nitakuitia mwezi sasa hivi Cairo. Sijui Cairo, sijui Demon, sijui Damon, toka kwangu. Usha ni enjoy sana. Unataka kunitia mwezi? Ndio nakuitia mwezi. Ita basi sasa hivi wajua ni uwe kama utafurahi unahisi nafsi yako itakuwa na amani waite basi wajioni wewe mimi niko tayari ili mradi wewe uwe na amani ya moyo lakini kuondoka mimi hapa siondoki kikweli nililia sana nilikumbuka matukio yake yote sasa kwa nini alikuwa ananifanyia vile ana nikitia nikiwa nalia mama zuna alikuja akaingia Aliingia mama Zu hata bila kugonga mlango akakuta mimi nalia demon akasimama pembeni maana sitaki hata nigusi mama Zu akanifuata kitandani akasema nini nikasema mwambie huyu mtu hapo aondoke aniache mimi sitaki nimesema sitaki mama Zu akanilisa ni nani huyu nikasema mimi mwenye simjui mama Zu muulize yeye mwenye huyo mtu mimi simjui mama Zu akamuuliza eti kaka Wewe ni nani? Yule mtu akasema mimi ni Cairo. Mama Zo alishangaa akasimama akamsogelea nini wewe? Akasema mimi ndio Cairo. Mama Zo akamwambia naomba funua mkono wako kulia. Kuna siku Cairo alikuanguliwa na msumari sana tu. Msumari yule hakuona. Alikuwa anapita pembeni ya banda. Palimocha alama, maana palimchimba akafunua kote akasema unataka uangalie nilipochimbwa na msumari si ndio haiangalia si ndio hapa au mama zuo alipoonesha akasema Kaila 
ni Cairo huyu. Mimi nikasema pia ni demo ni kumbe. Alikuwa so chizi. Alikuwa ananigizia, sijui kaja kwenye maisha yangu kunikomoa au ni kitu gani. Sasa kwa nini nidanganye? Niliposema hivyo mama Zua akasema, "Kwa nini Cairo? Kwa nini uongo mkubwa unaofanya hivyo?" Cairo, sasa sijui ni Cairo, sijui ni wite demon, ah, atajijua mwenyewe. Akasema Shem, ni sababu kubwa sana na shindo kuongea kama hanipi muda wa kuweza kunisikiliza na hataki kunielewa. Lakini naomba mniamini. Mimi nampenda sana Kaila, sana kutoka moyoni. Sijai kufurahia kuwa mbali naye hata kama na hatarisha maisha yangu kwa kuwepo hapa sasa hivi kwa ajili yake. Hata singekuwa na mimba yangu, ningemtafuta tunakorudi kwake. Kama anapenda niwe chizi vile vile, anielewe sasa. Niko tayari kufanya hivyo. Aliongea huko na Lia Cairo. Mimi pia nilikuwa na Lia sana, nilijiona ni mjinga sana. Nikasema, "Naomba aende muongo tu huyo. Muongo kama wanaomba wengine tu." Alinikimbia bila hata kuniaga nikachanganyikiwa, nina mimba ya chizi akanitoroka. Nilikutafuta kila mahali, kila jalala, kila pagala. Nilienda karibu mbea nzima labda nitamuona Cairo lakini kumbe wewe upo huko unakula tu bata. Sasa muona uje tena, unienjoy. Toka, sitaki kukujua. Toka bwana. Mama Zoe akasema shame naomba uende kwanza. Huyu apunguza sera. Maana amekuwa kiumwa umwa na anahitaji kupumzika kwa hali yake alionayo. Tunomba uende, mtaongea. Kwa sasa naomba tu uende kwa faida ya mtoto wenu. Ni mama Zoe alivyosema hivyo nikamwambia wewe wewe mama Zoe tena unikome. Nani shemu wako? Mimi Cairo wangu ni chizi na nilimpenda vile vile so huyo Cairo mzima huyo sijui a a. Hata nginifanya nini singeza kumelewa. Nomba toke. Hawezi tu akaondoka na kunikimbia bila hata kusema kwa heri. Sitaki kusikia wala kukuona. Na mimba nilitaka kutoa iligoma tu, kwa hiyo sina mimba ya mtu mimi. Nilipozungumza hivyo, Demon aliniangalia kwa huruma, machozi yalimtoka. Ile sura ni kweli ni Cairo kabisa macho yake na uso wake. Uso wake ulikuwa ni wa huruma. Yaani ni vile vile msikilizaji unazijua sura yani sura zenye huruma yani ukimwangalia tu huyu mtu unasema huyu ana huruma huyu ni mpole unajua wanawake sijui kwani wanashindwa kugundua hili mwanaume ukishamwangalia tu hivi unajua kesa huyu ni kicheche hajatulia huyu mambo mengi ila huyu ni mpole kwa ukimtazama tu sura yake mfano labda tu mimi wape wanawake wenzangu ili msije mkapotea um nenda pale instagram andika anko j ile anko j iandike kwa Kiswahili muangalieni yule kaka sura yake ni ya upole mkarimu mcheshe na naonekana tu yuko vile na ndo jinsi alivyo ni mtu hambo ni mtu ambaye hajisikii anaongea na kila mtu ni mtu wa watu ana sula ya huruma yeye mwenyewe anapendaga sana kujiita anko j mapesa <laughs> Japokuwa hana hizo pesa. Baza yu mingine haya ni usu nsijika toka nji ya story. Turudi hapa sasa kwenye history yangu na ya wasimulia. Ikambia mamazu. Huyu mtu huyu. Awe kairo kweli, awe demoni, awe nani. Mistaki kumona simtaki. Nomba toki. Lakini mwisho siku. Kairo kasema. Siku la umu kaila Siku la umu kwa yote ulotaka kuyafanya Ya kutuwa mimba Uliko kwa sahi mama Ila jua siku penda hivi kaila kipenzi changu Kila dakika Nilo kuwa mbali na wewe nilikuwa nuna kama niko janam Niliku zoya na kukupenda sana Na nilikuwa tayari kuwacha kila kitu kwa sababu yako Domba ni kuambie kila kitu kuhusu mimi Hata kama hunitake lakini ujue ngalau Unae muacha na kumfukuza ni nani na hata mwanangu akizaliwa ujue nini cha kumwambia kuhusu babake na familia yao. Kwa majina mimi naitwa Damon, 
Lucius Obash ni mtanzania mzali wa Dar es Salaam kabila langu ni msukuma mama yangu anaitwa Diana Mush ni mchaga wa Kilimanjaro mimi kwangu da naishi jirani na makumbusho pia wazazi wangu kwa sasa wanaishi Mwanza namba zao za simu hizi hapa kweli demo ni akaweka kiki akaweka kitandani pale kadi fulani hivi kisha akaendelea kusema mimi kopi ya kitambulisho changu cha uraia hiki hapa akaweka pale kitandani kwa hiyo tumezaliwa nne mimi nikiwa watatu nina kaka wawili mmoja yupo Jerumani anaishi huko mwingine kwa Arusha na mdogo wangu yupo hapa mzombe nadhani unamfahamu namba za kaka zangu hizi hapa kweli demoni akanipa kadi ina namba za uzote akanipatia kadi nyingine akasema namba zangu mimi hizi hapa muda wote napatikana nina shangazi zangu Mwanza na Davia pia mama zangu na ojomba wapo sehemu mbalimbali hata hapa Mbeya yupo mamdogo atakuja kukuona we staki staki kumuona mtu mimi hapa staki kabisa tena mniachi samani mimi naenda bye narudi da maana itajika huko oh kumbe umesahau kusema umeoa eh? na una watoto si ndio una watoto sita si ndio no sije kuoa na wala sina mtoto kaila sikuwe kuplani kwa kupenda wala kukudanganya ili tokea tu katika miaka iko yangu nikakutana na wewe na nikakupenda ambapo nilifanya kinyume kabisa na nilichopaswa kufanywa kama nilivyokuwa nimeagizwa Kaila sikuweza kuzuia moyo wangu kukupenda wewe japo nilijaribu sana kuzuia moyo wangu nilikupenda katika kila hangaiko lako na huzuni yako sababu nilikupenda Kaila ipo siku ukija kuniruhusu nitakwambia kila kitu na sitokuficha chochote nilikuwa nina mwanamke da kabla sijajambea lakini nilipokuona wewe na kukupenda mahusiano yangu na yule mwanamke yamekuwa hayana nguvu tena sije kumwambia chochote sababu sijaipata muda huo hata wa kumuona lakini moyo wangu uko wazi najua nani nampenda wazazi wangu wanajua kuhusu wewe na mimba yangu pia nimewaambia baada tu ya kujua una mimba mmm wesbiri kwa hiyo ile siku barabarani ulikuwa ni wewe si ndio ndio nilikuwa ni mimi Hivi wewe hapo msikilizaji nilikuwa nimeshasimama nikamwambia kwa nini kujitokeza sasa mpumbavu wewe ukanikimbia na unajua kwamba ni wewe nilikuwa sijui nije alafu nije niseme kitu gani ah nikamzaba kibao niko na yanantania huyo nikamwambia hukuona nilivyokuwa nahangaika eh na kuita mpaka watu wakawa wananiita mimi mweho kwa sababu yako watu wakawa wananiona kama mimi mchawi niliona nilikuja ofisini kwako kaila nilitamani sana kukwambia lakini ulikuwa katika hali mbaya nikaishia tu kuagiza wali samaki na nilikuwa sina uhakika kama mimba ni yangu nilihisi labda nilivondoka ukawa na mtu mwingine lakini nilivokota kadi ya clinic nikaona umeandika Cairo nikaumia sana nombo nisamee Alipongea hivyo mama Zuu akaingizia. Shoga. Si nilikwambia unakumbuka? Ukaniona mimi ni chizi siku ile. Kikweli mama Zuu alipongea hivyo, I say, Cairo nikamnasa kibao kingine. Alinikumbatia huko analia anasema Kaila, "Naomba utambue maisha yangu yapo mashakani sana." kwa mimi kuwepo tu mbea hii lakini nimeweza kuriski maisha yangu nimekuja kukuona naomba sana nisamee naomba twende da mimi na wewe nambe wewe unawazimu wewe hebu niache sawa niliposema hivyo lakini hakuniachia akaendelea kusema najua una hasira na mimi najua una kila haki ya kufanya hayo yote tafadhali mapenzi yako wewe pekee ndio udhaifu wangu kwa ila wewe ndio maradhi yangu kwa ila Nombo juu hilo. 
alinibusu kwenye paji la uso. Akaniachia. Akabusu tumbo. Akasema anaenda mama. Mama zao akasema Kaila acha ujinga. Cairo uliokuwa nimlilia kila siku anaondoka. Anaondoka hivyo. Nikasema bwana muache aende zake simtaki simpendi simuhitaji. Cairo alitoka mama zao akamfuata. Sijui aliongea nini. Mama zao akarudi akakuta mimi nalia tu. Akasema hivyo unampenda yule kaka umpeni bwana tu unanivuruga tu hapa. Ulikuwa unaomba sana hapo ni sasa amekuja mzima unamkataa. Mjinga wewe ujue. Mtu anaonesha anakupenda, anakutaka, kakutafuta, japo anasema ameyatarisha maisha yake, husiki? Hebu mfate huko. Nikasema unamjua vizuri wewe yule mpaka nifate. Labda muizi, kwa nini ajifanye chizi? Eh? Kwani umesikia hapo anafanya kazi gani? Labda ni jambazi hilo. Wewe nisikilize. Unamwazia mabaya tu. Eh? Kwa nini usimwazie mazuri labda ni polisi mpeleleze hata usalama wa taifa labda alikuwa kazini unawaza ujambazi unawaza uwezi Ah bana bana niache bana nimesha ngumi sitaki purukushani za watu kama hao Ah Au ndo maana nilikuwa napelelezwa ni ni sababu walikuwa ni unaona kama mimi jambazi sugu eh Mama zao umeona eh nishapata kitu hao walikuwa wananipeleleza mimi wewe ebu lala na mumeo kanipa pesa hizi hapa za wewe matumizi eh sitaki hizo pesa zake za ujambazi ujambazi mimi sitaki mm -hmm. kuna ubavu wa kukataa pesa wewe ndio kesho kemka poa tukanunua vitu vya mtoto baba yake katoa pesa sasa nengeneka jifanye unaleta pose utakufa maskini mbo wewe unamwona yule dada kafungua restaurant ya kisasa mbele yako na biashara ishaanza kuwa ngumu kwako. Wewe pige pige tu teke maisha mboe utakuja kujuta. Nikamwangalia mama Zu, nikasema akakupa shingapi? Ah. Kakupa shingapi? Wewe nisikilize. Wewe Kaila, wewe umesema utaki. Sasa unauliza shingapi 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 matako au? Fala wewe. Mama Zua aliposema hivyo kiukweli nikacheka jamani. Pesa shetani nyie. Nilijikaza siku hiyo japo nilikuwa na mawazo mengi sana. Nyie ujue nilimogopa sana Cairo huyo demon sijui nilimogopa. Niliwaza kwa nini anasema ana maisha yake na mahayo maisha yake pia yako mashakani. Niliwaza sana. Zilipita siku nne. Siku hiyo kumtafuta japo nimemmisi sana na alivyo uwi anavutia mno. Mama Zua akasema, "Hivi unaonaje uende Dar es Salaam shoga yangu akuone, ukaone anapoishi mwenzio." Nikasema, "We, naanzaje? Wakati ananipigia simu sipokei." Mama Zua akaniambia naenda shoga yangu. Kajifungulia huko huko, akulee. Nikaambia Mazu, "Umesikia anasema ana mtu." Na aje amwambia, "Unataka uwaka nitumbue tumbue tumbo langu ile." <laughs> Hawezi kufanya hivyo. Alivyo sema hivyo mama Zuo nikasema huku kuna mamangu mkubwa anajua na, 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 na najua atakuja tu kuweza kunisaidia Mama Zuo akaniambia mm, haya Basi siku hiyo ilikuwa ni siku ya clinic nikapimwa kama kawaida clinic nikaeleza ninavyojisikia na yeye akaniambia niende kwa daktari nikamweleze Nilikuwa na shoga yangu nikaingia naye kwa daktari nikamweleza akasema hebu njoo unifuate nikamfuata akaniambia akaniambia pale tunabidi kupima tukapima ultrasound nikasema sawa nilipanda kitandani akanipima akasema du dada <laughs> daktari alicheka nilishangaa mbona daktari anacheka akasema umewahi kupima ultrasound nikasema hapana akasema unasikia mtoto anacheza nikasema mm, yani mpaka na isigi kizunguzungu maana anabinuka sana anacheza wakati wote mara hivi mara vile ndio nyonga uga inaniumaga sana <laughs> daktari akaniambia sikiliza wewe hauna mimba hauna mtoto tumboni what 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 
Hey. Sina mtoto tumboni? Daktari nimekusikia vibaya au? Hapana dadangu uko sahi. Umenisikia vizuri. Hauna mtoto tumboni. <coughs> Dokta anasema sina mtoto. Sina mtoto. Sasa mimi ni na nini jamani? Nina kitu gani? Nilishangaa sana. Nikasema dokta. Kikweli ah, sijakuelewa. Sina mtoto. Kwa hiyo nina nini huku tumboni? Wakati huo namuuliza hivyo dokta nilikuwa na mama zuo. Hapo nikawa najiwazia. Au ile dawa ilivuruga ile mimba ya kutolea jamani? Au ile dawa sikilitoa mimba? Dokta akasema, "Huna mtoto humu. Una watoto." Muda wote huo alikuwa anachezesha kile kidude tumbo. Mara akagandisha kwenye kompyuta. Akasema, "He, unaona?" Akanionyesha. Cheka sasa jamani. Sikuamini. Ni vitoto vitatu viko tumboni. Nikasema watatu. Akasema wana watoto watatu. Mama azo akasema wanne shoga. Nilicheka. Kwanza nilicheka kwa mshangao. Nikasema hivi inawezekana na wewe daktar hilo swala ambalo unalizungumza inawezekana. Akasema ndio inawezekana. Si ndio hao hapo tumboni mwako. Nikasema kubwa. Daktar akasema sasa unahitajika kupumzika. Maana wiki bado ni nne. Kwa hawa watoto sawa? Nikasema sawa. Daktar kaniambia, "Unatakiwa uzae kwa operation sababu nyonge inakusumbua sana ili tuwe tuna uhakika." Unatakiwa usezae. Unatakiwa tukotoe kwa operation. <coughs> Nikawaza. Basi akaniandikia, akasema pumzika sasa. Kaa kama bed rest. Sawa? Usifanye kazi ngumu, sawa? Nikamwambia sawa daktari. Nilivotoka hapo kusema kweli Lucy alinipigia. Akasema wifi umeenda clinic. Niliona sina sababu ya kumchukia kusema kweli kwa sababu ya kaka yake. Nikamjibu tu ndio. Akasema upometa au? Nikasema ndio. Akasema ah, na mimi nipo hapa. Mamdogo alikuja kumuona rafiki yako. Ubo sehemu gani? Ah, Nikamwambia nipo getini hapa. Akasema basi mimi nipo nyuma kidogo, naomba tusubiri. Nikasema sawa. Kiukweli nitamani kuondoka lakini uwezo nilikuwa sina sasa. Tokia nimejua wapo wanne. Ni kama uzito uliongezeka vile wa tumbo langu. Lucy aliweza kufika na mama yake mdogo ambaye ni mweupe. Yeye ni mchaga. Walinisalimia na mimi nikawa salimia pia kwa heshima tu. Wakasema ehe wanasemaje huko nikacheka. Lucy akasema mbona unacheka? Nikasema nimefurahi tu hakuna cha kuweza kutisha ila wamesema tu nitafanya operation. Hii operation tena kwa nini? Nikawaambia nina watoto wanne huku tumboni. Huku nacheka sana. Lucy akasema wewe wifi. Unasema mapacha wanne? Nikamwambia ndio. Akasema hi makubwa. Hivi inawezekana? Nikasema hata mimi nilimuuliza daktari hilo swali akasema ndio. Na mimi ni majibu ya hilo swali ambalo nilikuwa nimemuuliza. Lucy akasema mm, uende da tu hospitali kwa kina kaka wako vizuri sana. Utaangaliwa kwa umakini zaidi tofauti hata na huku wagonjwa ni wengi dia. Nikamwambia lakini hapa wako vizuri tu maana ndo hospitali kubwa ya wazazi. Lucy akaniambia wifi sikatai lakini ni bora kule wifi. Nina maana yangu kule ni rahisi zaidi. Mimi najua huduma zao kule ndo maana nasema hivyo. Nikona niipuke tu mabishano nikasema sawa. Nitawasiliana na mamkubwa kisha nitaenda Dar es Salaam. Wifi akasema sawa. Du, ila kaka yangu kiboko eh? Nne in one. Four in one. Hmm. 
Alisema hivyo. Lucy, kusema kweli mimi ni Lona Aibu. Mamdogo akasema Lucy kwa na adabu. Mama eno niko hapa. Basi tukachika wote. Mamdogo akasema huu. Ah, humgu unavyoona hapa Kaila ni wako wako. Tulipanga tukitoka hapa tunakuja kwako. So twende kwako. Nikamwambia sawa. Basi tukatoka nje ya geti walikuwa na gari kumbe. Tukapaja. Tukapanda kwenye ile gari. Ah, jamani. Mm. <laughs> Basi tukatoka nje ya geti walikuwa na gari. Walikuwa na gari kumbe. Basi tukapanda kwangu pale. Eh, tukapanda kwangu nyie. <laughs> eh, soko kuchapia huko. Basi uh, tukapanda kwenye ile gari na safari ilikuwa sasa ni moja kwa moja mpaka kuweza kufika kwangu. Kusema kweli. Alikuwa anaendesha gari vizuri kabisa. Alikuwa anaendesha gari ni with mtu sasa. Tulifika, mimi niko hoi, nimechoka. Mamdogo wake na Luz walianza kupika pamoja na shoga yangu. Walikuja na kuku na viazi na nyama pia za ngombe. Inonekana walifanya shopping kweli kweli. Maana walikuja hadi na mayai sasa. Wakaeka vitu, wakaeka vitu kwenye friji, friji ikajaa na matunda matunda. Mama Zuu yeye alikuwa anatengeneza juisi tu. Tulipiga sana story ya siku. Walikuwa na nishauri niende Dar es Salaam. Nikasema, lakini mimi simwamini ndugu yenu. Rose akasema wifi. Unajua kakaangu kitengo cha kuona mahusiano ki, eti kitengo tena. Jamani mbona unachapia hivi? Ah. Lucy akasema, "Wifi, unajua kakaangu kitendo cha kuwa na mahusiano na wewe kimemsababisha matatizo makubwa sana. Ndio maana aliondolewa huku bila yeye kutaka na pia alipewa adhabu asijembea huku. Lakini akaja tena. <coughs> adhabu? Kapewa adhabu na nani?" na nane ulo mwondo wambuna misi waelewi nilipusema hivyo wifi ya kasema wifi utakuja kwa ilo kila kitu na majibu ya maswali yako ya pudare salam nomba uende so lazima ukawe na mausiano nae ilo ukaya itu upoke mapacha wako kwa uwakika zaidi na kila kitu utajua ukingia dama iwi nikasema sawa nimisikia lakini naenda jauko kwanza sijei kufika nasikia mbali na pia nimeambiwa nipumzike itakuwaje Wifi yangu Lucy akasema Tanzania sasa imeendelea wifi Kuna njia nzuri ya safari Mume atatuma pesa utaenda na ndege Utakuja kupokelewa ukifika safi kabisa unapumzika Maana ni mwendo tu wa ma... da... dakika chache masaa machache unakuwa tayari uko da Nikasema ndege mimi Lucy akanambia ndio. Nikamwambia mama Zu, mama Zu alikuwa anachekelea tu. Bas tukiwa napiga story simu ya Lucy ilita. Akasema ehe, hasemwi. Anataka kujua mke wake. Bas akapokea simu akasema brosh kama alika loud speaker. Nikamsikia demon akisema. Na kwanza akamsonya akamwambia unazingua. Toka leo unanemkia wewe. Lucy akasema shikamo kakaangu shikamo tena na tena. Demon alicheka jamani alikuwa na cheko zuri ile kaka sauti yake ya upole akasema ibu akamwambia dada yake bo cha uchizi niambie mke wangu alienda clinic na wamesemaje hey nikashtuka kiwel moyo nilijisikia raha kuitwa mke hata akiwa hajui kama nipo Luis akasema ah ndio kaenda na kuna habari mpya inashangaza na kustajabisha kidogo na kuna shida kidogo hey Demon akasema ebu niambia raka unaleka roho juu juu jue Lucy akasema mkeo ana watoto wanne. Ana watoto wanne tumboni mwake. Katuko kupiga extra sound. Ni bara. Ni bara. Demon alicheka kwanza. Alafu akasema umeamua kundanganya si ndio? Luis akasema kweli kaka na picha ipo. Nita scan nitakutumia. Akasema inawezekana. Mbona ana tumbo hilo yule sasa? Luis akasema yeye mwenyewe kajishangaa lakini habari ndio hiyo. Demon akasikika akisema du kwa hiyo natarajia wanne. Dada yake Luis akamwambia ndio. Demon akasema ehe wamesema atakuwa sawa kweli. Luis akasema hapo ndio kuna changamoto sasa. 
anatakiwa kupumzika sana maana nyonga ina shida na pia operation wakati wa kujifungua itafanyika mm. <sighs> atakuwa kaogopa sana na vumjua yule alipozungumzia hivyo demon lucy akanitazama akasema ndio kaogopa lakini bado yupo kwenye mshtuko demon akoleza ajalia Lucy akasema ajalia. Demon akasema kakuwa maskini. Nimemkuza haraka huyo. Lucy akacheka, akasema ndio hivyo. Demon akasema angekuwa anakubali, angekuja huku nimpeleke kwa daktari mmoja hivi, mhindi kaja juzi juzi tu, ana utaalamu sana na mambo ya uzazi. Hapa angefanya vipimo kwa kina, tungejua kila kitu. Sasa najua hanitaki hata kunisikia mwanamke wangu. Alipozungumza hivyo Lucy akasema tumemshauri hivyo waenda tu tiketi ya ndege anatakiwa aje. Ataki astaki na bidii aje. Demon akasema haina noma kwa hiyo mlienda na mama mdogo kama mlivyosema. Lucy akasema tupo hapa na tupo na mkeo. Nikupo unge naye. Hanse eti Hanse ni ka nyie yule kaka sijuka ni roga. <laughs> Huyu nani huyu? Demon akasema a a usimpe simu kwa sababu hawezi kukubali. Lucy akasema usikarili. Wifi yangu ni mlokole na anajua kusamea. Kweli Lucy akanipatia simu. Nilishika Demon akasema sitaki kumkiara mwache bana. Mimi nikasema hilo. Demon akaka kimya kwanza. Nikasema tena mambo. Demon akasema pole, akasema poa lakini poa ile ya kiupole. Nikambia mimi niko poa sio wewe. Demon akasema mimi niko salama unaendeleaje? Nikambia nyonga tena nyoma. Naomba uje da na kwa hili sitokusogelea hata ukitaka nisikae hapo sawa. Lakini naomba uje da tafadhali. Nitakupa jibu kesho kama naweza kuja ula. Asante mama yangu sawa. Take care. Okay asante. Baada kumaliza kuongea na demon nikakata ile simu. Machozi yakaanza kunichaza. Yaani machozi yakaanza kunitirika. Ufyangu Lucy akasema, "Oho, unalia umemkumbuka baba watoto eh?" Nilianza kucheka tena. Mamdogo wake na Lucy akaniambia jitahidi sana usiwe unakuwa na huzuni. Utazaa watoto wa zubavu shauri yako. Kweli nikafuta machozi haraka haraka wakacheka kweli kweli pale walikaa mpaka mida ya jioni hivi wakaaga na kuweza kuondoka zao mimi nikabaki sasa na shoga yangu shoga yangu moja hivi anaitwa Uoya akasema shoga yangu niwe mkweli wewe hapo ulipo unaweza kulea watoto wanne wa ghafla nikasema mm, kwa kweli siwezi Uoya akanishauri akasema mimi nakushauri kama rafiki yako. Enda kwa mwenzio huko. Nikasema sawa. Akasema mpigie mamkubwa na umweleze. Basi kweli nikampigia mamkubwa nikamweleza kuhusu watoto mamkubwa alishangaa sana. Akasema hii makubwa mwanangu wanne. Nikasema ndio. Akasema mmm sijapata kuona. Nikasema ndio hivyo unatakiwa niende Dar es Salaam kwa baba mtoto. Mamkubwa akasema sawa nenda ila ingependeza wangekuja kujulikana hata kwa kujitambulisha tu. Nikasema sawa mama mkubwa. Mama Zu naye akasema sasa je, mambo si ndio hayo? Waambie wafanye chap wakaonekane kwenu. Kweli nikampigia demon. Nikamwambia mama mkubwa alichokuwa nakihitaji ni. Demon akasema sawa, niambie hatua za kufanya ili nifanye haraka. Nikasema sawa. Nilimwambia mama Zu akasema sasa je Uona zuba zuba suji nini? Niliuliza kwa mkubwa akaniambia nikamwambia demon. Na nikamwambia kabisa unafanya hayo kwa ajili ya wanao sio mimi. Demon akasema sawa ina shida nimekuelewa. Aliwasiliana na ndugu zake ndani ya ile wiki wakaenda kwa bibi kabisa kijijini maana mama mkubwa alisema hivyo. Walitoa vya kutoa mimi sikwenda sababu ya hali yangu. Bibi na mama mkubwa walifurahi walisema nimewapatia heshima kubwa mno. Mimi nikacheka tu. Tena na baba vijacho. Aha. Aha. Alienda. Wakamjua na baba zake wadogo wakawajua. Walipanda milima hadi wakakoma. 
demo ni hakuja mbea alirudi da kesha nikafanywa booking ya ndege siku iliweza kufika nikapele kwa mamdogo na Lucy na mama Zuu nikapele kwa airport huku mama Zuu nikiwa nimemochi ofisi niliingia ndani airport kile kitu kilikuwa kipya kwangu jamani nilipanda ndege na nikaanza safari nilipiga mapicha ndani ya ndege ya Dar es Salaam mtu nilifika Dar es Salaam na shangaa kila kitu mnyakiusamie nilipanda mwewe yani ndege kwa marangu ya kwanza nililekezwa kwa kupita maana mashikolo mageni <laughs> nikapita nilipofika sehemu ya kusubiria wageni nikamwona Kairo wangu amesimama pale hakuniona yuko shingo juu juu anaangalia angalia mara akaniona kiukweli alitabasamu sana demon alinifata na akataka kunikumbatia akaona asome kwanza upepo nikamwacha tu akanikumbatia mara akaja mkaka mwingine akasema shem karibu akachukua bege langu tukaanza mwendo Cairo alikuwa kimya tu na hivyo ndivyo nilivyomzoea tulipanda gari yao Cairo ndo alikuwa anaendesha mimi nilimba nikae mbele na nikafungwa mkanda tulienda moja kwa moja mpaka kwenye gate fulani hivi sikujua ni wapi maana mimi ni mgeni pale pale gate ile alikuwa amesimama akaniambia mama naomba ushuke kwanza usaini hapa kweli nikashuka tukashuka naye nikaenda gate ile akasema mke wangu huyu mtarajiwa ndo huyu wakaulizwa majina yangu akawataja yote ambayo hata sikuwahi kumwambia akaandika nilikozaliwa na miaka yangu na kisha naenda kwa nani aliandika vyote nina mahusiano gani naye akaandika vyote nilishangaa sana kwa nini maandiko hayo eh mimi sijazoea hayo mambo yani unaenda sehemu mnaandikishana kama vile sijui kama ugomvi tukapanda kwenye gari tukaenda mbele kidogo kulikuwa kuna geti dogo na pia tukasimamishwa tukashuka tukaandikisha tena kisha tukaingia ndani sasa kulikuwa kuna viwanja vya mpira vizuri kulikuwa kuna da uh, magorofa ya shule nilishangaa sana humu ni wapi tukaenda kwenye nyumba moja hivi inajitegemea ila ni nzuri akapaki pale akasema karibu mama mama mwenye nyumba hapa ndo kwako alisema ule shemeji ah nikashangaa sikuelewa ni wapi hapa na kwa nini tumesaini sana magetini mpaka tunaingia humu ndani inakuwaje kwaje mbona sielewi nikasema asante demon Asante shemeji yangu. Demon alipa fungua akasema fungua mlango. Sikutaka kuonesha ubishi mbele ya watu. Nilichukua fungua nikafungua. Akasema hiyo ndo fungua yako mama watoto. Nikasema asante nikaingia kiukweli nilikuwa nimechoka sana nikasema samahani. Naomba nijinyoshe kidogo miguu inauma mno nimechoka. Akasema sawa. Kaapo kwenye sofa hilo mama. Nikasema ningepata kitanda ningeshukuru zaidi. Akasema no nataka nikukande miguu yako kisha ule ndo ulale na utakika hapo utarelax sana sawa mpenzi nikaambia sawa nikataka kukaa lakini nikawa natafuta pozi sasa akanisaidia akanikalisha akasema nakuweka na, 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 naweka vizuri sofa usishtuke mama nikamwambia sawa akabonyeza kitu kwenye sofa Sofa ilikuwa kama kitanda unaambiwa. Mibalaa, mambo hayo. Nikashangaa. Akasema dogo. Dogo manake alimuita yule mkaka tulikuja naye. Akamwambia kalete makange ya kuku, nilishagiza pale. Yule dogo akasema sawa. Namba yule ni mkaka akatoka. Alivotoka demon akapeleka begi chumbani akarudi na mafuta ya nazi. Akaanza kunifanya massage miguu paka mapajani kweli <laughs> nilikuwa nakosa huduma nzuri ila pale nilipata huduma nzuri yani nilijisikia raha sana nikajikuta mpaka kama nasinzia hivi bala ndani kulikuwa kuna kahali fulani hivi kazuri sio baridi wala sio joto nikauchapa mtoto wa kike Niliachwa pale nikaja kwa mshua sasa kwa ajili ya kuweza kupata kula. Nikasema mimi bado nina usingizi. Akasema naomba ule ukalale chumbani sawa. Nikasema poa. Kweli nikaletea chakula pale. Kange kange alimekolea hatali 
nilikula tares kwambie mtu kisha nikasaidiwa kwenye nyuka mpaka chumbani nikapelekwa bwana kilikuwa ni chumba kikubwa kina kitanda kizuri na vigodoro na kitanda kipo katikati na vile vitu vya meza ni mezani nyie he mm, ndoto zingine bwana akasimama akasema begi lako liko kabatini hapo nikasema sawa nikatoa dela nikabaki na chupi tu na taiti fupi nina bonge la tumbo nikapanda kitandani wakati huo yeye amesimama tu ananiangalia naona tu sura yake imetuna yani ile joka la ndani yake lilikuwa kama linataka kutoka hivi nikawa nawaza bana huyu yeye atanitamani na mtumbo hivi jamani sikujifunika kitandani yeye kachukua shuka kanifunikia nikasema asante akasema usiku utakula nini nikasema kwani sasa hisa ngapi akasema sasa hii ni saa 10 nikamwambia ah takunywa tu juu isetu akasema sawa akataka kutoka nikasema naomba kujua kwa nini ulindanganya na hapa ni wapi demo nikasema naomba nikae basi nikamwambia ka akasema asante kaila nitakwambia kila kitu sababu nimeruhusiwa kukwambia baada ya taratibu za kuhusu wewe nikasa mm, taratibu taratibu gani kwanza kuhusu kazi yangu nitakwambia maana hiyo ndio imesababisha yote haya nikamwambia ndio kaila naomba sana ninayokwambia ni mambo ya siri naomba usije kumwambia mtu hata kama ukitaka kukua maana ni mambo ya kazi na ni muhimu sana. Sawa. Mimi nafanya kazi ofisi ya rais. Nikashtuka. Kambi nini? Na hapa hapa naitwa Salama. Na wote wanaoishi huko ni wafanya kazi wa serikali kama mimi, lakini vitengo tofauti. Ndio maana hata ukitaka kuingia huko unaona mpaka uandikishwe na pia lazima uwe na mwenyeji wa humu anatoa taarifa zako. Oh. Kwa hiyo ni usalama wa taifa. Unaweza kusema hivyo ndio ndio. Ah, na ulivuko na acti kwamba wewe ni crazy man cheesy. Sikuwa na acti. Ila nilikuwa kazini pale. Japo nilitaka niharibu kazi sababu ya kuendekeza mapenzi ka, na kazi iliharibu kazi sababu ya kuendeleza kuendekeza mapenzi kazini. Ah, Sija kuelewa. Kaila. Wewe haukuwa mpango wa kazi. Sikutakiwa kabisa kuwa na mwanamke. Lakini mimi nikawa na wewe. Na nilimaliza kazi na kubaki. Nilikuwa nataka. Nilikuwa nataka kuwa kama ngoso kabisa, penzi kitovu cha uzembe. Sikupenda kukudanganya na kupenda sana. Lakini ndio kweli wangu huo. <laughs> Demon. Nilembe ulipewa adhabu usije mbea. Ndio kwa sababu yangu. No. Sio kwa sababu yako, ni kwa sababu yangu mimi kupenda kazini. Unapenda ukiwa kazini. Kwa nini unakosa gani? Kwa nini ndio ulonipenda mimi si ndio nilokupenda? Kwa mimi nilikiuka misingi yangu ya kazi. Sikutakiwa kupenda kabisa, sikutakiwa kuwa na mwanamke. Na kawaida ukimaliza kazi, hutaki kubaki hapo kwa usalama. Lakini mimi nilikiuka hadi nikaja kuchukuliwa ghafla na kwa sasa sifanye kazi za nje kabisa. Nafanya za ofisini tu, ndio adhabu yangu. Na sitaki kugusa mbea. Ah, jamani. Pole. Usijali. Naomba useme kwa mtu kuhusu hili weka iwe siri mpaka kufa ukilizo mimi nafanya kazi gani wewe sema tu nipo na biashara tu na haswa naomba umwambie rafiki yako mama zu uongo mwambie uongo wote ule aelewe maana najua anahisi sasa asije kumwambia kwamba asije kumwambia mtu kuhusu mimi <sighs> sawa sababu ni baba wa watoto wangu Sina budi kuficha hili na sitosema kamwe. Kuwa na amani tu. Asante sana. Hmm. 
Kusema kweli nilimuonea huruma, yani Cairo yule. Leo ni huyu. Anaongea kwa upole sana. Hana hata maneno mengi. Wakati mimi sasa mwanamke wake, we ni na mdomo kiredio hiki hapa, <laughs> atali. Sikuwe kuacha kumpenda Cairo, bado nilimpenda na bado alinivutia sana moyo ni mwangu. Moyo wangu ulijawa na faraja baada kusikia story yake. Akasema alafu kuna dada huwa anakuja na kufanya kazi mbalimbali mbali pale kwake na kuondoka. Akaniomba endapo nikimuona nisishtuke, ni mpole na anaheshima sana hana shida. Nikamwambia anaondoka. Anaishi wapi? Akasema anaishi humu kuna nyumba zao. Hao walikula viapo so wanalipo na uongozi. Nikasema ah sawa. Basi naomba pumzike mama Kei, mimi ni possible ni kuna kazi nafanya. Sawa. Ililala kweli mpaka mida ya sambiri za usiku. Akaja kuniamsha, akanipeleka bafuni, akatoka. Nilioga maji ya moto pale nikatoka, nikajifuta, yeye akuepo nikavaa dela langu tupo bila hata chupi nikaenda zangu sembeleni. Nivae chupi ya nini bwana nijibane bwana kati mtu mwenye mjamzito mtumbo huo. Nikakuta sasa mdada anaandaa meza. Alikuwa ni kadada tu, sio kazuri wala hata yani kwa kawaida tu. Kaka ni salimia, uifishika mo, nekambia marahaba. Demo nilikuwa na kompyuta yuko bize mwenye kava na headphone. Na yu kompyuta sujua likuwa na ongea na rafiki yaki sujua nani, mana likuwa na ongea na yu kingereza. Nye tasile wikitu. Nilisha kida tuchapili shule za kayumba tena kingereza na mimi wapi na wapi. <laughs> Mweza angu kingereza changu mimi borata anko jie na jitahidi. Shule nye senti kayumba. Shule za kata. Tunakutana mazingira hayo hayo. Ndo kwanza badala kuandika kwenye mbao za matangazo shule ni don't speak swahili. Wambandika don't speak nyakiusa. Tuluko tunaongia sana kinyakiusa shule ni nasio kiswahili wala ata kingereza. Basi nikasema karibu na mba juisi. Yuri leda kasema sawa. Sini kupakule chakula kidogo. Nikambia umepika nini? Akasema wali nyama ya ngombe. Na mchicha pia na marage. Nikambia... Nomba kidogo wali marake ya kasema sawa. Akaja kasogeza kijistuli pale maana nilika kijisebuleni kwenye ile sofa langu. Nikaletewa nikaanza kula. Demon alimaliza ishu zake. Akaita Nelly. Wele dada akaitika. Abe kaka. Halafu akaja. Akasema hui ni mke wangu na dhani unamona hali yake. Nomba udumi vizuri sana nitakupa nyongeza. Yule dada kasema sawa kaka kuna shida. Demon akasema sawa. Akaondoka. Mimi sasa sije kukana mtu eti. Anafanya kazi. Niliona mageni. Demon naye alikula tukamaliza. Kisha yule dada akatoa vyombo na kuweka jikoni kisha kaaga. Demon alinipeleka chumbani. Kisha kaanza kutoka huko akisema usiku mwema. Nikambia unaenda wapi sasa? Akasema anaenda kulala chumba kingine. Nikambia mimi naogopa kulala peke yangu mchumba mkubwa kama huu na lala peke yangu aku stuck basi nilipo mbivu demo nikasema sawa basi nitalala hapa na wewe nikasema sawa akatoa ngozi yake akabaki na boksa mimi sasa he sifa sijui mitego nikatoa na ile dela nikabaki mtupu maana sikuwa na chupi wala sidilia tukazima na tatu kalala ubavu ubavu nimegeukia sehemu nyingine sio alikuwa yeye na yeye kalala maskini kimya nikona nigusi nikamsogezea tako kula moto moto kaka watu akawa na sita akawa na sita kunikamatia nikasema Cairo nikumbatie bwana najisikia baridi hakukuwa na baridi wala nini ni upumbavu tu ulikuwa unanisumbua basi akanikumbatia kaka watu we he hamnayo na mtumbo huu sijui ilitoka wapi jamani nikajikuta na mshusha na na mshusha na matako maeneo ya ya toto watu kama na seka mno kuna watu watajiuliza hapo nimeongea dini haikuhusu tu ndio story toto watu kama amenuekea mkono wake kiunoni huko na nchize chezi ya tumbo nilimgeukia nilimkatikia japo katikati tumetenganishwa na tumbo lakini halikunizia kupea na mambo ya romans mwishowe nikalala ubavu na angalia kule yeye nyuma yangu akaninyanyua mguu we kitu na bo alinyosha kijana wa watu 
nikusugua tu huku nikilia kwa raha. Nikaambia usiingize yote. Alipiga bao mbili za haja. Mimi nilifika mara kadhaa nikaridhika tukalala. Asubuhi aliniogesha na yakaoga tukaenda zetu hospitali. Tulipima kila kitu na ultrasound kwa daktari Muhinde hospitali ipo ndani humo humo. Dokta akasema njia salama ni operation kwa ajili tu ya kuokoa maisha ya watoto wote. Nikasema sindo tumbo litabaki kuwa kubwa na kovu kubwa. Akasema hapana. Ndakavu kufanya operation wala hutokuja kuona kovu kubwa kama ambalo unasema. Sawa mwanangu mzuri. Nikasema sawa. Yule muhinda kasema demoni mlete wiki ijayo alhamisi maana leo mimi sina alhamisi sina kazi bwana demoni demoni akasema ndio basi nitamleta hiyo siku mlete hiyo siku mapema sana asubuhi andaliwe maana hapa naandika na nitamfanyia mimi nyenyewe maana kasi kama hizi unajua demo sana hizi duniani kwa hiyo mimi nitafurahi nikimzalisha mimi mwenyewe nitafurahi sana kuzalisha mapache wenne demo ni mume wangu akasema sawa tulivotoka pale akasema mke wangu unataka kwenda nyumbani au twende kuzunguka mitani nikasema nikazunguke kuangalia jiji kwanza si unajua sije kufika da akasema sawa basi tulitoka tena kwa kuaga gitini kisha tulienda sehemu mbalimbali mjini akanipeleka hadi beach nikaangalia bahari nilishangaa maana sikuwahi kuweza kufika kwenye bahari baada ya kuzunguka sana tulienda kula hoteli fulani hivi na kurudi nyumbani maana nilikuwa nishachoka mwenzangu siku hizo hata sijaongea na mama zao zaidi tu ya kuchati kidogo ya kwamba nimefika na nimepokelewa basi siku iliyofuata bebe alisema anaenda kazini ila atawahi kurudi nikamwambia sawa Alitoka mimi ndo nikaona sasa ni mpigie shoga yangu uoya. Nipige na yumbea. Na yumbea ulikuwa umembana kweli kweli hatari. Tukasalimiana akasema eh shoga inakuaje? Usiniambie umebana mpaka sasa. Nikasema hapana imeisha maana alinieleza kwa nini alifanya vile. Akasema eh amesema amesema yeye ni polisi mpeleleze au usalama wa taifa. Nikasema hapana sio vyote hivyo. Yeye ni mfanyabiashara tu. Sasa kuna kesi aliyosingeziwa ambayo <coughs> ni mbaya mno ya biashara. Ikaonekana anauza vitu haramu. Ndio maana akaja kujificha ushahidi kwanza ulipokamilika. Swala kama hivyo nini size kila kitu kipo wazi na kesi ameshinda. Na alivopotea alikuja kukamatwa kumbe siye. Hata sisi tulikuwa hatujui maskeni. Basi mama Zu akasema du bora dia. Yela alicheza akili sana maana angeonzea jela we nikasema bora mama zuna akasema bora ila hakikisha imeisha kweli nikamwambia mama zuu niamini bwana yamekwisha yamekwisha na imeisha kabisa hakuna shida haya mama zuu akasema sawa na wewe hali yako vipi nikamwambia daktari alivyosema ndo vile vile tu mm, basi Mungu awe nayo shoga yangu nikamwambia amina tuliongea sana mimi na mama zuu kisha bebe akarudi akasema twende tukanunue vitu vya watoto. Tulienda na kufanya shopping ya maana niliomba mamkubwa aje akatumiwa na uli ili aje mapema kabla ya mimi kuweza kwenda hospitali. Siku moja Jumatatu bebe alikuwa kazini mimi nilikuwa nimelala. Yule Neli alikuwa na kazi zake bwana. Nilipochoka kulala nikaona ni amke ile mkazangu nikaona enda sasa sibleni lakini nikiona pita nikasikia kama mtu anaongoa jikoni nikaona mm, ni nyate nikaenda taratibu ni Neli alikuwa anaongea na simu anasema we kwa uzuri gani nilichokiwa na nitaa kutundo kubwa ila sura hakuna kitu kwa kweli ana mgumu nene sawa lakini unyayo mkubwa kama watu wa kale utasema afande sele li mguu lake akikukanyaga utapasuka na sauti ya sampa haya ni sio kama wewe ulivyokuwa unafanya kazi unampikia kaka wala kufanya usafi yeye ndo hata kijiko hashiki kusoza anatumatuma tu kama muindi kikweli kaka hapa kapu yanga ah, nikaona msikilize yule neli mara kaendelea kusema ninamwekea nitaachaje tena namwekea kila siku kwenye chai na chakula na kila balaa hajui ana kama anajikanga yeye mwenyewe he 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 hapo e, ndo mjini lazima tuakome atatoka tu ndani mwenzangu mbona makubwa 
Nafanyiwa vitu mimi sijui. He. He. Kumbe anajifanya mwema. Alafu nasemwa mimi. Kumbe anawasiliana na mwanamke anayeonekana alikuwa ni wa demon. Tena wananisema mimi. Yote tisa Kitu gani wananiwekea kwenye chakula Ambacho najikanga mimi mwenyewe Ananiwekea mimi Au anamwekea demoni wangu Nini kinaendelea hapa Hudada Anatumika kumbe Na ando demoni anamuamini Hapana Huyu hawezi kunisumbua huyu Hauzi kunisumbua mimi mnyaki usabwana. Ngoja ni ingie. Ni mzabue au ni mfanyaje. Kiukweli niliwaza sana. Nikaona ngoja kwanza nitoke. Nikende chumbani. Nikenge bafuni. Nika mpigie simu mamazo. Nika msimule kila kitu mamazo. Mamazo kanembe we usinembie. Yani kistiana cha kazi kina kusema wewe. Kambi hata mwenye na shangaa sana Mamazu waka sema Si umzabwe makofi Umfukuze Nika sema hilo so tatizo Tatizo ni kwamba Demon Anamuamini sana ubilada Na hameishinae kwa muda mbrifu mno Mamazu waka nembia Kama hapo shoga Ukianza manenu bila kuwa na ushaidi Utanza kunekana wendo mkorofi Wewe tulia ila kuwa macho sawa jandali vitu vya kwa wewe mwenyewe mamkubwa sana kuja nikamwambia ndio anakuja basi usiwe na shida alipo nimbe hivyo mama zu nikamwambia sawa nilitoka nikiwa na langu moyoni ilimenika hapa nikaingia zangu jikoni yeye akaniona akasema hey wewe umeamka nikamwambia ndio nikaingia stop Nikachukua viazi nikaanza kumenya. Akasema nimepika mbona wifi? Nikamwambia umepika chips. Akasema hapana nimepika tambi na nyama. Nikamwambia nina hamu na chips mimi. Akasema acha nikupike nikamwambia aka usijali napika tu. Basi akawa hapo hapo ananiangalia. Nilipika chips zangu nikakaanga mayai nikachukua soda katika friji. Maana sikutaka kabisa kutumia juisi aliyotengeneza yeye. Nikaenda zangu huko Kaseblen nilikula huko naangalia TV. Nilikula huko naangalia TV. Demo nikanipigia kwa maana anatoka kazini. Aniletee nini? Nikamwambia aletee matunda tu na mayai. Ongeza mayai. Akasema sawa. Nilipomaliza kula nikaenda jikoni tena. Nikaeka ile sahani. Kisha nikachukua samaki nikaenda nao nje nikawaloe kamana walikuwa wameganda Kiukweli nilikaa sana nje pale nikiwa naangalia mambo mbalimbali Facebook yeye nikamuona ananichungulia dirishani mimi nikakausha tu kama sijamuona Samaki walipokuwa tayari nikawapa samaki kisha nikaingeza ngo ndani nikachukua viungo na ungo nikavimenya vika vika nikawa ni, 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 ni viungo nikaanika na mimi nikawa pale pale vilivyo kauka nikaingia zangu jikoni nikawa kaanga vizuri sana samaki taratibu yeye amesimama kama roboti tu pembeni mme wangu alikuja na vitu jikoni akanikuta mama la mama mtoto wa kinyaki niko jikoni akasema oh oh oh, oh. ndo maana jiko linanukia sana kumbe mama mapish uko ndani Eh, kweli mke mke tu hali ya jiko imebadilika kabisa. Mke ni mke tu. Alisema hivyo kipenzi changu demon. Baba watoto wangu mtarajiwa. Basi nilimpokea mzigo, akanikumbatia akanibuso, akasema mmeshindaje? Akawa na busu na tumbo. Nikasema tumeshinda poa leo. Kwa hiyo tupo tu jikoni. Akacheka kweli kweli. Akasema Neli, mkiwangu mimi ni mtaalamu sana wa mapishi. 
mpaka leo sije kuona mpinzani. Alivyosema hivyo akanibuso. Alikuwa amenibuso tena. Akasema sasa tunakula samaki na nini? Nikachukua maji, nikamnawisha, nikampa samaki kipande kimondo, ki, ki, kimnono kimnono, nikasema anza na hiki. Maana najua unapenda sana samaki mme wangu. Akasema kweli napenda samaki. Akaanza kula. Huko nasema nilimisi sana samaki mke wangu. Basi mimi nikawa nacheka. Nikasema unataka nikupikie nini? Akasema oh. Ukinipikia na ugali mke wangu na kachumbali tu itakuwa sawa. Nikamwambia sawa mme wangu. Nikasema neli, nioshie matunda hayo kadhaa. Akasema sawa. Nilianza kukatakata kachumbari, nikamaliza, nikamenya na kusaga matunda mix maembe na parabachichi na nanasi pia. Nikaeka kwenye friji muda huo si banduki jikoni. Najua kosa moja tu goli. Tulikana baby nikaona ni mtumie huyu Neli angalau nipate muda kuweza kumpeleka mume wangu akatoe nguo. Alienda ni ni ni, 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 ni kwa kumtuma ende dukani. Maana duka liko ndani pia humo mo kwenye yani kama kijiji hivi kama village hivi. Basi alitoka mimi nikampeleka mume wangu chumbani akabadilisha nguo basi tukarudi jikoni. Nilienda chakula tukanywa na juisi kisha nikabeba juisi nilikuwa nimeitengeneza kwenye dum nikaenda nalo chumbani maana nako kuna friji pia kadogo dogo nikaweka kujifanya usiku na kuwa na kiu sana. Nilona neli uso wake umejawa na hofu na mimi nilimtazama huku nikimtafutia dawa yake tu. Tulingia kulala. Siku hiyo alitaka tena utamu mwanaume huyu. <laughs> Asive kwa muoga. Tena msikilizaji uweze amini akasema kwamba eti mimi nina joto eh na mtumbo wangu huo basi nikampa nitafanyaje maana alishatoa vitu nyumbani hivyo utamu ni haki yake ya msingi kabisa alishanilipia mimi mahali akaleta leta na baadhi ya vitu basi nikampa kivuvivu tukamaliza nikasema bebe unaweza niambia kuhusu mwanamke wako ule kwa naye mwanzo akasema yes naweza unataka kujua kuhusu nini nikasema alikuwa anajua kazi yako akasema hapana alikuwa anajua hapa naishi kwa kakaangu na hata huyu Neli anajua hivyo nikasema oh na alikuwa anakuja kulala hapa uh, hilo siwezi kukuficha mke wangu ndio alikuwa anakuja na lala lakini sikuwahi kumtambulisha kama ni mke nilikuwa nasema ni rafiki yangu tu na wengi hao mjui sasa mliacha na vipi? Uh, mimi nili mimi nili nilizingua. Mimi ndo nilizingua. Na nilizingua baada ya kukutana na wewe. Ikabidi nimwache tu bila hata sababu. Na okay. Huyo mke wako na Neli huyu mfanyakazi wa humo ndani, walikuwa wako vipi ushikaji wao, urafiki wao? Ah, uh, ulikuwa na mahusiano ya kawaida tu hivi hivi kama wewe na Neli. Bebe. Naam. Naomba unibadilishe msichana wa kazi. Kwa nini? Kuna kitu Neli kafanya. Mm. Hapana. Sababu mimi na wewe tunaanza upya maisha yetu. Naomba zamani kuhusu ex wako, yes wepo na mambo hayo ni hadi Neli Mr. Kitwa wepo. Nataka nianze kuishi na wangu. Mimi nitakayeanza naye maisha yetu. <laughs> Bebe mbona hukuwa na shida na Neli kabla? Sina shida na hata kidogo. Ila tunadhani aende kwao ili mimi nianze mambo mapya na mfanye kazi nitakayempata awe mpya. Mke wangu. Abe Neli amezoea nyumba. Amezoea hii nyumba na anafanya kazi vizuri sana. Hata ukisafiri unakuta mambo yamekaa sana. Oh. Kumbe sababu amezoea eh? na unaona yeye ni bora sana kwenye nyumba yako. Bas kumbe mimi sina maana na sijazoea hivyo. Sijazoea hii nyumba yako. Hivyo Neli ni bora kuliko mimi. Asante. Nilipo kumambia, nilipo maliza kumambia hivyo, demon nikalala, nikajifunika. Demon nikasema mkiwangu, 
usifikie huko. Si tunaongea tu mke wangu. Nakambia naona una ajenda yako na huyo mwanamke wako Neri. Sasa mimi wa nini? Niache. Baby. Sawa usijali. Kesho nitamwambia. Sawa. Uh, kesho mama mkubwa anakuja. Amekata tiketi tayari. Mm, afadhali. Uliongea naye? Ah, nilimpigia mchana akasema ah. na lakini uh, ya, yeah, yeah, nilongea naye. Na okay sawa. Basi nakumbuka tulilala. Kulipokucha Demon akamwita Nelly siku hiyo hiyo aliwahi akawa ame, ame a, a, alikuwa asha amkia kwenye mambo ya usafi ilikuwa ni majira ya saa mbili hivi alikuwa ameshamaliza maliza na mimi nilikuwa pale Sebren Demon akaanza kusema Nelly nimeishi nayo ukifanya kazi kwa muda sasa na kushukuru kwa sasa hatukuhitaji tena hivyo nitakupa pesa kisha leo iwe siku yako ya mwisho Kaka kuna kitu gani mimi nimefanya? Naomba msinikatae kaka. Nitenda wapi? Naomba kaka kama kuna kosa naomba mnisamee kaka. Tafadhali usiondoke hapa kaka. Aliongea wakati hivyo na Eli huko akiwa amepiga magoti. Anasugua sugua viganja tu. <sighs> um Mimi nawapenda kwa sababu mmekuwa kama ndugu zangu. Wifi, tafadhali nakuomba wifi, nisaidie wifi. Nitakuwa mgeni wa nani mimi? Naomba nisaidie kaka. Uh, mimi sitaki kuondoka. Mimi sina pa kwenda. Alipozungumza hivyo yule bidada Neli nikamwambia, "Unajua wewe ni mnafiki sana." Kwa nusu muombe yule, ulikuwa unaongea naye mchana kusaidia kukupa ajira. Wewe ndio ulikuwa unanipondea mimi. Hmm? Eti nina sura ya baba sio wewe pamoja na hali yangu kweli unanisema vile dada mimi sijasema neli wewe ndo unaomba unaomba usamewe unataka usamewe kwa lipi hmm? nisikilize neli mimi nimesikia kila kitu ulichokuwa unaongea na ex wa mume wangu unabisha Nakuuliza wewe, umekuwa bubu unabisha? So kweli. Unasemaje? Unasemaje wewe? Samani kaka. Alinipigia tu na kuanza kuniongelesha. Mimi nikasema acha uongo lione vile. Na na yule kona sema um, wewe. Neli Naomba kujua. Ulikuwa unasema unamwekea kila siku kwenye chakula na chai. Naomba ujibu unaweka nini kwenye chai zetu? Weneli nitakupiga wewe. Nitakungoa mpaka jino moja moja. Yaani nitakutoa jino moja baada lingine. Huo mdomo wako wote ubaki kuwa kibogoyo. Kama utashindwa kusema. Alinipa dawa. Alinipa dawa ifipendo akasema niwe naweka kwenye chakula cha kaka nini dawa ya nini huo unampenda yeye tu naomba nisamee sana <laughs> wewe unajua hapa ndani utufai na unatakiwa uondoke wewe ni mshirikina ina maana ukitumwa kuniua hutokataa utaniua sasa nenda zako na hapa usirudi tena mpumbavu mkubwa wewe Alifukuzwa Neri. Akaondoka. Hiyo siku tulipambana wenyewe huku demon akiwa anatafuta mdada mwingine. Mama mkubwa alifika tulienda kumpokea. Chukweli tulifurahiana na kurudi nyumbani. Kama kawaida akaandikishwa 
tukaingia hadi kwetu. Tulivofika tu maana hakuna fence kwenye nyumba. Tukamkuta mama mmoja mtu mtu Naweza kasema mtu mzima hivi akiwa na neli pale mlangoni. Tulifika kwenye gari, Damon alimsalimia yule mama. Kisha na mimi na mama mkubwa pia tukamsalimia pia. Tukafungua, tukafungua, tuka, tuka wote tukaingia ndani, tukaingia na tukawa tumwakaribisha wakina Neli waweze kuingia. Damon akasema, "Mama karibu." Yule mama akasema, "Asante, nimekuja na Neli, naomba niswapoteze muda." na mna, 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 mna ugeni najua nele mwa wakosea lakini amejutia kosa lake na mbeni mumpe nafasi nyingine hapa na mama hatuwezi kukaa na huyu yule mama aliongea sana na bembeleza lakini demon akasema siwezi ishi na mtu nisemwamini na kuheshimu sana mama na wewe ni boss wangu lakini sitoko yani katika hilo sitaweza naomba mdada mwingine lakini sio huyu Walibishana bishana lakini wakaelewana wakaondoka zao. Alhamis ilifika nilienda hospitali mapema kwa yule muhindi. Mume wangu alishawasiliana na yule daktari wa Kihindi kwa sababu alituambia twende Alhamis. Nilipewa kitanda na kuanza kuandaliwa tayari kwa ajili ya operation. Nilienda nikaingizwa udini nilipasuliwa vizuri sana wakatoa watoto wote wanne jamani walikuwa wadogo wadogo mno wanalia tayari. Wakawapeleka chumba cha joto. Mimi nilikuwa nishazimishwa tayari. Nilikuja kwa mka nipo udini, nina bandage chini, karibu na kinena. Basi uh, nililetewa nililetewa wanangu, kiukweli nilifurahi sana kuwaona nikawakumbatia. Nilikaa pale hospitalini na kumbuka zilikuwa siku tatu. Kisha nikarudi nyumbani. Mamkubwa alikuepo. Mama yake demoni naye alikuja na kutoa pongezi. Kiukweli nilishe vizuri na mama mkwe. Hakuwa na shida hata kidogo. Alikuwa na nijali na kuonesha upendo sana. Na ni mtu wa story sana sana sana. Mchago wa watu jamani alikuwa ni mtu wa story sana. Wanangu walikuwa waliaji mno. Tulikuwa tunakesha. Tunapokezana kubembeleza na baba yao. Muda mwingine kina mama wanakuja kutugongea, tunawapa. Yaani vitu kama hivyo. Niletoa mdada mwingine na huyu alikuwa anaishi hapo hapo Kidonda changu kilikuwa kama mstari tu na walinishonia nyuzi za kuoza pale pale Siku hizo kadhaa tu kilikuwa kinakoka vizuri hadi <sighs> nikakiacha wazi kio sasa kinapunga upepo Siku moja nilikuwa nimeweza kupumzika mchana maana usiku na kesha hivyo watoto walikuwa na bibi zao na mdada pia hapo ilipita wiki ya pili kuweza kujifungua. Sasa niko usingizini. Nikaisi vitu vinatoka tumboni nikashtuka nikakuta nilipolala pamiloa. Ah, nilijua tu sijaji kujolea bwana. Sijaelewa. Na kulikuwa na kaharufu kakali mno. Nikacheki pale kwenye kidonda nikaona kuna usaha unatoka. Kiukweli nilishtuka sana. Nilishtuka sana. Nilishtuka nikataka kunyanyuka nikashindwa. Kidonda kilikuwa kinavuta bala. Nikamuita mama akaja hadi mlangoni akasema kuna nini mbona unaniita chumbani? Nikasema ingia mama. Nashindwa kunyanyuka. Mama naomba unisaidie. Kweli mama aliingia ndani akasema we kuna nini? Nikamwambia inauma mama. Yaani Musa alikuwa anatoka mama akasema mm. Ebu mpigie mwenzi wa haraka. Nikasema sawa, nikampigia baba Cairo. Yaani mtoto wetu wa kwanza kutoka alikuwa wa kiume, tukamuita Cairo. Na wa pili alikuwa ni wa kiume pia. Anaitwa Damian na watatu wa kike, tukamuita Charity. Na wa mwisho alikuwa ni wa kike tulimbatiza jina la Lizzy. Basi akapokea ile simu, akasema vipi mke wangu uko poa? Nikamwambia naumwa sana. Na hata kunyanyuka na shindwa. Akasema nini shida mke wangu? Nikasema kidonda mme wangu kina toa saa akasema ngoja nimpigie nipigie simu ya ambulance kufuate mke wangu mimi nakuja sasa hivi nikasema saa nikakata simu mamkubwa alilaza mtoto kisha akanisaidia kunyanyuka maumivu makali sijapata kuona 
Sikujua ni nini hata kimenipata mimi jamani. Mama alinifuta ile mausaa na chumvi, akanivalisha dela na kutoa vile vilivyo chafuka chafuka ikiwemo shuka. Ambulance kweli kaje kabidi ni bwebwe sasa hadi hospitali ya humo humo ndani ya bahari nzuri. Alikuwa po daktari yule yule ambaye ndiye alinifanyia operation. Nikamweleza akaniangalia akasema, mm, lazima kutakuwa kuna tatizo ngoja tukapiga ultrasound." Nikasema, "Sawa." Nikatoka hadi kwenye ultrasound muda huo baba Cairo akawa ameshaweza kufika naye. Tukaungana naye. Akamomba mama akaangalie tu watoto nyumbani ya atabaki na mimi. Mama akasema sawa. Akaenda huko ameacha maagizo ya kwamba kila kitakachoendelea hawezi kupewa taarifa. Kweli nilipimo ultrasound majibu ya karudi kwa daktar. I say, daktar Livona akashtuka. Akasema hii inawezekanaje hii? Baba yake akasema imekwaje daktar? Dokta kusema inaonekana hapa kuna mkasi upo tumboni mwa mke wako. Lakini mimi ndo nilifanya hii operation na nilikuwa makini sana. Sasa nimefanya hii kazi miaka ni mingi na sijaifanya uzembe huo mimi. E Mungu wangu. Mnisame sana. Mimi nikamwambia daktar, naomba msaada tu. Maumivu ni makali sana. Akasema ulikula kitu gani tokea umeamka asubuhi hii. Nikamwambia pana. Nilikunywa tu uji sijala kitu chochote kile kizito. Akasema inatakiwa uingie operation ya raka sana. Mume wangu akashtuka akasema lakini si atapona daktar. Daktar akasema Mungu ni mwema. Basi nilianza kuandaliwa kisha nikaingizwa tena chumba cha upasuaji. Nilipewa dawa ya kuweza kulala kisha wakafanya wanachokifanya kikatoka. I say niliamka kwa kuchelewa sana mpaka mama mkubwa na mume wangu walipata na wasiwasi kipindi hiko mama mkwe alishaondoka kama jana yake. Kweli niliamka nikakuta wanangu nao wapo pale maana nilikuwa chumba cha private niliomba ni wanyonyeshe wakanyonya huko akiwa ameshikiliwa na baba yao huko na bibi yao pia na wale wa kiume walikuwa na nyonya hatari nilikaa siku tatu hospitalini nikapimwa ultrasound wakaona niko fresh kabisa nikaruhusiwa kurudi nyumbani sasa nikarudi maisha yakaendelea kidonda kilishaanza kukauka Nilikuwa sifanyi kazi ngumu ngumu wala nilikuwa yani nilikuwa na kaa tu na vijikazi vidogo vidogo kwa ajili ya mazoezi basi. Lakini kidonda eti baada ya kuendelea kupona kinye kiliendelea kuanza. Kikawa kama kibichi. Kikaanza tena kutunga usaha. Nilimwambia mume wangu akasema mke wangu kutakuwa kuna nini sasa. Nikasema mimi sijui hata. Akasema twende kwa daktari tena. Nikasema sawa. Na kipindi hiko nilikuwa nimepungua sana. Hata mbwembu nikawa nimezipunguza maana ilikuwa na post sana mitandaoni kuanzia zile picha za kwenye ndege nilizo post kama zote na pia picha za nikiwa kwangu mara jikoni eh, hapo ni mjamzito mara nikiwa na baby sebleni yani zile posting posting za kushow maisha ya kombe madilika na tumbo langu nini vitu kama hivyo au nikiwa kwenye gari yani nilikuwa kama msanii ukiingia insta ina picha kibao sifa za kinyaki hazikuniacha salama kusema kweli sasa nilivopungua sikuwa na posti wala. Japo nilipojifungua niliposti wanangu ila nilificha sura zao. Kutokana na mbombo zangu nilikuwa na followers wengi tu. Basi tulienda hospitali tena nikapimwa vipimo ikaonekana kuna pamba ilikuwa imebaki tumboni. Daktari akasema no. Hiyo sio kawaida. Sio kawaida kabisa. Akaenda na mimi tena kupima ultrasound. Akaona kuna kitu kweli na kaona kizazi kimepata infection sana. Akasema da hii kesi inanichanganya ise. Sio kawaida hii operation ya mara ya tatu. Na kwa sasa kizazi kimearibika sana kama mnafanyia operation mnatakiwa ni kutoe kabisa. Ah nilishtuka nikasema daktari kwa nini? Akasema sababu hivyo vitu ah, yani mimi mwenye sielewi. Nini kinaendelea kwenye tumbo lako? Akisema daktari anapata maumivu sana kwani uwezo kunitoa iko kitu hadi unitoe na kizazi daktar akasema kama kitabaki unaweza ukapata kansa na ni hatari sana kwa hiyo inabidi nikufanyie operation jioni kuanzia sasa nomba usile kitu kiukweli nililia sana sikuelewa nini kinanitesa kweli kumbru wangu nitolewe kizazi kweli 
mume wangu naye alisikitika sana tulimwambia mama mkubwa yeye akasema hapana kuna kitu ngoja mama mkubwa alipiga simu kwa bibi kijijini akamweleza huku akiwa analia akasema mbona mtoto anakutana na mambo ya haya au kuna kitu kakosea mbona alituheshimisha ali hajaondoka kama mwezi hii sio haki naomba ongea na wajomba mama ambaye sasa ni bibi yangu akawa anasema hii sio kawaida bibi akasema kweli kabisa mambo akasema yani hapa mimi niko dini na wanangu wanalia njaa maski maziwa hayakuwa mengi na kama wanangu kadogo nako ni kama kalianza vile kudhoofika hivi kale kamwisho kabisa kale lizi ikabidi mume wangu akatafute maziwa ya kopo na kuanzishia wale wengine lakini lizi aliendelea kunyonya peke yake kwangu ikawa ni nafuu kwake mimi nilikuwa ni nasali nilikumbuka hilo na nikaomba simu yangu nikampigia mchungaji wangu mbea nikamwelekeza kila kitu mchungaji akaniambia tunaingia maombi na pia hiyo sio kawaida na uzuri leo ni jumapili mwanangu tupo kanisani acha tusali kwa ajili yako nikasema sawa mchungaji nilianza kusali na mimi nilisali mno huku mchungaji wangu na waumini wa kisali nilisali sana niliomba kwa machozi muda huo nilikuwa nimeachwa peke yangu chumbani hospitalini nilishuka kitandani na hali yangu nilisali sana huku nimepiga magoti sikujali maumivu sikujali niliomba mno kwa machozi niliomba niliomba huruma na uponyaji wa Mungu ila mimi sio mpango wa Mungu na sio kawaida hiki kitu mme wangu alikuja akanikuta nimepiga magoti na sari huku nikilia naye akapiga magoti akasali naye japo yeye alikuwa sio mwana maombi anasali anglikana nilisali nikasema Mungu wangu ulio um, uliniumba wewe na viungo vyote iwaje nitolewe sababu ya mpango wa shetani na kataa mpango wa shetani wameona mti wangu unatoa matunda mengi na mazuri na kataa kwa jina la Yesu Kristo Kiukweli nilisali sana. Nikawaombea wanangu, mama yangu, nini na mme wangu. Nikawafunika kwa damu ya Yesu Kristo. Nikamkumbusha Mwenyezi Mungu ahadi zake kwa muaminio kumfuata. Nikamkumbusha aliyoyaahidi na kuyaomba ayatimize kwangu na familia yangu. Nikamaliza. Akaninyanyua lakini alikuwa analia sana. Nikasema mbona analia? Akasema mke wangu hustahili haya. Una staili raha, una staili amani, una staili maisha mazuri. Naumia sana na haya yanayokutokea. Nikasema Mungu ni mwema mume wangu. Mungu ananijua na ananipitisha katika haya sababu anajua yanaweza na anataka nioneshe kwamba yeye yupo. Mume wangu akanikumbatia akasema naamini Mungu anaona unavyomwamini. Na anasikia maombi yako mke wangu. Vyo vyote takavyokuwa nitakuwa na wewe mke wangu hata mbingu ishuke bado nitakuwa na wewe kaila wangu nakupenda sana mama wangu ah se nikasema asante na nakupenda pia mume wangu mesa alikuja akasema muda tayari nikasema sawa nikampiga simu mchungaji wangu nikasema ndo naingia sasa upasuaji mchungaji akasema hiyo utakuwa ni upasuaji wako wa mwisho siogopi yesu ndiye daktari hapo nikasema amina tukaendelea na maombi nikasema amina nilipelekwa chumba cha upasuaji msikilizaji nilipasuliwa baada ya kumaliza zoezi nikarudishwa chumba kingine nikawa nimelala nilizinduka usiku kabisa mume wangu alikuepo amekaa maskini ananiangalia na kunifuta jasho nikasema mume wangu pole akasema umeamka mke wangu pole kwa yote mama wangu unajisikiaje sasa hivi nikamwambia mungu ni mwema na hisi maumivu kama ganzi hivi kwenye kidonda akasema pole mke wangu acha nimwite nesi akaenda kumwita nesi akaja akanipa dawa fulani hivi na zingine akanichoma huku nikiwa na drip la dawa nilikaa hospitali ni wiki nzima safari hii chini ya uangalizi huku nikiendelea na maombi na huku mchungaji akiniombea sana kidonda kile kiliendelea vizuri daktari akasema niendelee kukaa wiki nyingine hospitalini huku nikipimwa vipimo mbalimbali hapakuwa na tatizo niliongezewa wiki nyingine mimi na maombi tu na mchungaji wangu ananisaidia Dokta akasema sasa kidonda nje kimepona kasoro bado ndani bado kidogo naomba endele kunywa dawa maana hakuna tatizo sasa hivi nikasema ashukuliwe Mungu ashukuliwe Mungu 
maana ameishinda hii vita. Nilimpigia mchungaji nikamwambia habari hizo akasema asante Yesu Kristo lakini mwanangu vita haijaisha tuendele kusali sana maana kama adui ndio tumempiga bado hatuja hatuja bado hajaongea akitakacho. Nikasema sawa mchungaji. Nilitoka hospitalini nikiwa nimepungua sana mwili, nimepungua mwili. Lakini wanangu nilikuwa na wanaendelea wanaendele vizuri tu. Hata Lizzie naye alikuwa vizuri sana. Lucy alikuja naye maana hakuwa busy na masomo. Huyu wifi yangu, yani uh, mume wangu dada yake ni Lucy. Yeye alikuwa anapiga piga tu simu hivyo akawa ananisaidia kulea. Ilipita mwezi baba Cairo akaenda Mwanza. Alikuwa anajenga chumba na sebule kwao. Kiwanja alichopewa kwa ajili ya kuweza kufikia mimi na yeye. Hivyo alikuwa anatuma pesa ila akaona finishing akafanya yeye mwenyewe. Mila za kisukuma uwezi kulala na mwanamke wako nyumba na yola la babako. Hivyo watoto wa kiume wanapewa viwanja nje huko wajenge. Ndio baba kei naye alienda kujenga maana alitaka anipeleke kwa baba Mwanza, baba yake. Mama bado alikuwaepo na Lucy alishinda shule. Mama alipokea simu kutoka kwa mjomba akasema ameambiwa kuhusu mimi na matatizo yangu yanatokea, yanayotokea. Maana wameangaika huku na huko kutafuta sababu na wameipata. Mamkubwa akasema ni nini? Mamkubwa akaambiwa huyu ana vita tatu. Tumeambiwa adui yake wa kwanza yupo Mbea. Alikokuwa anaishi mwanzo. Kuna mtu hajafurahi kabisa na anangaika kila siku mwenzia haribikiwe. Na adui yake wa pili katika familia ya mme wake anangaika huku na huko Kaila asiishi na mwenzie. Na mwisho na watatu ni huku kwetu japo hatujatajiwa na huyu wa kwetu amekasirika kwa nini Kaila ametolewa mahari bila yeye kushirikishwa. Pia kwa sasa tumeambiwa wameshindwa kuhusu Kaila. Hivyo mwambie Kaila angalie hao maadui zake wanaweza wakaambi sio wanaweza watahamia kwa watoto alionao eh. nilipofia hiyo taarifa nilishangaa nilishangaa nina maadui watatu mbea mbea nani haya kwenye ukoo wa mume wangu nina adui haya kwenye ukoo wetu nina adui mtume mie mtapambana nao kweli ah nao maadui ni akina nani maadui sasa wanahamia kwa watoto zangu mimi wamenishindwa mungu wangu mungu wangu um mimi nilipiga hesabu mbea kule atakuwa ni nani nikawaza upande wa mama atakuwa ni nani na upande mume wangu ni nani huyo? Kikweli sikupata majibu. Nikasema shetani huwa ni mchanganishi daima. Wajumba zangu wameenda kwa waganga huko. Wakapewa maneno ya uongo. Kwa nini wasitaji majina kama wako wa kweli? Kikweli niliwabeza. Nilipuuza. Niliomba kumwambia mamkubwa kwamba mimi siabini waganga wa kienyeji. Nikamwambia mamkubwa. Sidhani kama hayo wanayoyasema ni ya kweli. Mamkubwa kanambia mwanangu. Sawa. Huamini mambo ya uganga wa kienyeji lakini usipuuze. Maana iliyokupata ni ya kushangaza. Yule daktari bingwa kabisa. Lakini kweli afanye mambo kama yale kusahau mkasi kujitumbo lako kusahau pamba. Eh? Na vipimo mwanzo vilionesha vizuri tu. Jiulize. Mm, usijisaulishe, jiulize hayo ile kukuta. Mpaka umetolewa na kizazi. Jiulize. <sighs> Mamkubwa mimi sijui. Ila namwachia Mungu. Sawa. Sali sana mwanangu Kaila. Dunia imeharibika sasa hivi. Sawa mama na sali. Kuna kitu. 
sija kusimulia mwanangu. Kwa sababu sikutaka kukupa mawazo. Kitu gani kwa mama? Mama yako mzazi alipiga simu kwa mjomba wako. Eh? Hey, Kumbe uko hai? Eh? Alisemaje? Amekasirika sana kuhusu sisi kupokea mahari bila yeye kuwepo. Na wakamsahau. He? Ana kicha eh? Tumtafute mara ngapi? Na hapatikani? Ndio simuelewi. Na hata mimi mwenyewe sielewi. Kwa sababu alifoka sana. Alitoa matusi sana ya kwamba mtoto azee yeye au lewe tuchukue mahari sisi bila yeye kuweza kumshirikisha. Mamkubwa. Wala hakuwa na haki ya kuja kulalamika. Kwani alikuwa hapo apitokea miniacha? Hmm? Kwa nini hakunichukua? Mimi nilimtuma amwambie mume wake kwamba hajawahi kuza. Hapana. Basi hakuna mamlaka hayo yaani hata kidogo. Nilipozungumza hivyo mama mkubwa akaniambia. Mama yako aliongea sana mpaka akampigia na bibi na kumtusi pia. Hey! Yaani alifikia mpaka hapo hiyo. Basi atakuwa amechanganyikiwa eh. Ya, ni kweli atakuwa amechanganyikiwa kabisa. Tulijitafakari sana. Lakini akasema tutaona. Sasa mtaona nini? Hata mimi sijui. Eh, bwana mama mkubwa achana naye huyo. Kama ananihitaji, mimi nipo hapa. Kiukweli niliendelea na maombi huku mume wangu akiwa ananipenda sana. Mama mkubwa akarudi kwake na mie kidonda kilipopona kabisa. Miezi sita ilipita. Wanangu wana afya nzuri sana na wamechangamka. Na nilikazana kuomba kama mweho na nilirudi kanisani kabisa ile ilikuwa ni kwa Dar es Salaam nilikuwa na wasiliana na mama Zu kama kawaida mara kwa mara na ofisi pia nikamwambia yeye aendelee nayo tu hivyo akawa anaendelea vizuri kabisa sasa siku moja nilikuwa nipo tu nyumbani home kipenzi changu Demon pia alishinda home baada ya kula mume wangu Demon akasema mke wangu Tunashukuru Mungu sasa hivi watoto wamekuwa angalau. Sasa mimi nafikiri ni wakati sasa mimi na wewe tuidhinishe muungano wetu. Tuidhinishe muungano wetu mke wangu. Maana najua eh wewe ni mke wangu. Lakini tufuate taratibu tuweze kufunga ndoa. Kusema kweli kwa maneno hayo nilifurahi sana moyoni. Nilitabasamu. Nikasema sasa mume wangu mimi sina tatizo. Sina tatizo kabisa. Mume wangu akasema sawa. Nitawajulisha wazazi wangu na wazazi wako kisha tukaandikisha masuala ya ndoa. Nikamwambia sawa mume wangu. Hapo hapo alichukua simu akampigia baba yake akamsaidia kisha akasema lengo lake. Kikweli baba yake akasema kama hamjafanya taratibu zozote mnatakiwa mje kwanza huku na huyo mwanamke ni muone na pia nikae na ndugu zangu huku. Mume wangu akasema sawa. Basi tutakuja weekend maana nataka nifunge haraka pia nipate vieti. Mke wangu awe anapata haki zake za msingi. Baba akasema sawa. Tulikaa na tukakubaliana kwenda Mwanza. Tulikubaliana kwenda Mwanza. Mume wangu akasema, "Vile tunaenda na watoto, 
nitaendesha ili tusiweze kupata shida na dada wa kazi aende pia nikasema sawa basi siku ya safari iliweza kufika na tukaanza safari mapema sana bebe wangu alikaza mguu Maida ya saa tatu za usiku tukawa mwanza tukaenda moja kwa moja hadi ile mela walikojenga kina baba tulifika na kukuta wapo macho nilisalimia kwa magoti tukala chakula kisha hao tukaenda uh, tukaenda kulala nyumba ya nje kwa sababu kulikuwa nyumba kubwa na nyumba ya nje pia uwani kulipokucha baba aliita ndugu zao wakasema watakuja siku ina siku inayofuata basi shughuli ziliandaliwa siku inayofuata walikuja wasukuma ndugu za mume wangu aliitwa kwanza mume wangu akajeleza lengo lake la kutaka kunioa kisha nikaitwa na mimi lakini katika yote haya kuna kitu sikuelewa kwani hapakuwa na ulazima wa mambo yote hayo vikao maana mimi sikuwa najua mila lakini ah, sikudhani kama hilo ni lazima sana basi nilienda nikapiga magoti nikasalimia hapo nimevaa dela wakasaba binti mwenyewe ndo huyu demon akasema ndio mzee mmoja akauliza ana miaka mingapi demon akataja umri wangu yule mzee akauliza tena ah, ametokea koo gani demon akasema koo ya mwaka sasa wale wazee wakaguna mmoja akasema huyu ni kabila gani demon akasema huyu ni mnyakiosa mara wakaanza kuongea kisukuma wanashangaa <laughs> nikajua hapa kuna jambo zito mbona wananongona na kwa nini wanaongea kwa lugha yao ili mimi mzee mmoja akasema monetu unajua vizuri unawajua una, una, una vizuri wanyakiosa demon akasema bomu kubwa mimi namjua mwanamke wangu na sio kabila zima baba mko yake baba mko nikamsikia anasema demon jibu kwa adabu maswali unayoulizwa usijibu kwa kibuli hapa yule mzee alifoka hivyo demon ikabidi aseme ni kweli baba samani kama nitakuwa nimekosea kulitoa jibu lakini maana yake ni hiyo hiyo mimi namfahamu tu nakumjua huyu mwanamke wangu na sio kabila zima ndipo baba mwingine akasema Tusizunguke sana. Sisi tunajua kati ya makabila ambayo sio ya kuoa, mmoja wapo ni wanyakiusha, wanyakiusa. Mtoto wetu nadhani baba yenu alishawaambia wakati mnakuwa, si ndio? Demon alipoulizwa hivyo akasema hapana. Mimi sija kule nyumbani, labda ndio sababu. Babu mmoja akasema Wanyekiusa ni wabinafsi sana. Wanyekiusa ni wakorofi na ni wanafiki sana. Wanajifanya wanamcha Mungu na kuimba nyimbo za dini lakini hawana adabu hasa kwa mwanaume. Hawa wanapenda kumpanda mwanaume kichwani. Sana. Na ndoa zao huaga hazidumu sababu ni wakorofi. Mtoto wetu sisi tungi mkono wewe kuoa huyo mwanamke na hatuwezi kukubali uoe mnyakiosa wewe tafuta mwanamke mwingine ndio uoe ah. kiukweli nilikosa pozi muda wote nilikuwa naangalia tu chini machozi yananitoka mzee mwingine akasema kwanza tunasikia ni maskini sana huyo kwao wana hadi duni sana. Huyu amefata pesa kwako. Na pia tumesikia alikuwa ni muhuni huko alikokuwa anaishi. Na ndio tabia za wanyakiusa hizo. Demo nikasema wazee wangu. Mnaye mwangalia hapo ni mwanamke. Mnaye mjua nyie kwamba ni wakinyakiusa. Huyu mwanamke wangu mimi ninayemjua fa mimi kama Kaila maana ni wazi mnamwangalia mtu tofauti na Kaila wangu. Kwanza ni kweli. Kwao ni kijijini. Ambapo hata kwa babu yangu ni kijijini. Pia huku mjini naweza nikasema 100 tu. 
jambo la pili hajawahi kuwa muhuni huyu mwanamke maana kabla sijafanya maamuzi ya kuwa naye nilimchunguza kwa kina sana na babangu anajua na pia mwanamke wangu alikuwa anajitafutia pesa yeye mwenyewe na alikuwa anapambana kwa njia halali kabisa kutafuta pesa zake za matumizi sasa kosa liko wapi nani tajiri labda unavyosema huyu kwa umaskini nani tajiri mimi sio tajiri mimi pia ni maskini wazee wangu <clears throat> kitu kingine kikubwa nadhani ambacho mmesahau huyu mwanamke amezaliwa watoto wanne hapo alipo amepata matatizo mpaka kunusurika kufa kwa sababu ya kuleta wanangu duniani sasa mnataka ni muache kwa sababu gani na mnataka aende wapi ingali tayari nimeshamwaribia maisha nimemzalisha watoto wanne mnataka kaolewe na nani kama so mimi mume wake alipomaliza kuongea hivyo demon babake akasema na hiko ndiko kiki kitu kikubwa sana kinachotutisha kimila inawezekanaje mtu akazaa watoto wanne hata mbuzi anaishia kuzaa watoto wawili yeye kwa nini azae watoto wanne huu ni mkosi ndani ya familia yetu kwa hiyo sisi hatuwezi kumkubali huyo mwanamke sisi wenye kiusa hatuwezi kukubali kwa kwenye kabila letu kabila gani hilo kila siku tunaona wanaimba nyimbo za dini na hawadumu na ndoa zao washirikina sana wenye kiusa na ndio maana kwa kilichomkuta tu walikimbilia kwa waganga na kwanza kushuku kushika na uchawi mimi siwezi kuruhusu mtoto wangu uoe sehemu kama hiyo demon tafuta mwanamke mwingine na sitaki uoe wenye kiusa <sighs> nilisikiliza maneno yao kusema kweli ni tafakari sana Nilijafakari sana nani kawaambia kuhusu maneno aloniambia mama mkubwa Nani kawaambia kama mama mkubwa alienda uko wetu ulienda kwa mganga kumtafuta mchawi ni nani Nikakumbuka nilimsimulia Lucy wifi yangu ndiye ambaye atakuwa ameyafikisha kama yalivyo Kusema kweli nilihuzunika sana Wazee waliongea sana wote walikuwa jumla ya kumi wanaume watupu na umri tofauti tofauti wazee walikuwa sita wa baba wanne wote walikuwa wanapinga lakini kuna babu mmoja alikuwa kimi muda wote yeye hakuongea kitu mpaka akaambiwa mzee Nesto mbona uko kimya akasema nisameni mimi mnataka mimi sioni cha kusema hapo wakati nyinyi nyote mnapinga kijana wenu uko wa mwanamke anayemtaka yeye mnataka oe mwanamke mnayemtaka nyie labda sababu mmetaka ni seme labda niulize swali huyo mwanamke anaenda kuishi na nani yule mzee alipoliza hivyo wale wenzie wazee wenzie wote wakasema huyu binti anaenda kuishi na mtoto wetu basi ndipo yule mzee akasema sawa sasa mpaka ameza naye mnafikiri hajamuona tabia zake huyo binti hmm? kwanza huyu kijana wenu alikuwa bikra kabla hajakutana na huyu binti si alikuwa na wanawake wengine na najua sio mwanamke mmoja tu alikuwa na wanawake wengi sasa mnafikiri kijana wenu hajachuja mwanamke wa kumoa mpaka namleta kwenu huyu manake ameshamchunguza kwa pingi wazee wenzangu hizi ni zama mpya sio zama zetu za zamani huyu lucio yule mzee Nesto alishindwa kutamka jina la baba uh, uh, Lucius kwa hiyo akasema Lucio ameleta mchaga hapa kuna mtu alimsema mkubwa yule ameleta mzungu kaka wa huyu ameleta mjerumani je hayo ni miongoni mwa makabila mliokuwa mnayataka nyinyi. Ebu mwacheni kijana aoe anapopataka jamani. Mimi na umri wangu huu ni mkubwa kuliko nyinyi nyote. Sijawahi kusikia mila zetu zinasema ni mwiko na ni mkosi kuzaa watoto wanne hata siku moja. 
labda kama hiyo mila mnaanzisha nyinyi leo hii kwenye hiki kikao. Acheni mambo ya kizamani. Mwacheni kijana aoe. Na huyu bint. Hakujipa mimba yeye mwenyewe. Mbegu ilitoka kwa kijana wetu. Ikaenda kwa huyu binti binti akaza watoto wanne. Hapo mkosi wetu uko wapi? Na kama huyu binti anamkosi basi mkosi uko kwetu. Ambapo kijana wetu ametoa mbegu ambayo imekwenda kuzalisha watoto wanne. Kwa binti hana makosa. Sijapendezwa na azimio la hiki kikao hata kidogo na ningejua inakuja kuongelewa haya maswala haya. Nisingetokea kwenye hiki kikao. Mimi sipo na nyinyi kabisa kabisa. Naam. Basi baada ya mzee Nesto kumaliza kuongea walianza kujadili na kubishana bishana. Lakini yule mzee alikuwa kimya kabisa. Yule mzee alikuwa kimya kabisa, wengine wakawa na bishana bishana. Mwisho akasema Uandaliwe moto na sufuri ya kubwa kabisa, nipike ugali wa watu wa msini na uwe mgumu. Demon alisimama akasema hapana. Hawezi. Na umbeni wazee wangu mnisamee sana lakini mwanamke huyu amefanyiwa upasuaji mara tatu na ameambiwa asifanye kazi nguvu. Sasa apikaje ugali wa watu wa msini? Lengo lenu kutaka kumuua. Kumbukeni nimemtoa kwao na nikalipia faini. Na akasema kabisa mtoto wao nisimtafutie sababu mtoto wao nisimuumize mtoto wao nisimfanye kitu chochote kibaya kwa sababu ni naye mimi sasa mnataka kumuua kesi ije kwangu baba nilijua wewe ni mfano bora kwangu lakini ni wazi wewe si niliyekufikiria kumbe nilitakiwa nikukane mara ile nilivopata nafasi japo sikufanya hivyo baba napiga magoti mimi ni msukuma nina msimamo na nina maamuzi sababu mimi ni mwanaume wa kisukuma nitaenda kwa babu yangu ambaye ni mgonjwa ameshindwa kufika hapa na imani yeye atanipa baraka juu ya huyu mwanamke lakini siwezi kumwacha na nitamoa kweli demon akasimama akanishika mkono tukaanza kuondoka pale nje tukaenda kwenye nyumba yetu huku mimi nalia kabisa alinibembeleza huko akisema usilie mke wangu mimi ndiye ninayekupenda achana na wengine wasikuumize kichwa tulipaki vitu vyetu watoto walikuwa kwa mama mkwe na Lucy naye kumbe alikuepo akaenda akaenda kuwafanya baba yao Niliona nakawia nikaona niangalie nikatoka nje nikamkuta baba mkwe amesimama malongoni kanishika kaka akanishika mkono na kunivutia nyuma ya nyumba yetu akasema najua wewe umempa vitu mwanangu hadi hajitambui hadi hajitambui kabisa sasa hivi lakini mimi nakwambia kitu kimoja mtoto mimi ni mtu mbaya sana na nitu hatari sana kama unapenda maisha yako na hao unaoita watoto wako ondoka kwa mwanangu kimya kimya nenda mbali huko nenda kaishi huko vinginevyo nitatumia kila njia kukuteketeza nadhani umeelewa binti <sighs> aliongea baba mkwe huko ametoa macho na povu linamtoka mdomoni matemate amemjaa kuonesha kwamba alikuwa very serious very serious na alichukua na kiongea. Sasa mimi nitafanyaje? Kwa kina demoni nimekataliwa. Na tayari nina watoto wanne. Maisha yangu yatakuwaaje sasa? Lo. Ah, I say kweli niliwaza sana maneno ambayo niliambiwa na baba mkwe. Sasa mimi na demo tulikuwa tusharudi Dar es Salaam. 
Lakini kipindi kwa Dar es Salaam mimi nilikuwa nawaza sana jinsi ya kumtoroka demon sikutaka matatizo mimi. Nilikuwa nataka kufata kile ambacho baba mkwe aliniambia, yani babake demon. Niachane na mwanae, la sivyo tanifanye kitu kibaya. Japokuwa demon alikuwa na msimamo kwamba atanipenda na atanioa, lakini mimi nilikuwa nataka nimtoroke. Kwa nilishapanga mipango yangu kila kitu. Sasa nikawa nawaza nitafanyaje? Na nilikuwa nasubiri demon atoke mule ndani lakini demon akawa toki. Nilikuwa nataka atoke ili mimi nimtoroke. Nilipona atoke, nikamwambia basi amka ukacheze na wanao kidogo. Demon akaniambia, "Ngoja kwanza nioge kwanza mke wangu maana nina uchovu. Nina uchovu sana. Hivi jana ulitaka kuniua wewe mwanamke." Nikamwambia kwa nini tena mume wangu? Akasema, mm, "Jana umenipa shoo kibabe sana. Yaani ndo kama ndo shoo ya mwisho vile kama unipi tena. Unakomoa." <laughs> Nikacheka lakini nikamwambia kwa hiyo uje enjoy. Akasema, "Wewe ni enjoy hatari." Sasa hivi natamani kama unipe tena mke wangu. Kikweli moyoni nilimoni huruma sana demon. Alinivuta karibu yake akaanza kunibusu. Ah, ni kama anempe tena masikini ya Mungu. Nilijua kabisa hatu kuja kuniona tena maisha ni mwake. Nilijituma tena na tena nilimpa show ya haja tukafikishana. Tukaoga tukaenda kwa watoto. Alicheza nao akawalisha. Mimi hapo simu yangu inaita iko kwenye mtetemo. Ni driver tax anapiga. Maana nilishamwambia muda sana aje na ilikuwa ni saa na nusu. Nilizuga zuga pale nikatoka nje nikajibana nikaongea na dereva. Akaniambia dada nipo hapa kwenye ile gate wanataka waongee na wewe ndo niruhusu. Nikamwambia wape simu wa walinzi. Nikamwambia mimi ni mke wa demon. Huyo dereva nimemwambia aje kwa sababu nataka kutoka naye. Wale walinzi wakasema sawa. Basi akarudishwa simu na karusiwa. Nilimwelekeza kwangu lakini nikasema paki mbali kidogo. Akasema sawa. Basi nikarudi ndani baba watoto yuko busy wenyewe. Wanapiga tu selfie na watoto wake. Alivyoniona akasema njoo mke wangu tupige picha maana ni siku nyingi hatujapiga picha. Nikasema sawa. Tureni tukapiga pige picha kibao tuna zingine zingine. Ah uh, Eliza katupiga. Baby akazipostie na kunitag kwenye mitandao huko. Mimi hapo nina mawazo yangu. Namtumia dereva mess na yule dereva taxi namtumia message ni subiri. Nikiwa sasa na haha nikasema mume wangu ujue maziwa ya wanao yamebaki kidogo. Unaweza kwenda kutunonolia? Akasema mbona mimi nileta jana na pampa si mke wangu? Kwani hujaona? Nikasema hapana sijaangalia mume wangu. Akasema nimeleta maziwa mama kaangalia. Nikasema asante mume wangu mzuri mzuri akanibusu. Tukaendelea kucheza. <laughs> mimi nikauliza mchana tutakula nini? Akasema chochote utakachopika mke wangu. Alafu uh, kesho mapema tunaenda kuandikisha ndoa. Si unakumbuka? Nikasema nakumbuka mme wangu. Akasema yeye natamani sana iwe official mke wangu. Nikamwambia hata mimi natamani my love. Wakati tunaongea akapigiwa simu. Anahitajika kazini kwao ikulu huko. Ikabidi aniage. Nikasema sawa mme wangu. Nitakumisi sana. Akasema nakuja. Nitawahi sawa nikamwambia sawa akawabusu watoto wake pale mme wangu huyo na kanibusu na mimi. Mimi nikamwambia sawa. Nikamsindikiza mpaka nje. Sasa nikawa na charity. Charity ni mwanangu ambaye ndiye kipenzi cha babake. Nikambusu mme wangu akiwa kwenye gari. Huku chozi linanitoka. Mme wangu akasema mbona unalia? Nikasema nimejikuta tu mme wangu nalia. Akasema au unawaza? Eh? Mimi narudi. <laughs> Nakasema Usijale mme wangu. Akanambia ni sijale. Wakati nakuona wewe Kaila hauko sawa. Eh? Huh? Mimi na mpango na mpango wa kuapa jina la Cairo liwe katika dokumenti zangu sababu yako mke wangu. <sighs> Nikambia sawa bebi wangu, machozi ananimwagika. Yeye yeah, ajui hapo kwa nini minalia. Hajui kama nina mpango kumtoroka. Akanibusu akasema nakupenda na nikamwambia nakupenda pia mme wangu. Bye my love. Nikambia bye pia kasi njema ya Yesu akulinde. Amina. Kweli akaondoka. Nikahakikisha mipotea kabisa maana nilikuwa Uh, sioni getini nikarudi ndani nikafunga maziwa yale nikafunga pampas kisha nikamtuma Eliza duka la nje kabisa 
akanunulie icing sugar ile zalitoka mimi huko nyuma nilikusanya kila kilicho changu na wanangu nikamwambia yule dereva taxi asogea kasogea nikapakia kila kitu sikuacha hata socks nilibeba vyote nikachukua sweta t-shirt mbili na suruali moja na truck suit fulani hivi nilikuwa naipenda sana ya baby daddy ili nisimsahau nikatoka na kurudisha mlango maana hakuna mwizi ndani nilishaandika na kibarua baby akija apambane nacho niliandika hivi dia demon Asante kwa kila kitu kizuri ulichonifanyia katika maisha yangu. Asante kwa kunipenda kiasi ambacho umeonesha kweli unanipenda na asante kwa hizi zawadi nne ulizonijalia. Duniani nilikuwa peke yangu lakini kwa sababu yako nina kampani ya watoto wanne. Nilikupenda sana demon lakini kwa sasa sikupendi tena. Ndio maana nimeamua kuondoka na kwenda zangu kuishi mbali bila wewe. Sikuchukii na daima nitakuheshimu kama baba wa wanangu. Nisamee naondoka na wanao maana bado ni wadogo wanahitaji uangalizi wako lakini nitawaambia kila siku jinsi unavyowapenda na kujali ili wasikosahau na wakikuwa watakutafuta baba yao naomba usinitafute demon maana sijapotea ila nimeondoka na nimekuacha sababu siwezi kuelewa na wewe wala kuishi na wewe tena nataka uwe na maisha yako kaoe mwingine uoe uwe na mwanamke atakaipendwa kwenu ili uwe na familia inayokubalika kwenu mimi nafsi yangu nyeupe kabisa sababu na kuacha ukiwa na afya kamili na sio ile changanyikiwa naomba ujue nikifika niendapo nitaanza maisha yangu na mwanaume mwingine ni mpendaye nitalea wanao katika mazingira mazuri kwa kadri nitakavyojaliwa samahani mimi toroka maana najua usingenikubalia niondoke na wanangu na kutaki kila la heri demon mimi mama watoto wako kaila Nileka kitandani ile barua. Basi tulifika getini tukafungua kioo, wakasema fungua buti nikasema sawa. Japo nilikuwa natetemeka. Nikafungua kasa mizigo ya nini mbona mingi sana unasafiri? Nikasema naenda kuona watoto wenye mahitaji ya hizo zawadi, kwa hizo ni nguo za wanangu. Kwa zimewabana bana, so unajua mimi nina wanne. Yule polisi mlinzi akasema kweli shemeji? Haya kila la khairi, una moyo sana na kutakia kila la khairi. Nikamwambia Amina huku moyoni nikasema eh Mungu nisamehe. Tulifanikiwa kutoka mageti yote mawili. Tulipofika nje nikamwona Eliza yuko busy na kijimfuko chake anatembea haraka haraka. Kweli nikaona huruma sana. Niliondoka na yule dereva hadi uh, stand ya mabasi. Nikakuta mwenye gari ananisubiri. Nikapakia mizigo yangu na tulikuwa mimi na dereva na kaka mwingine na abiria pia. Safari ilianza hapo. Ilikuwa ni majira ya saa 7 hivi za mchana safari ya mbea ilianza. Nilitoa line yangu ya simu kwenye kisimu changu. Nikaweka kwenye pochi. Ile simu nikawa nayo tu katika gari tu. Tulisafiri uzuri wanangu ni walalaji sana walikuwa wanalala hao wakiamka nina maji ya moto kwenye chupa kubwa na kuroga maziwa au selilak na wapatia wanabugia hatari. Uzuri wa IT bwana haikuwa na vituo wala nini tulifika Iringa majira jioni jioni hivi sana. Kwa nikaomba ninunue ugali. Nikanunua nikawalisha wanangu huku moyo ukiniuma sana kila nikimfikiria baba yao. Wanangu walikula tukarudi garini na kuendelea na safari. Mida ya saa za usiku tulifika Mbeya mjini. Nilishuka Soweto nikaenda kuchukua lodge nikalala. Watu walikuwa na nishangaa nilivyokuwa na bebelea wanangu na nilibeba hadi vile vile baisikeli vyao vile vya kutembelea navyo maana ukiwaweka mule kwenye vile vile baisikeli wewe unakuwa unaendelea tu na kazi nililala pale asubuhi nilinunua dish nikaogesha nikaomba maji ya moto nikawatengenezea mazima maziwa nikanunua na supu nikawanyoesha nikatafuta tax kwanza nikaenda kwa mtawa kununua simu mpya smartphone maana ile ndogo niliacha kwenye gari nikanunua na kitochi ya, nikasajili na namba nyingine tena hivyo nikawa nazo simu hizo mbili mpya na ile laini ya mwanzo nilikuwa nimesajili da nikaweka tena laini nyingine nikaweka na pesa kwenye hiyo hiyo laini uh, nikabaki kidogo tu na pesa mkononi kisha nikaenda hadi stand nikapata basi la makongoros chunya hapo sijui mtu wala sikujua huko ila niliwahi kusikia mtu tu anasema anapajua na pana mzunguko wa pesa Nilipakia mizigo yangu na kuchukua siti mbili. 
Hapo sijui kabisa nini kinaendelea kwa baba wanangu na sijui kabisa naenda wapi. Hapo nimevaa miwani mikubwa na nimejitanda Kiislamu. Huwezi kunitambua kiraisi. Safari ilianza. Nako kulikuwa ni mbali. Tulitembea mno hatimaye jioni tukafika japo ilikuwa bado tu ni mapema mapema. Niloweza kushuka na mizigo yangu yote. Ilikuwa ni mingi sana. Nikabaki na shanga shanga pale. Walikuja watu wa boda boda kuuliza na kuenda. Mimi nikawapuuza nikamwona kaka mmoja hivi yuko na mkokoteni wa maji nikamuita akaja nikasema kaka ni kama nakufananisha akasema na nani nikasema umoyo kukaa mbele akasema ndio nilikuwa naenda kwa bibi yangu Matola lakini alishafariki gina sijaenda kitambo nikasema oh kumbe ndo maana sura yako siongeni kwangu mimi pia nilikuwa naendaga sana mitaa kule kusuka akasema ah sawa akasema umeshuka kwenye gari nikasema ndio Unaelekea wapi? Nikusaidi mizigo. Nikamwambia, "Haki ukweli, mimi ni mgeni. Naomba nisaidie guest house, guest house kwanza nikapumzike." Akasema, "Sawa." Ngoja nika uh, nikashushe madam pale kisha nakuja kukusaidia. Ka hapa hapa na hawa watoto. Hawa watoto ni wanani? Nikamwambia, "Ni watoto wako." Akasema, "Watoto wanne." Nikasema, "Ndio." Hapo nilikuwa nimewaweka kwenye bicycle vyao wawili kwa nimembeba mmoja mgongoni na mwingine nimembeba kwa mbele. Yule kaka aliondoka muda huo huo akarudi na toro lake, akapakia mizigo, kisha akamuita na mdada mmoja, akanisaidia watoto na vibaisikeli vikakunjwa na kuwekwa kwenye mkokoteni. Walinipeleka guest house fulani hivi ya kawaida lakini ni bora iko na neti na choo ndani. Ni shilingi 1015 tu kwa siku nililipa kisha nikaingia. Ile kaka kasema mimi naitwa Tom na huyu ni mdogo wangu anaitwa Tumaini. Nikamwambia asante sana. Mimi naitwa uh, Serea. Nilidanganya jina maana nilipanga kubadili kabisa majina. Wakasema karibu sana. Nikasema asante. Tuma yule binti akasema dada umetokea wapi? Nikamwambia nimetokea Mbeya hapo. Sempa naitwa Songwe nimekuja kutafuta maisha huko. Wakasema ha karibu. Nikamwambia asante. Tom akasema Tuma mdogo wangu Naenda kampikie ugari dada. Sonona ana watoto. Tuma akasema ndio. Nikasema asante. Nikampa 1000. Tom akasema hapana. Usimpe nimeshampa dada utosijale. Nikasema hapana Tom. Acha tu nimpe moyo wangu utatulia. Akasema sawa. Tuma aliweza kuondoka. Nikamwambia Tom, nimekuja kutafuta maisha huko. Natakiwa nipate chumba. Hivi huko vyumba ni begani. Toma kanambia vyumba kwa sobei sana kama mjini japo huku wachimbaji ni wengi kidogo maisha yapo juu juu nikasema nataka cha kawaida kama chumba chumba tu na sebule maana nikiwa na hawa wanangu nahitaji dada kuweza kunisaidia Toma akasema utapata usijali nitajitahidi kesho nikutafutie chumba dada nikamwambia sawa Tom Chikweli Tom alikuwa ni mkubwa kidogo hata kwangu inaonesha alikuwa ni mkubwa japo sio sana Tuliongea pale nikamuuliza mambo ya biashara zinazolipa akasema huku nguo chakula kinalipa sana na pia uh, ila sana sana chakula au vinywaji nikasema sawa nilijua pa kuanzia maana niliwaza nguo ni mpaka niende mjini kununua lakini chakula nimezoea pia sitokuwa na haja sana ya kusafiri basi nililetwa chakula na tuma ulikuwa ni ugali nyama tuma pia alinisaidia kulisha watoto Niliwashukuru sana. Waliongea, mida ya saa 3 siku waliweza kuondoka zao. Walipoondoka, mimi kiukweli usingizi uligoma kabisa 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 kuja. Niliwaza mengi hivi nitaweza kweli. Niliwaza mno, lakini nilipiga goti nikalia na Mungu wangu. Nikaomba sana. Kisha nikapata amani kisha nikalala na wanne wangu. Kulikucha, tuma alinitea maji ya moto na dish jingine maana nilikuwa nalo moja niloogesha wanangu na Tuma alinisaidia kisha Tom alileta ndizi zilizokuwa zimeungwa vizuri sana nilishangaa ukarimu wa hawa watu ikabidi niulize nyie kabila gani wakasema wanyakiosa <laughs> nilicheka nikasema ndo maana tumependana mimi ni ndugu yenu mimi ni mnyakiosa walifurahi hao wakasema na mama amesema ukamtembelee nikasema he sawa basi niliwalisha wanangu wanne kisha tukatoka hadi kwa mama Tom tulimkuta mama wa Kinyakyusa amekaa anachambua maharage alivyo na kafurai kanikaribisha nilifurahi sana kusema kweli 
tuliongea na nilivyomwambia mimi mnyakiosa wa ushirika alifurahi tuliongea kinyaki nikawa kama nipo nyumbani kabisa akasababu kachukue vitu vyako uje ukae hapa hadi utakapopata chumba mwanangu kuliko kupoteza pesa huko nikasema sawa mama akasema waache hawa watoto nendeni na kinatuma mkabebe vitu basi tukaenda tukapakia kwenye toroli la Tom hadi kwa mama Tom yeye alikuwa na nyumba kubwa tu na kwake kuna maji inaonesha alikuwa na uwezo sana inaonesha alikuwa na uwezo sana zamani lakini nilikuja kugundua Tom amepanga hakai pale Tom alikuwa akai pale lakini kiukweli mimi nilijisikia mtu mwenye bahati sana kukutana na watu wa kwanza wa kabila langu na naweza nikasema walitokea kunikubali sana kiukweli nilijisikia furaha sana nilipewa chumba nikapanga vitu vyangu mama akasema sasa inabidi ujue unataka kufungua biashara gani mwanangu nikasema mama mimi nataka kufungua kimgahawa mama chakuza tu chakula maana nimewahi kufanya hizo kazi mama akasema hiyo ni nzuri hapa ukipika chakula kizuri na ukawa msafi mwanangu mbona utapata wateja maana haka kamji Aha. hakana tu lami lakini mzunguko wa pesa ni mkubwa mfano mimi mamako eh ninaishi kwa biashara ya maji pia nina kijiduka ulimwona tu alipokuwa jana kile ndio kiduka changu mimi ninaishi kila siku na ninakunyoza ngubia mbili tatu <laughs> kikweli nikacheka nikasema vizuri mama ah akasema nikuaje hadi umekuja kuishi huko baba watoto wako iko wapi nikamwambia mama mimi nilitengana na familia yake kwa sababu familia yake haikutaka anioe mimi kwa sababu mimi nina mapacha wanne na kabila langu ndio lilopelekea wasiweze kunioa akasema kabila langu ni wajeuri na wachawi hai kweli ndio mama ndio hivyo kwa hiyo naye amekubali hapana mume wangu hakukubali hilo lakini matatizo yalikuwa ni mengi na yeye alikuwa anaumia sana nikaona ah isiwe shida bora tuachane niwe na amani ndio nikaamua kuja huko mwanangu pole sana ni wao waliopoteza bahati wewe lea jeshi lako la mtu nne hili Mungu atakutunza amina mama ila huku uwe makini mwanangu kuna wanaume wana pesa sana ni wachimbaji madini na wewe ulivyo hivyo mwanangu umeoga na mshepo huo unao na sura pia ah ulivyokuwa mzuri watakurubuni eh lakini tambua ukimwi ni kitovu chake hapa huku ukimwi ndo kama ndo umezaliwa na pia masuala ya kulogana ukiangaika na mabwana za watu ndo huku nyumbani kwako yaani huku uchawi ndo nyumbani kwao utalogwa tulia fanya maisha yako lea wanao kwa bize na maisha yako na usengaike sawa umesha kuwa mama na mimi hapa ni mama yako pia mimi ni mnyakiosa mwenzio kwa mimi ni kama mama yako kabisa sawa kitu ulichokikosa sema mimi nipo sipate shida sawa ndio asante mama kweli tulipiga sana story nikasema ila mama ninataka msichana wako nisaidie kule kwa ajili ya hawa watoto <coughs> usijali mwanangu kuna mtu nitaongea naye atakutafutia watabora uko wanakaa sana sawa mama tena yupo huko acha hebu niongee naye kabisa kweli mama kampigia simu huyo mtu wake anaona ni rafiki yake akaongea naye na kumwambia kwamba ana shida na msichana wa kazi yule mama akasema tena kuna msichana nilimpata kuna mwalimu aliniagiza nimemwambia swala na nauli maana nilitakiwa nije naye mwenyewe kesho kutwa hivyo atume nauli na pesa kuachia wazazi kidogo ameshindwa ameanza kuleta masababu yake kwa hiyo kama unayo hiyo pesa tu mimi kesho kutwa huyo ambaye nilishamtafutiaga huyo mwalimu mimi nitakuletea wewe Mama Tom akaniangalia mimi nikasema sawa mwambiaje Basi kweli mama akasema sawa shingapi inahitajika yule mama akasema mnitumie 1060 Mimi nikamwambia mama fresh hiyo 1060 sawa Kusema kweli nilifurahi kupata mdada kirahisi hivyo 
nikaomba namba yule mama nikatuma na akapiga kwamba amepata nilikaa siku mbili kwa mama Tom huku tunahangaika kupata sehemu ya kukaa na sehemu ya biashara lakini tukianza kupata sehemu ya biashara kwanza itakuwa ni vizuri kuna dada alikuwa anauza akaondoka hivyo palikuwa poa sana tu ila palihitaji tu marekebisho machache nilipangalia nikashauriwa na mama pamoja na Tom niweke mlango wa chuma geti kwa usalama zaidi sababu kulikuwa kuna mlango ambao nikaona ni vyema tena nikaona niweke tu aluminium mlango pia na kupaka rangi ndani na marekebisho machache maana chini wenye nyumba alisema anaweka mwenyewe tiles nane wiki mbili kila kitu kilikamilika nilimomba Tom akanunulie masufuria na vyombo uh, niliandika nilivyokuwa na vitaji mama Tom alikuja na shemeji yake kumbe alimuomba friji na viti na meza kila kitu ni undugu tu na kujuana hakuchelewa japo alipoleta niliona macho yao na wanavuangalia ilikuwa ni zaidi ya ushemeji ni kama mama Tom alikuwa anajipumzisha na huyo mbaba jamani kumbea <laughs> huu sikuamini mimi nilimshukuru Mungu kwani niliamini yeye ndiye atakayenitengenezea njia Niletea kila kitu nilichokihitaji na Tom kutoka mbele ikiwa mchele pia nilinunua jiko la gesi eh, kwa ajili ya kuweza kutengenezea vitu vya haraka haraka na majiko makubwa makubwa ya mkaa yule dada aliacha sababu alikuwa anadaiwa kodi na mwenye nyumba hivyo mimi nikajipatia zangu tu palikuwa pazuri sana nilipata nyumba pia nikatengeneza vitanda viwili na magodoro mawili na na vyombo pia vya maji nikanunua majiko mawili ya mkaa nikanunua pia kule kwa ulikuwa kuna mkaa eh ilikuwa ni rais mno kwa nikanunua magunia manne kwa ajili ya nyumbani na mgawani basi nilipopata nyumba ilikuwa ni nyumba aliyopanga Tom pia kwao nilifungua biashara nikasaidiwa na Tuma na mama pia mama Tuma siku ya kwanza nilisaidiwa nao na uzuri wengi hupenda watu wapya hivyo walikuwa wananiona wakaanza kuja hasa wa baba wa kaka na nilikuwa na wai sana kwa mka napika ujo watoto na wawekea katika chupa ndo mimi naweza kuondoka ila mchana dada anakuja kuchukua ugali na mboga mboga anakula nao nyumbani kikweli niliendelea na biashara yangu na nilikuwa napiga pesa tofauti na mbea maana vyakula tunauza bei Nilimo kufuata bei za wenzangu lakini mimi nilikuwa napika kitamu sana na weka nazi mpoga na pika chapati nzuri na vitumbua sikuacha yani kupika vitu vizuri vizuri. Nilikuwa busy sana. Huku wanangu mara nyingi mama Tom alikuwa nawachukua na dada yao anashinda nao. Anashinda nao yeye. Mimi kazi yangu kila siku na mnunulia bia mbili tu. Kiukweli miezi miwili ilipita. Nilishazoea sasa nikanunua visofa viwili hapo nafuatiliwa na wanaume wengi kama mama alivyosema Tom kumbe ali, alikuwa amesomea masuala ya udaktari lakini hakujajiriwa posti zao zikatoka kapangiwa chunya mjini lakini alifanya mishemishe akaletwa makongorose hospitali bado tulikuwa tunaishi nyumba moja alikuwa kila siku anakuja kula kwangu Nilimzoea sana na nilimheshimu sana Tom kama kaka yangu. Na vile alivyonisaidia kiukweli nilimheshimu sana. Ilipita miezi sita, nishakuwa mwenyeji sasa chunya. Na nina mashosti wa kutosha huku biashara yangu ikienda. Hapo sije kumkubali mwanaume yeyote yule. Japo nilikuwa natongozwa sana tu. Na napewa keep change sana tu. Siku moja Tom aliniambia twende kumsaidia mama yake kuweka pesa za tumba kuchunya mjini maana mama yake ana mashamba ya tumbaku vijijini huko. Nilikubali tulienda tukafika mjini kulikuwa kuna gari la CRDB kabla hawajajenga benki. Tom akaenda dirishani, mimi pia nikataka kujua namna kuweza kufungua akaunti ya benki. Hivyo nikawa dirisha la pili pale naulizia. Yule kaka kanielekeza. Alinielekeza sana. Kisha kaomba namba yangu ya simu huko kiniambia uh, naomba unipatie namba ya ukweli usinipe namba ya gari sawa ah mimi nikacheka sana nikampa ya kweli akanibip simu yangu kweli kaita akasema mimi naitwa Jishimi nikasema okay akasema wewe juu nikamwambia ah mimi naitwa Serea akasema una jina zuri eh, kama wewe mwenyewe ah nikajichekesha chekesha pale maana mkaka alikuwa ni mrefu mweupe 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 hivi alafu benka sasa 
Tom alimaliza zake kuweka pesa akaja akasema bado nikasema tayari Jimmy akasema poa basi bye serea nikasema okay asante nikaona tabasamu Tom aliniangalia Tom aliniangalia akasema unajuana na huyu jamaa <laughs> nikasema hapana ndio nimemuona hapa amenihudumia vizuri akasema ndio umemzoea sasa <laughs> nikasema hapana kumzoea sio kivu jamani Ah, aya. Ebu twende mzaituni kwanza tukale. Ni hoteli hiyo mzaituni msikilizaji. Tukaenda aka akaagiza pale chakula wakati tunakula mvua kubwa sana ilianza kunyesha. Ilipiga ile mvua mimi nikawa na waza hii mvua itaka itakataje wanangu mimi kule nyumbani jamani. Jimmy ali <gasps> Alinipigia simu Jimmy ule wa Sierra B Bank. Akasema uko wapi? Nikamwambia nipo mzaituni. Akasema bado tu hujarudi Makongorosi. Nikasema mvua imetuweka hapa. Akasema kesho mapema sana na kazi sehemu kunaitwa lupa. Hivyo jioni ya leo naanza safari. Kwa hiyo naweza kulala Makongorosi. Basi nakupitia twende. Nikasema sawa, asante. Akasema kaa hapo hapo usiondoke na kuja. Nikamwambia poa. Nilimwambia Tom, alionesha kutokupenda kabisa Tom. Hakupenda kabisa. Akauliza ina maana na namba yako umempa? Nikasema ndiyo Jimmy aliniambia wakileta huduma ninayoitaka atanijulisha kwa kabini nimpe namba. Kama wewe unaenda, naenda. Mimi sipandi hilo gari. Hey, Tom. Mimi lazima niende. Si unajua na watoto jamani. Ndio kwanza wana miaka miwili. Siwezi kuacha walale peke yao. So naomba twende. Kwa nini una shida gani Tom? Kwa ajili ya watoto sawa. Tunaondoka lakini nimekushangaa sana sana kuzoeana na mtu wa raka kia siku na umempa taarifa za kuzote za umuhimu hii. Kama shida ni gari, nitanununa mimi gari. Ah. Tom, kikweni nilimshangaa, kwa nini ana panic sasa? Ah. Sikupata jibu, tulikaa pale tukiwa tunamsubiri Jimmy, ndio nikaona sasa ni azime na simu ya mtu, nikampigia mama mkubwa akapokea. Alivyojua tu ni mimi alishtuka sana akasema huyu mtoto uko wapi? Ah nikasema bana siwezi kukutajia. Siwezi kukutajia nilipo mama mkubwa. Lakini jua tu kwamba nipo salama na wajukuu zako. Akasema ulitoroka kwa mwenzio kwa nini sasa? Nikamwambia mama mkubwa niliona ah simpendi tena. He, huo uongo wako peleka huko. Na kujua unampenda sana demon. Yana amekuja huku safari kama mbili kukuangalia. Anatia huruma mkaka watu sana. Anakutafuta mno. Ah, mamkubwa mimi bwana demon nilimwambia endelee na maisha yake. Mimi niko salama hata usijali mama. Basi tukaongea na mama mkubwa, nikauliza kuhusu bibi akasema ni vizuri, nikasema hii namba ya watu wala usiitafute. Mimi niko Sumbawanga, sina hata simu. Mamkubwa akasema ukipataga muda uona nitafuta mwanangu na kuwaza sana nikaambia haina shida mama kulikuwa kuna wakala hapo nikampa pesa akamtumia mama mkubwa kisha nikapiga namba ni iliyowazima nikasema usimwambie mtu kama nilikutafuta mama mama mkubwa akasema sawa mwanangu basi Jimmy akaja tukapanda kwenye ile gari yake mimi nilitaka nikae nyuma Jimmy akasema njoo bana ukae mbele nikaona haya kukataa nikakubali Tomo akakaa nyuma lakini alivimba hatari mimi na Jimmy tulikuwa tunaongea mambo mbalimbali tukiwa njiani kwa mwendo wake hatukuchilewa sana kuweza kufika nikaona bora nimpeleke mgawani kwangu aniungishe tulifika mgawani Tomu ambaye muda wote alijifanya kalala akasema asante akawa nampa pesa Jimmy anauli <laughs> Yaani Tom eti nampa pesa anauli Jimmy yani kama vile tumemkodisha Jimmy akakataa akasema ah mimi nimewapa lift tu mshikaji wangu ala tusijali kuso pesa Tomu akasema mimi najua unaweka mafuta naomba pokea tu hela. Jimmy kusema kweli akakataa lakini Tom akaweka pesa kwenye kiti alichoka kisha akaondoka zake bila hata mimi kunisemesha. Ah, mimi niliingia na Jimmy ndani mgawani nikasema karibu hapa ndio ofisini kwangu. Jimmy akasema wow 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 pazuri sana. Pazuri sana. Safi sana. Mimi napenda mwanamke anayejituma. Nikasema asante. Kipindi hiko nina wadada hao wawili ila tuma anakujaga anapenda sana kushinda na mimi hivyo alikuja akamsikiliza akaagiza wali kuku akaletea wakanunulia na mimi pia tukakaa sasa pale tuka
tukawa tunakula. Akaniuliza umeolewa? Nisije kupigwa hapa nikamwambia hapana sijaolewa. Akasema mtoto je? Nakamwambia nao watoto wanne. Akasema we, kwa umri huo na mwili huo ushazaa mara nne? Ah ah siamini. Au na mapacha wanne. Maana nina rafiki yangu mmoja da anaishi usalama kwa kaka yake. Yeye alipata mnyakiusa mmoja hivi akampa mimba bwana. Huyo mwanamke si akazaa watoto wanne tena kwa mpigo. Unaona miujiza hiyo? Nilishtuka. He 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 he. Bona story ya Jimmy aloisema hapa inahusiana na mimi. He 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 he. Makubwa haya. Makubwa. E e e e e. Nikamwambia Jimmy sija kuelewa hebu rudia. Jimmy akarudia. Akasema hivi. Nina rafiki yangu mmoja yuko Dar es Salaam. Anaishi maeneo ya usalama kwa kaka yake. Yeye alipata mnyakiusa mmoja hivi akampa mimba bwana. Huyo mnyakiusa akazaa watoto wanne kwa mpigo. Unaona miujiza hiyo? Nilishwa pause. Msikilizaji, je, unataka kujua hii story iliendelea vipi? Na kusi usikose katika sehemu ya pili sehemu inayofuata. Itakuwaje? Ni nayo ikimbia ndio inayojileta kwenye maisha yangu tena. Usikose katika sehemu ya pili kuweza kujua hatima ya hii simulizi. Mtunzi na mwandishi wa hii simulizi ni Lisa Mwala na nile kusimulia ni mimi msimulizi Anko J ninapatikana Instagram Anko J andika tu kwa Kiswahili yani Anko J bye bye tukutane katika sehemu inayofuata sehemu ya mwisho ya hii simulizi